msikilizaji. Cha kwanza acha nikwambie mimi naitwa Sumaya. Naishi na baba yangu mzazi. Sina ndugu wengine, baba yangu ndo maisha yangu. Ni rafiki yangu aitwa Yamina. Tunapendaga sana kumuita Mi. Na nilo jina ambalo ameshalizoea hata pia. Mimi huwa wanapenda sana kunita Sumi. Tumemaliza kidato cha sita vizuri. Lakini Amina rafiki yangu aliniambia kwamba itakuwa ni ngumu kwake kuendelea na masomo ili alishangazi yake anaumwa na hakuna ada ya kumpatia. Lakini mimi baba yangu anataka niendelee na masomo. Na mimi sikuwa tayari kabisa msikilizaji. Kwa hiyo ndani ni mzozo tu. Na mimi siwezi kusoma pasipo mi. Sijazoea kuishi bila yeye hata kwa upande wake hivyo hivyo. Msikilizaji Asubuhi baba yangu baada ya kujiandaa kwenda kazini alijaribu kunikumbusha huku kuhusiana na masomo. Nikamkatalia vivyo hivyo. Nikamwambia hapana baba. Hivyo we mtoto. Unasikitisha sana jamani. Baba, mi kwa kweli hapana. Mbona mi asomi? Mimi naenda naenda vipi shule peke yangu? Hapana baba. Hivi Kwani huyo mi ulizaliwa naye mwanangu? Kweli nilipata hasara kabisa. Sudesh mimi nilipata hasara katika kukuzaa wewe. Baba hakuna. Ngoja kwanza nimsaidie mi kutafuta ada ya shule. Amtibie shangazi yake kwanza. Alafu ndio tutaenda wote chuo. Kwa nini sasa? Hujui hayo ni maisha yako? Baba, mimi ndo nimeamua asinge kwa Antisonia. Mimi nisinge kwa mkubwa. Nilizungumza na kutoka nje nikamwacha baba ameshika kichwa. <sighs> yani sijui nifanyaje kwa huyu binti. Baba yangu alisikitika sana kwa ajili yangu. Kwa hiyo baba alijikuta apendi kabisa urafiki wetu mimi na mii. Niliongoza njia hadi kwao kwa kina mi. Nyumba zetu zimepakana kabisa yani kitendo cha kutoka nje na kuingia. Ama unaingia ndani na kutoka na kuingia kwetu. Basi nikiwa mlangoni kwa kina mi, nilimwona baba yangu anaondoka kuelekea kazini. Wewe unamchungulia mzee Sudesh? Rafiki yangu mi aliweza kuniuliza hivyo nikamwambia kwamba nimemkera sana asubuhi asubuhi baba yangu. Yaani acha tu mimi mtoto. Hmm. Rafiki yangu ufai wewe? Nikamuliza je wewe vipi? Sumi. Mimi hapa nawaza namna ya kupata tu kazi. Watu mtahu alivyo hawatupendi. Unadhani watatupa kazi kweli hapa? Nilimjibu tuendelee kujaribu tutapata kazi siku moja. Akanembea na nani? Nikamwambia sina mimi tutajaribu wote. Hivyo e, mbona kama wewe mjinga? Usiniambie kwamba unataka ukatai kwenda chuo. Nikamwambia mapema tu mimi nimekataa chuo. Mm. Sumi. Kwa nini lakini unafanya hivyo? Bana sikiliza mimi sitaki maswali. Muda ndo huu twende mtaani tukatafuta kazi. Sitaki kwenda kush... ni wapi uko kusoma mimi sitaki nimekwambia. Rafiki yangu mimi hakutaka kubishana na mimi alikunywa chai tukaelekea huko tusiku kujua. Tulitanga tanga kutwa nzima hatukupata chochote. Lakini mwisho tulishia kurudi nyumbani bila msaada wote. Hmm. Lakini Sumi sema tumekataa tungebeni tungekubali tu kwa madobi. Tukafua nguo za watu tungeambulia hata chochote rafiki yangu. Hmm? Hmm. Ah. Ivi sumi Haujui kwamba unesi vibarua vina msada wote Tunataka kupata kazi permanent Ambayo ni uwakika wakutu nzima Hata kama unaingiza kiasi gani kwa masaa Eti Alikuwa rafiki yangu wakini shauri hivyo Tukiwa pale tulimona ante sonia shangazi yake mi Alikuwa nakuja amebeba mkoba wake begani nikampokea nikamsalimia. Marahaba, hao jambo. Alitikia salamu yangu tuliyompatia. Mia kamletea maji ya kunywa akapumzika nje. Huyu mama 
Ndiyo kama mama yetu msikilizaji. Maana katulia pamoja tukiwa wote tuna miaka mitano mpaka sasa hivi tuna miaka 20. Mia kamuliza ya kwamba anti wanasemaje huko? Ah, yani wewe acha tu mwanangu. Ni magumu hayo hayo. Hiyo pesa inotakiwa Eh, mimi ni wakufa tu. Anti ushaanze. Sasa mimi nikauliza Anti umeanza? Mimi akasema kwamba ah, lengo lake si anione mimi nakufa hata kabla yake. Basi kwa muda huo Anti naye mwenyewe akasema tatizo nyinyi bado wadogo, hamuwezi kuelewa chochote. Nikasema mimi pesa itapatikana tu mbona. Eh, wanangu sio kirahisi hivyo, lakini ngoja niwape moyo. Nyinyi ni mashujaa wangu. Alitukumbatia wote wawili. Kweli ni mama yetu huyu. Maana yeye kila kinachomuhusu mtoto wake wa kike akiwa bado mdogo hadi tulipofikia wanatupambania kabisa na kututekelezea. Oi na Sumaya, ndio mkumbatia kwa nguvu hivyo. Mm, Lion lina wivu hilo. Ilimjibu hivyo Sumaya. Mm, ngoja bwana Timbe, msawa kazi hapa sasa hivi. Nilimwachia anti kwanza nikainuka kuelekea ndani. Nikachagua vifaa vyote alivyokuwa ananiendalia baba yangu ili nipate kuelekea chuo lakini wapi? Hm? Eni pasipo mi kusoma sasa hivi kwangu itakwaje? How comes? Nilijiongelea mwenyewe nikaingia jikoni kupika. Upande wa baba yangu kazini kwake yeye ni mwanasheria anafanya kazi za kisheria serikalini. Lakini pia ana kadi ya kuwa mwanasheria wa binafsi. Anafanyia kazi mwanadada mmoja hivi anaitwa Binusfat, Mrs. Nurdin. Nusfat alikuwa ni mjamzito na anakaribia kabisa kujifungua, lakini daktari alimwambia toka mimba ikiwa changa kwamba aitoe, maana kiache itakuwa na wakati mgumu wa kujifungua. Anaweza kufariki yeye au mtu aliyekuwa tumboni au wote kwa pamoja. Au anaweza kujifungua salama lakini kwa tatizo lake haitachukua muda mrefu atapoteza maisha kwa tatizo lake hilo kubwa. Msikilizaji bin Nusfat alikataa kabisa kufanya hivyo kwa kuamini kwamba Mungu ndo mpaji wa uhai wake. Kama kapangiwa kifo basi kufa kwake kutafuata inshallah. Bin Nusfat ana watoto wawili wa kike na wa kiume. Nasri ana miaka tisa. Lakini mdogo wake Azaia ana miaka sita. Na huu ana ujauzito wa tatu. Lakini kuzaa kwake ni matatizo sana. Alipopata mtoto wa pili walitaka kumfungia kabisa kizazi akakataa. Mumewe ni mwanajeshi tu na sio mwanajeshi bali ni rubani jeshini. Na yeye ana ofisi yake kubwa inayohusika na kuza vifaa vya watoto kuanzia kula, kuvaa, mafuta na kila kitu kinachomuhusu mtoto wa kuanzia siku moja hadi miaka 12. Baba yangu ndio mwanasheria wake binafsi. Hiyo siku alimwekea kikao baba yangu na kumbuka. Mzee Sudesh. Naam. Um, wewe ni kama baba yangu mdogo. Lugha nyingine naweza kusema wewe ni baba yangu tu. Naam. Nafahamu ilo mada wangu. Nazani hali yangu naijua baba. Ya kabisa. Ndiyo naifahamu kabisa. Ila usiamini sana katika misemu binadamu. Hata na gitari pia ni, bina, ni binadamu pia. Kwa ya ukiamini utapona. Hmm. <laughs> Najua na zungu mzahivo kunifariji lakini ni ngumu sana kuelewa. Lakini kibaa zaidi huyo le kwa tumbole kwangu. Ni kifa nani atawalea? Nani atawatunza? Hmm. Wala. Lakini unajua nini? Mimi na kuamini sana na na kuomba unisaidie mse wangu katika hili. Uh, mimi tena. Sema kwanza ni jue na kusaidia kitu gani. Naitaji binti amba unamuamini sana. Na unamini ataweza kunilelea mwanangu. Na kulea wanangu wate kwa namna yote ile. Kiaje madam. Yani unaitaji dada wa kazi. Apana. 
sio tu ndio dawa kazi atakayeweza kuwa um, mama wanangu na hata kumiliki kila kitu changu ah, ah. madam ikikia jambo la kama ni ngumu sana please mzee sudesh una mabinti wawili na mabinti zako na waona kabisa wana upendo sana kwa wanangu kwa hiyo naamini hata watumboni watamtunza eh na kuomba babangu na kuomba kweli hm alizungumza akiwa kapiga magoti mbele ya baba eh madam sasa kumpata mtoto atuze mtoto ambaye sio wa kwake mbona ni kazi sana hm na kuomba mzee wangu mimi ni yatima nione huruma Asinge kuwa mume wangu mimi hata hapa nisingekuwa. Nikubalie baba litafanya chochote kile kwa ajili ya mabinti zangu. Nitafanya chochote pia kwa mabinti zako au na kuomba. Aliangu na iona baba, msaidie wanao wale wale wanangu. Ah. Ni mtiani, ni mtiani mkubwa. Wale mabinti zangu mimi nawajua vizuri. Nawajua kabisa. Mimi kwa muda huo nilikuwa nyumbani nimeivisha tayari chakula. Najiandaa kula, nipate kulala. Akaingia baba akiwa kachoka sana. Nikamwahi nikampokea baba yangu. Lakini kwa siku hiyo baba yangu alikuwa kanyuya sana. Yaani hayupo kama nilivyomzoea siku zote. Baba. Baba Sumi, mbona kama umekasirika? utasababisha mwanao aogope nilijifanya kwamba mimi ndio mama baba alinikumbatia na huko akicheka na pia kanijibu kwamba hapo ana kipenzi kuna mengi sana yanayonisebo ya, ya, ndio nisebe kwamba ndio sababu ndio hata mwanao ashtuge kwamba baba jana karudi na mawazo atamkia kwa mi amwambie mjinga kweli yani <laughs> alinikumbatia vizuri baba yangu akala mezani na kisha tukalala kwa siku hiyo asubuhi anti alielekea katika miangaiko yake ya kila siku lakini alionekana hayuko vizuri kiafya hilo tatizo lake la figo moja inamsumbua sana msikilizaji na ndo anayo hiyo hiyo moja mimi na mimi tulijiandaa ili leo tena tukajaribu bahati yetu kutafuta kazi. Kabla hatujatoka baba alitusemesha na kutusimamisha. Ebu, subiri ni kwanza. Subiri ni kidogo ni mwatafutia kazi. Baba unasemaje? Tulijibu kwa bashasha na huko tukimtizama baba yetu. Ya, ndio. Nimewatafutia kazi kwa madam Nusfat. Eh, uko tena? Sasa tutushangai Kwali Kwa hiyo Kumbe hampo tayari kulipo laki tatu kwa kila mwezi Laki tatu Niluliza kwa mshangao msikiliza haji mm. Sijasikia sumi Kasama laki tatu Uwenda hmm. Basi buwana Kama ni ndogo endeleni kutafuta kuingine kazi Kwa sababu mimi ni mwatafutia kazi Sasa sijui mna malengo gani mengine Eti Baba tumekubali <laughs> Sasa hivi katika interview Mwende katika interview Sasa hivi hapa Siju menelewa Tulijenda vizuri tukongozana na baba yetu Hadi katika hiyo ofisi ya madam Nusfat Kweli ni ofisi kubwa hiyo Lekine uoga tulikuwa nao sisi ni watoto Tulimuona madam Nusfat kwa mbali alikiwa nakuja Tukaanza kujiuliza kama kweli yendo ametuita kutupatia kazi. Tulitazamana kwanza kumbukumbu zake zikatupeleka mbali. Kumbukumbu zililenga ni siku moja mjini Morogoro. Shamra shamra kibao kabisa za watu wanafurahi uwepo wa ulingo usiku huo. Mimi na mimi tulikuwa katika orodha hiyo. Kila mmoja alijiandaa vyema kumpokea mfalme katika ufalme wake. Hmm? 
Somalia ile siku anapigana dola mbabe babako alitutimua ndani ujue kwa sababu tulikuwa tunampiga makelele unakumbuka sasa leo natulazimu kwenda katika vibanda umiza rafiki yangu mm 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 mimi mwenzio natamani sana ku, ku, kuingia Tanzanite Hall. Kwa nini singe hall hapa? Nikatazama mwenyewe. Sawa, lakini pesa tutatoa hapi rafiki yangu? Una 1000 wewe? Unayo? Mm. Tetolea hapi. Eti tetolea hapi wewe 1000? Msikilizaji tukiwa busy kwa shanga wenzetu wanaopewa tiketi za kuingilia tulitamani kweli. Mara ghafla kuna mtoto alitimuliwa. Kwa sababu watoto hawakuruhusiwa huko ndani. Mtoto. Am um, tafadhali mimi nampenda sana toa kiduku. Aya, hebu tumuone. Sume huyo ndio yule mtoto tuliyekuaga tumemsaidia baba yake. Asi 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 amwe asimuone akiwa anatoroka shule nakumbuka. Nikamkumbuka kweli huyu mtoto siku moja mimi na mi katika pita pita zetu tulikumbana na katoto kapo speedi kweli kweli. Nikauliza vipi tena? Yule mtoto akasema dada na waombeni mlisaidie. Tukamwambia kwa livi. Babangu asinione, mnirudishe shuleni haraka. Mm. Basi tukakamrisha pale. Mtoto akasema hakuna bwana na waombeni tu. Maana babangu akiniona mimi adhabu kali nitakayopewa, Mungu ndo anayejua. Mimi nikamwambia mi kweli kweli anachokisema ana, ana huyu mtoto basi mimi akiwa nazunguka zunguka huko na huko akijiuliza tufanye kitu gani mtoto yule akakimbia nyuma yetu na kujificha siku hiyo mimi alikuwa kavaa gauni kubwa sana kwa chini kwa hiyo mtoto yule alisambaza kabisa ile gauni vizuri na kuweza kujificha mmm mimi ndo nini hiyo silo gari lake hapo mtoto yule akajibu Kuangalia mbele kuna gari ilikuwa speedi mia hatari kabisa kapiga breki karibu yangu. Nikadondoka kwanza. Ikashuka njamba moja imevaa kijeshi. Nilianza kufoka japo ni mwana gwanda. Ni mijitu mingine bwana sijui poje. Leo hii likiwa katika vyombo vya habari linajita usalama wa raia. Lakini kitani ndo muaji namba moja ndo nini sasa? Mwanaume yule hakujibu kitu chochote alintizama tu na kumfuata mi. Mia kaza kuzunguka zunguka tu na kulishika gauni lake. Ni kama anacheza cheza tu kihindi. Baba yule sijui mkaka maana sio mkubwa sana. Akamsogelea hivi. Mia akageuka na kuelekea kama anaenda hivi. Yaani baba yule akisogea hivi, huyu naye anaenda hivi. Mtoto naye anafata kule kule step za mi. Yule baba akamsogelea zaidi mi. Kwani una shida gani kwangu? Mimi sinacheza au ataki kucheza nikiwa nikiwa Tanzania sina. Sio kama unisikii mwanajeshi gani huyo. Eh? Wahovyo tena tena bora ta ungekuwa na aibu. Tuseme kwamba umemgonga mwanaume, lakini mwanamke ama kweli Tanzania kuna haki kabisa. Sasa yule mbaba akosikia hivyo sasa kanegeukia. Akanifuata mimi. Mimi naye akamfuata nyuma akiwa anacheza cheza vile vile. Mtoto aliyekuwa nyuma gauni, alikimbia nyuma abuti maana alijua kabisa baba yake akitoka hapo ni shuleni kwao moja kwa moja mimi akamsogelea karibu ili kutafuta uchokozi basi bwana sumi unawakika kwamba nisi kama sio mwanajeshi kweli huyo yule mkaka salim kaba roba yule mi eh hadi akamuinua juu miguu kaninginia niliogova japo nilikuwa na uoga kabisa kutoka mwanzo sasa hapo uoga ulizidi lakini kaona hapa mi anaweza kufa. Nilimngata mkono mwingine akamwachia mi. Nami nikao nimejitoa. Tulikuwa bado tuna hema. Tulisukumiwa kwenye gari pasipo hata kutarajia. Tulikuwa tuna hema kama machezi kiu kweli. Gari likapigwa mafuta spidi kama zote. Kokoa mtu yule ni rubani jeshini na hisi hata gari anazichukulia kama ndege tu. Gari zima tulienda tunapiga kelele tu. Sumi tumekwisha. <coughs> Alikuwa anazungumza uko na kohoa, mi. 
Sasa mimi nikasema kwamba mwenzio mimi sina hata mgongo ninavyokuambia. Yule mtoto naye mwenyewe kujigonga huko huko katika buti ya gari na hatimaye tulifika katika hiyo shule ambayo inaitwa Montfort Academy ni ndani tu ya dakika tano na ipo nje kidogo ya mji. Alishuka kwanza yeye akauliza kwa walimu mimi nikajikaza na kufungua buti mtoto yule akakimbia chooni kwanza sisi tukarudi katika gari. Sio muda Nurdin alikuja tulipo mimi na mi. Shukeni. Alizungumza kwa sauti ya kawaida sana. Ni tofauti na tulivyokuwa tukiwaza kwa ukali wake. Huenda sauti yake ilikuwa ni kubwa sana tulifikiria hivyo. Lakini akasema tu kawaida shukeni. Tulitazamana kwanza na kisha tukateremka katika gari. Sasa hapa tumeijia nini eti? Ni vi. Mwanangu nimemwona mtaani. Na kingine naisi nyinyi ndo mmemficha mwanangu. Sasa hivi naingia darasani kwao. Nisipomkuta. Nisipomkuta sero na wausu. Jamani wewe mbaba hapana. Mimi mzee bado mdogo sana sijapata hata mtoto mmoja. Na nilizaliwa tu peke yangu. Na mimi akajitetea akasema kwamba mimi mwenzio nina mimba changa na familia bado inanitegemea kwa hiyo siwezi kufanya hivyo. Jamani. Nikifanya hivyo mumu wangu atajisikia vibaya. Ilikuwa ni sauti ya mi. Kimya wote nyamazeni. Nordine akatunyamazisha msikilizaji. Tulipandisha ngazi hadi katika hilo darasa kuingia. Tukamkuta mwalimu wa somo la English na wanafunzi wake wote. Na tena Nasri ndo kwanza anasomea kabisa wenzie ese. Umeona sasa? Hatujamficha mwanao. Ilikuwa ni sauti ya mi. Mimi nikasema eh Mungu wangu Mika jichanganya, atauliza tumejuaji kama ni yai. Lakini ya sante mungu. Hakuuliza, alituingiza katika gari. Na kuturudisha pale pale lipototoa. Tulishuka tunahema kulikuwe lilimbaya. Da, ni yeye mi. Ilizungumza baada ya kumaliza kumbu kumbu yangu. Mm. Lewa tatulipa fadhila. Mtoto yule. Mia kasima hata sisi watu. Mia kazungumza na huko akimfata alipo. Akamfikia na kumshika shati. Mtoto mwenyewe kumbe kama wa baba yake tu, akampiga ngumi ya tumbo. Kakajiandaa vizuri na teke, nikakinga mimi wote basi tukawa chini. Ndio kutuona. Basi Nasra akasema kwamba samahani mamdogo, sikujua kama ninyie. Mimi nikasema mm, inaonekana familia yenu ilizaliwa vitani. Mimi akasema mm, tumbo langu jamani. Asamani mbesame. Basi, mimi nikasema usijali ina shida. Mimi akasema umekuja kufata nini hapa na wewe? Nasir akasema mimi huwa napenda sana kumtazama toa kidogo. Lakini sasa wamenizuia eti mimi ni mtoto huwa napenda. Tukamwambia tutakusaidia nini? Mm? tutakusaidia kitu gani basi tukikusaidia lakini na wewe utusaidie ilikuwa ni sauti ya mi Nasir akasema kiaje ni wasaidie nye semeni mimi cha kwanza kabisa nikasema sisi tunashabikia vitasa Mi akasema una shilingi ngapi hapo Nasir akasema mimi na shilingi ngapi 2020 mm, watu wawili mimi yeye akasema Mi rafiki yangu akasema kwamba da lakini sio mbaya tufanye hivi wewe utaingia kiaina upo tayari nikupe mbinu Nasir akasema vivyote mradi tu nishuhudie live pambano. Akipambana tu tu akiduku. Yaani mimi nampenda sana. Msikilizaji tukachukua hiyo 2020 yake, tukakata tiketi za kawaida. Mia kaingia kwanza, maana event ilikuwa ni jioni kabisa, akaongoza hadi chooni. Akazunguka kwa nyuma, akatazama sehemu ambayo wanapitisha takataka. Akaliona bomba la taka, akaingia humo kwa kujibana, akabana kabisa pua. Mana pananuka sio mchezo. Aliserereka hadi nje akatokea mtaroni barabarani kabisa. Mia alifurahia akaangalia huku na kule, hakuona mtu akarudi tena kupitia bomba. Sasa hapo ni kujivuta. Maana kutoka sio unaserereka, kuingia unajivuta. Alipotoka hakuna aliyemuona, akarudishia, akajisafisha vizuri msikilizaji na kutoka. Alikuja moja kwa moja kwetu msikilizaji akatokonyeza na kutoelekeza mambo mazuri. 
Tuligonga na huyo Nasri. Tukampeleka hadi katika huo mtaro atakao ingilia jioni. Sisi tukarejea nyumbani kwanza. Tulihakikisha tumejiandaa vyema kabisa hiyo siku. Baba alikuwa kilosa kuna ushahidi alikuwa kifatilia. Si unajua tena ni wakili kama nilivyotangulia kukwambia. Na anti tulimwambia kwamba leo mi atalala nyumbani kwetu kuna vitasa. Anti hakuambishi kiukweli likubali. Na kumbe ni yetu msikilizaji tuwe huru kwa kila tunachokifanya. Lakini upande wa Nasri alimdanganya mama yake, Madam Nusfati kwamba leo watakuwa na tuition ya siku hiyo. Kwa hiyo usiku ticha atakuepo na mafunzo. Kwa hiyo akaambiwa awahi kwenda huko shuleni. Wakati huo Madam Nusfati ana tumbo lake, lakini sio kubwa sana lile tumbo la mimba msikilizaji. Kwa hiyo sasa majira ya saa moja tulikutana pale tukasogea mtaroni. Nasra kaingia nikachungulia na kumuuliza Nasri, utaweza? Ah, mtoto wa nyoka ni nyoka wewe mimi lazima niweze. Unajua nilicheka kusikia hivyo na hatimaye tukaona kabisa karibu afike. Na sisi tukaelekea getini tukapendekeza kabisa tupite huko na tulikuwa tumependeza kabisa msikilizaji. Na nguo za Nasri tumezishika mkononi wakati huo. Basi bwana. Embu weka nguo zake katika mkoba. Tusisanukiwe na yoyote. Mia karambe usijali. Tukasema po. Tulitoa tiketi zetu mbili msikilizaji. Mia kawai ili akamwaia Nasri kule nyuma ya choo. Sasa kuna mwanajeshi mmoja akamwona mi aka hofu sana. Akataka mfate. Nikajitokeza mbele yake na kujifanya kwamba simoni huyo mwanajeshi. Sasa mimi nikasema kwamba mimi kwa makini na tumbo lako si unajua kwamba mimba changa hiyo. Nilimwambia nili hivyo mi. Nikawa narudi sasa huyo mwanajeshi baada ya kuniona alitoa headphones zake masikioni cha kwanza akabaki kunitazama tu alafu umri wake mkubwa ni kama nurudini hivi. Nilipoona kanitazama sana nikacheka. Mhm, mm ni rafiki yangu yule. Si, si huyo tu, unajua tena ana mimba changa rafiki yangu. Nikaondoka nikamwacha pale lakini macho yake yalikuwa pa kwangu. Hadi nikamogopa sana ule mwanajeshi asije akawa kama ni baba Nasir vile vile. Nikielekea katika siti moja, siti zetu ambazo tulikuwa tumezilipia, maana watu bado walikuwa nakuja. Muda kidogo mi akaja akiwa pamoja na Nasri. Nasra shapendeza kiukweli tu yani ashangaa vizuri tukao tumeketi. Kutupa macho mlangoni we si nikamwona yule mwanajeshi. Yupo na babake Nasri. Msikilizaji. Mm, mi tumekwisha rafiki yangu. Ni tena na wewe mbona kama hivyo? Si babake Nasri umoni yule vale. Ah. Wa babangu mwenyewe anapenda ngumi. Hmm. Na nani kakupa pesa ya kuingilia humo ndani? Kama ungeniuliza kabla ya kuingia huku ningekuona we ni mama bora sana. Alinijibu hivyo Nasri. Nikamwambia, "We, mimi siwezi kabisa kuwa na mtoto mkubwa kama wewe." Embo Nasri inge, inge chini ya viti. Tuliweza kumwambia hivyo. Msikilizaji Nasri aliingia kweli katika viti, akamwambia subiri kidogo tu, watu wakijichanganya tu basi hata hofu pia kwa kwa itaisha. Msikilizaji, sio muda vitasa vilianza. Lakini muda wa toa kiduku ulikuwa bado haujafika. Um, jamani. Vitasa ra sana msikilizaji kama hupenda basi kufuatilia basi endelea kufuatilia. Lakini kama haupendi, embo jaribu kuanza kufuatilia. Waliingia hao wa dada wawili na Jumaisike pamoja na Halima Mandola. Hmm. We na Juma. Alikuwa analipa kisasi kwa Halima. Maana pambano la mwisho alishindwa. Mimi pamoja na mi huwa wana yeni wakiingia mabondia wote wa Tanzania tunagawana. Mimi huwa namchagua siku zote na Juma. Yeye huwa namchagua Halima. Maana hata mara ya mwisho alimchagua Halima akashinda. Walikuwa na raundi zao sita tu. Raundi ya kwanza na Juma alionyesha kuchangamka sana 
akanikosha. Hmm. Eni hao wadada wanapoteza muda tu hata hawajui yani e, kupigana, hawajui ngumi yao. Ilikuwa ni sauti ya Nasri yule mtoto. Mimi nikasema wewe mtoto mboka kimya. Raundi tatu zote hizo. Kwa muda huo Najma alikuwa kabisa juu bado tatu. Hiyo basi ya nne Halima alionyesha udhaifu mwingi sana kwake. Hmm. Mimi akasema jamani leo Halima kaniangusha kweli kweli. Kwangu mimi nilifurahia sana. Baada ya kuingia wadada wengine wawili, hao walikuwa bado hawajawahi kabisa kukutana. Kwa hiyo tukasema tunamshangilia yoyote yule atakaye shinda. Mdada mmoja hivi anaitwa Stumai Muki, mwingine alikuwa anaitwa Lulu Kayege. Mimi akasema kwamba huyu ndio bondia gani sasa? Mrembo kiasi hichi, kweli? Mimi kwa muda huo nilikuwa na shangaa tu msikilizaji na kumbe hata sisi tunaweza kwa mabondia. Nikamwambia mi hivyo. Nasra akasema hamna lolote. Hamwezi kufika bukoti. Hmm. Mimi akasema kwamba Nasri rembo acha fujo bwana sutulie. Nasri aliambiwa kitu na mi akatulia tuli lakini mimi sijui huwa ananionaje. Yaani akiambiwa tu na, na, na mi kule ananyamaza. Lakini mimi ni sema sasa. Walianza sasa kuzichapa vizuri lakini kweli situmai ni mrembo kweli kweli. Japo ni bondia lakini bado sura yake ilikuwa na mvuto ni mrembo ni binti ambaye ana kila kitu ambacho cha kumfanya aonekane ni mrembo. Lakini Lulu kwa kweli mm, hadi tukahofu huenda situmai atashindwa maana ni soft sana kiukweli. Lakini ngumi zake msikilizaji zilikuwa na maajabu mengi sana hatimaye alimshinda Lulu kwa pointi nyingi sana zilizotolewa na majaji. Wakaingia pambanaji wengine, jina lake alikuwa anaitwa George Banabucha, alikuwa akipigana na Juma Fundi. Tukamchagua Juma Fundi baada ya kusikia taarifa zake kwa Nasri. Lakini Nasri mwenyewe yali mchagua George. Na haya basi. Ni sangapi sasa George ambaye asizidishe kabisa mbwembo ukumbini? Na ukumbi wote msikilizaji ukashangilia na sisi tukajikuta kabisa tunashangilia. Nasri alianza kutucheka maana hatoeleweki. Yaani tulifata mabondia wengine na wengine kabisa ambao walikuwa kifanya vizuri. Basi mwisho ukafika muda ambao uliwakusanya watu wote pamoja. Hakuna kulala wala kuhema. Watu wote tulitulia tuli mfalme ndani ya ufalme akawa ameingia dimbani. We? Aliingia kistarabu. Ustarabu ulivyo kawaida yake hana mbwembo nyingi tulimshangilia kweli kweli msikilizaji na kumbe muda ambao tunashangilia toa kiduku yule mjeshi ambaye alikuwa baba yake Nasri sangapi asa astuone akaanza kuniangalia na huko akiona tabasamu sasa kutuangalia kwake mimi nipo na nani sijui akatazama ya nini nilikuwa nimefuatana na nani akamwona mi kulingana na watu ambao tulikuwa wengi sana. Nasir alipanda katika viti. Ili naye tu amtazame huyo toa kiduku lakini msikilizaji kwa bahati iliyokuwa mbaya kwake akaona na baba yake. Oh ya bro. I, yule sindo Nasir kweli yule au sio yeye? Ilikuwa ni sauti ya yule mjeshi ambaye alituona mara ya kwanza wakati tunaingia. Nurudini akasema unasemaje ndugu yangu? Yule mjeshi akasema kwamba au nitakuwa nimemwona vibaya. <sighs> Nurudina akasema ni, ni, ni Nasri. Inawezekana aje. Na mama yake akasema kwamba Nasri gana kujisomea. Hapana si kweli. Lakini da, huyu mtoto vipi mbona kama anataka tuuzi? Basi akataka aje tulipo sisi, mwanzo akamzuia akamwambia kwamba asubiri. Ili ajue kwamba alingia jenge aje. Maana watoto sio mahali pao kabisa huko ndani. Na tena kwa muda ule hapana kabisa sisa hii kwake. Nurudini akasema hivi, vibinti vile vimeshindikana vime, vime ujue. Sasa sisi wala hata hatuna habari kwa muda huo msikilizaji. Raundi zilianza ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa tawa kiduku kumpiga mpinzani wake. Lakini bado alikaza buti msikilizaji. Watanzania wote tukiwa na imani ya kwamba ushindi utapatikana na toa kiduku hato kuja kutoa ngosha tukaanza kuifunga mikono yetu tukisoma dua asishindwe na kweli dua za wengi zikuwa zimeitikiwa tu akashinda siku hiyo tulishangilia ile mbaya msikilizaji kila mmoja alikuwa na furaha zake kwa kweli tu ametufurahisha baada ya muda tukao tunatoka kuingia 
Sasa ndipo mtihani wa kutoka sasa msikilizaji. Wala hakuna kufatiliana wote tulitoka getini. Kufika nje nikashikwa mkono. Lakini huyo mtu kumtazama nikasema ni nani kweli? Nikasema mi embo acha utani bwana usinishike. Mimi sikuzani kwamba yani nilitegemea kwamba ni mi peke yake. Lakini mi akasema kwamba utani gani tena huo? Nikamwona yupo na Nasr tena mbele. Kugeuka msikilizaji na kutana yule mjeshi pamoja na Nurdin ambaye ni babake Nasri. Nikasema, "Mi, mi akasema wewe naye vipi? Tumuisha mtoto wa watu." Ile kugeuka msikilizaji ndio kuwaona. <laughs> Kirere chote kuisha msikilizaji, tuliwekwa sura kwanza tukalale vizuri huko. Tukaanza kujadili mimi na mi. Mi akasemaje? Tutafanyaje sasa sumi tupo huko? Mimi kongo mimi nikasema hata sielewi. Ngoje ifike asubuhi tutajua itakavyokuwa. Basi msikilizaji tulilala hapo asubuhi mpaka majira saa nne hatukuelewa kabisa nini ambacho kitakachofuata. Na usingizo pale sero na usingizo wa mbu usiku kucha majanga miksa majanga. Mia kaniambia kwamba huyu mtoto anatupa shida sana sumi. Uongo zambi. Ah nikamwambia tutafanyaje ndo ishatokea hili hali. Basi msikilizaji ni majira saa nane alikuja baba, aunti na madam Nusfati. Alitutolea dhamana tuko tumetoka lakini alitukuncha sura sana huyo. Na ndio ilikuwa mara yetu ya kwanza kabisa kumuona na tumbo lake lilivyokuwa kubwa. Tulipotoka tukua na hamu kabisa tena ya kumuona mtu yote wala kusimama na baba. Ndio kwa tembea kwamba Huyu ndo anaitwa Madam Nisfati. Mimi nikasema kwamba pote ya pote bwana. Kwa ni nani? Msikilizaji, ni siku nyingine tukiwa tayari tumesahau tukio la Madam Nisfati tulikutana na mtoto mmoja wa kike. Na ilikuwa ni siku ya Jumamosi yule mtoto anaitwa Zaia. Mimi nikasema mm, katoto kazuri wewe. Mia kaniambia ukitamani watoto tazama pema sana rafiki yangu. Nikamwambia we koma wewe. Na urembo wangu huu wote ni zai mtoto mapema na inakuwaje? Amtuliza kome kwanza. Mimi kaniambia mbo zetu bwana. Msikilizaji tukaendelea na mishe zetu kita Mtoto yule saka aliona embe akalitamani mtini. Lakini huo mti upo mbali kabisa na upo ndani ya fensi. Na hiyo fensi wameka kabisa kama vinyanya vya vya nanili vya umeme lakini sasa sijajua kuna umeme kweli. Lakini pia walikuwa nazuia kurusha mawe katika ile fence. Akaanza sasa kurusha juu ya moja mtoto yule. Ni kwa ajili ya embe, lakini wapi? Rusha rusha wapi? Mimi na mi ndo ilikuwa ipo njia yetu ya kuelekea nyumbani. Mimi nikamwambia mi. Yule mtoto vipi? Anataka nini? Mi akaniambia anataka embe. Nikamwambia tukamsaidie tu hakuna shida. Mi akasema umempenda sana mtoto huyu eh? Nikamwambia hata sielewi. Basi tukamfata mimi na mi, tukamuuliza unataka embe akawa amekubali lakini akiwa anaogopa ogopa msikilizaji ule mtoto. Tukachukua mawe matatu na huyo akachukua mawe matatu ya wakika kabisa. Mimi na mi, tuko tumechukua mawe, mawe yetu mawili mawili. Basi bwana, tunajua kabisa haya mawe lazima taangusha maembe. Na mengine yatangukia nje kabisa, mengine yatangukia ndani. Lakini jiwe moja moja litakalo nyooka vizuri basi litapelekea sisi kufanyaje kufanikisha ile zoezi msikilizaji tulichukua embe moja moja baada tu ya kuweza kupata ile maembe tuko tumemwacha yule mtoto anaokota na huko anatushukuru vizuri tuko tumeondoka zetu na kumbe mawe yale mawili kuna moja lilimfikia mtoto wa mwenye nyumba msikilizaji likamtoa ngeu ya uso kutoka pale nje wakamkuta sasa Azaia ndo kwanza yuko anaokota maembe msikilizaji <laughs> Awakutaka maelekezo yoyote ulimwamuru awapeleke kwao moja kwa moja kufika kwao kumkuta mama yake ambaye ni madam Nusfati. Azai akasema kwamba sio mimi mama ni kina anti wawili Mungu wangu. Madam Nusfati akasema sawa mwanangu lakini usirudie tena kutamani vya watu. Sawa eh? Aliingia ndani na maembe yake. Mama yake akatoa pesa kufidia matibabu ya mtoto yule. Siku nyingine msikilizaji waliwatoa watoto wao picnic. Madam Nusfati sio mtu wa roho mbaya kiukweli. 
Alimomba baba atupeleke na sisi huenda tuka tukaelewana vizuri. Sisi hatakuwa na habari kabisa kama ni madam Nusfati ndo kataka tuende. Sasa saa ngapi tusifike kule? Tukamkuta yeye kitendo cha kumuona tu madam Nusfati Mungu wangu. Azaya cha kwanza kabisa ule binti akasema kwamba Mama ndio hawa wale wakina anti walio niangushia ni, ni maembe wana roho nzuri kweli wale pale. Sasa madam Nusfati kusikia hiyo kauli. Moja kwa moja unajua likuncha sura. Mimi nilikuwa na waza tu. Nikamuuliza mi unaweza kufanya kitu gani baada ya kusikia hivyo? Akaniambia, hmm, "Kama unavoaza tu rafiki yangu." Nikasema, "Mm, haya fast." Hatukuchelewa msikilizaji tuligeuza miguu yetu mbio tukaondoka. Sasa kumbukumbu zetu ziliishia hapo. Baada ya kumkumbuka huyo madam Nusfati na baada ya kuambiwa kwamba tunahitajika kwenda kufanya kazi kwake, tulikumbuka matukio mengi sana yaliyopita. Na ndipo akili karudi hapo ofisini hiyo kazi tutaipata kweli. Msikilizaji, nataka nikukumbushe tu simulizi yetu inaitwa House Comes inakujaje? Inakujaje ndo simulizi ambayo nzuri tumeweza kuanza nayo. Na mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Sumi Azizi. Mimi naitwa Elnaid Fantastic usiache tu kunifollow Instagram na tumia at official elnaid_scotty. Lakini vile vile kwa wapenzi wa TikTok na tumia Elnaid Fantastic ama Fantastic Boy mbele kuna kikofia fulani vicha rangi ya blue embo ni follow pale alafu mambo mengine yaweze kuenda vizuri. Lakini vile vile usiache kusubscribe hii channel tafadhali. Channel ya Simulizi Mix, Simulizi Fupi, subscribe zote. Alafu usiache tu kutoa komenti yako baada ya kusikiliza simulizi hii na hata ku like na hata ku share pia. Shako marafiki waweze kuburudika na wao. Usinjoi tu peke yako, shirikisha na ndugu na marafiki pia. Basi msikilizaji, embo tuendelee na simulizi yetu. Madam Nusfati alituangalia kwanza tulivyokuwa waoga, lakini tunajifanya tuko sawa tu kama hatuo ficho chote. Akasema kwamba karibuni. Tulinyamaza tukiwepo pale pale ofisini. Baba alituacha hapo madam wakati wote baada ya maswali, tukamjibu japo kwa uoga sana. Tulipoa kazi mimi nilipoa stokeeper. Mimi akapoa kazi ya ku deliver, yani kupeleka mizigo kwa wateja. Kwa hiyo madam Nusfati alilazimika kabisa kumnunulia simu kubwa na ya kiwango kabisa kikubwa kwa ajili ya kuwasiliana na wateja mbalimbali. Mbali. Mimi pia nilipata simu msikilizaji. Hatukuamini hicho kitu tulianza kazi ndani ya wiki moja tu. Baada ya melekezo, kila mtu akawa bize. Mimi mara nyingi alikuwa anakuja store, anachukua mizigo, anapeleka au anapiga picha kwa hiyo muda wote tunatakiwa kabisa kukana mabango. Maisha yetu alibadilika ghafla tu msikilizaji. Siku moja nakumbuka tulikuwa tunapata chakula yani dina. Maana kazini mwisho ni majira ya na nusu. Mi alianza kuniuliza. Hivi Sumi, katika kila ndoto lazima ni kuote huwa ni kwa nini? Na mimi pia nikamuuliza kwa nini? Kwa nini unaniota? Um, Siamini kama tayari tupo hivi. Na huyo madam Nusfati upendo wake wa ghafla sana. Embo tufanye niamke basi. Hmm? Hata mimi pia sielewi ni kwa nini upo katika ndoto zangu mimi. Kwa kweli mse Sudesh, Mungu ambariki ki ukweli. Um, tunajivunia kuwa naye mzee wetu. Na hakuna kabisa kwa kumpinga kwa sababu ni mzee mwenye yeye mwenye busara na uwele wake. Mi akasema baba yetu huyo. Nikamwambia yeye mzee mwema sana kututafutia kazi. Tumi enjoy kwa kweli. Msikilizaji baada ya dina tukiwa njiani tunarudi nyumbani, tulikutana na mkaka mmoja hivi anaitwa Frank. Huyo mkaka bwana huwa anampenda sana mi tangu tukiwa sekondari. Mi akasema mm. Uyo sasa udenda wa zombi. Ajiroge tu kunita na vakuambia siku ya leo. Uh, Frank ya kasema, Mina, please, na kuomba kuzungumza na wewe. Mini kubize, hauwani kumba ni mechoka. Hapa wanabwana, na kuomba tafadhali. Sasa mimi kihere changu msikilizaji ni kasema karibu wakati mungine. Usizungumza na siku ya leo, njo wakati mungine. Tuliondoka zetu huku tukua tunamcheka sana. Yule Frank na maisha aliendelea kawaida kabisa bize na kazi. Kila mzigo ulitoka, tulikuwa tunalazimika kabisa kuuposti. Kila bidhaa inayoingia haswa haswa, 
Mimi nilikuwa posti zangu kabisa napokea bidhaa na posti. Yaani ikiwa imenunuliwa inaletwa store, yani wapi? Yaani ilikuwa po kazi zetu ni kuposti tu msikilizaji. Mimi nilikuwa nikiandika tu bidhaa iliyotoka na kuingia. Ndio maana ya kuka store kipa na kuhifadhi pale. Unajua msikilizaji tulienjoy na maisha ndani ya mwezi mmoja tu tuliamini kwamba kila mmoja atakuwa na laki tatu tatu yake. Ndani ya huo huo mwezi mmoja kama hatuna bahati hivi. Ugonjwa wa anti ulichachama kabisa. Yaani akawa hawezi hata kuinuka kitandani. Tulishindwa kabisa nini ambacho tufanye msikilizaji. Tulihangaika huku na kule kumtafutia msaada wote anti Sonia lakini wapi? Pesa hatuna. Tukaidi laki sita ndani ya wiki moja. Lakini bado hatukuweza kufanikisha. Ilikuwa haitoshi kabisa kumnunulia figo nyingine na kumtibia anti. Zinahitajika kama milioni ishirini na tano msikilizaji. Hiyo pesa ni ndefu sana kuto sisi tutaipata wapi? Anti yetu apone. Um, mi. Hatuwezi kumpoteza anti. Tufanya tuuze kila na kinacho tuusu. Hata kama ni kitu gani mi, anti apone. Sumi, unakumbuka kipindi kile Arafa alitakaka kununua jina langu la form 6. Sasa huyo Arafa ni mdada ambaye kiasi fulani anafanana na mi. Unajua msikilizaji, huyo Arafa tulisoma naye lakini akawa hana akili za darasani. Akamuomba sana Mungu amtunuku akili lakini wapi? Ikafika wakati akamuomba mi amuuze jina. Maana kafaulu lakini hana ufaulu kabisa wa uhakika wa kuendelea na masomo. Mimi nikamzuia mi kufanya hivyo. Sasa mimi nikasema, mm. "Mi, lakini tulikataa ujue kufanya hivyo." Mm? Mi akanambia kwamba, "Ila sumi. Sumi. Milioni kumi na moja ni nyingi sana." Wanaweza kukubali hata utangulizi tu. Tumtibia anti yetu. Mimi nikamwambia kwamba tutajaribu. Basi msikilizaji, tuliongozana vizuri hadi kwa wakina Arafa. Jibu tulolipewa tayari kabisa kashinda private school. Kwa hiyo hatuna kabisa namna yoyote kupata pesa. Mia kaniambia kwamba sumi. Mimi nitakuwa yatima kamili. Hata mimi nikasema mimi mwenyewe itakuwa hivyo hivyo. Msikilizaji baba yetu pia alikuwa akiangaika hivyo hivyo katika kujikusanya. Akafanikiwa kutupatia milioni tisa tu. Japo kazini tunaenda lakini bado tunafanya kazi kwa wenge sana. Siku moja baba akatoa wazo. Kwa nini tusiende kumkopa madam Nusfati labda pesa akatusaidia? Mia akasema kiaje? Eh. Uh. Madam Nusfati ana pesa. Awezi shindwa kabisa kutukopa. Kutukopesha sisi tukafanya hili jambo likatimia. Mm, baba kajaribu basi. Anti atakufa huko hospitali. Itajaribu lakini tuwe tayari kwa lolote. Sawa tu kwa chochote baba. Baba lelike kwa Madam Nusfati. Akakutana naye kipindi hicho Madam Nusfati hata kazili haji kabisa. Maana tumbo lake lilikuwa limeshafikia kabisa muda kujifungua. Babaka mwelezea shida iliyompeleka pale. Um, mimi nimekusikiliza vizuri mzee wangu, mzee Sudesh. Lakini hapo hata mimi nahitaji pia msaada kutoka kwenu pia. Madam, acha kufikiria kuhusu kifo ambacho huna uhakika nacho. Pambania kwanza uhai wako, madam. Ya. Yeah. Napambania uhai wangu na wa mwanangu pia aliyoko tumboni. Na kuomba, na kuomba. Uambie wanao. Haso yule ambaye shangazi yake ndo mgonjwa akubali kuolewa na mume wangu. Hm? Akionana na mume wangu, hapo mimi nitamtibu anti yake. Hata ikitokea mimi nimekufa tatibiwa tu hakuna shida. Lakini madam, mbona hiyo ni ngumu sana? Hm? Yule bado ni binti mdogo. Kwa mume wako ni binti mdogo sana. Hm. Mume wangu sio mkubwa. Sio mkubwa sana, ana miaka kama 35 tu. Na akiolewa naye atamiliki kila kilicho kwa cha kwangu. 
Mimi sina uhakika wa kuishi. Baba Sudesh. Hmm? Kweli kwa mabinti wa sasa ukiambiwa hicho kitu msikilizaji na tena mwanamke mwenyewe ambaye ndo anahitaji aolewe mwanamke yani mwanaume wake amoe mwanamke mwingine. Mwanamke ndo ametaka kabisa mwana fasta tu katika dunia sasa hivi. Lakini kwa sisi na kwa wazazi tulio nao hata kujifunza kabisa kukata tamaa. Baba alirudi nyumbani akiwa kanyoa sana. Na hiyo siku ilikuwa ni siku ya Jumapili hatakwenda kazini msikilizaji. Alipofika baba yetu tulimpokea vizuri kwa hamu. Tujue ni kitu gani ambacho kimejiri huko kwa madam. Kwa hali iliyokuwa nayo kiukweli msikilizaji. Tulipomtizama baba yetu tulijikuta tumenyongonya sana. Baba kuna nini? Ah msifu moyo. Kwa nini baba umerudi hivyo? Mm? Bora tu suseme. Ya nitasema lakini yataka moyo wanangu. Kiaje baba? Mm -mm, amina. Inatakiwa uolewe binti yangu? Nini? Mm. Baba yangu akatueleza hali halisi na hali iliyopo kwa madam Nusfati. Na jambo ambalo alitaka kutoka awali kwa baba Kalipinga. Mm, hapana baba. Mi tafuta njia nyingine tu kuweza kupata hiyo pesa. Lakini swala lazima la kuolewa rafiki yangu hapana. Mm, lakini Sumaya, mimi mwenyewe naona hivyo hivyo. Lakini mgonjwa hawezi kusubiri, eh? Mimi wanangu nimeshawaambia mgonjwa hatuweza kusubiri ili jambo. Fikirieni basi. Msikilizaji, ni majira jioni tulienda kumuona anti yetu tukamkuta bado kalala. Alikuwa pale hospitali hali yake sio nzuri kabisa. Tulimsalimu vizuri akaitikia kwa shida. Akatumba tusihangaike sana naye mwenyewe. Yaani kwamba alishajikatia tamaa ya maisha. Alikiona kifo mbele ya macho yake. Aliona mchango ukimfukia katika mwili wake. Aliona kabisa anaenda kule. Yaani alikuwa anaenda mbali sana katika maisha yake. Njia dunia ya watu ambao waipendayo na kujitapa nayo na kuringa nayo kila kukicha. Anti, acha kusema hivyo. Utapona tu. Mm, anti. Ah, ndio huwa mnasema hayo hayo wanangu. Lakini aliangu mimi ndo kama hivyo mnavyoiona. Mimi si wakupona. Baba yangu alimtizama anti na hali yake ya kutaka mengi. Aliondoka zake na huko akikumbuka mbali sana. Baba yangu alikumbuka zamani hizo anti alikuwa bado ni binti mdogo mdogo tu. Baba alikuwa akiishi na mimi nikiwa na umri wa miaka mitatu baada ya mama yangu kufariki. Anti alikuwa kinunea huruma sana. Hivyo basi akaanza kunilea taratibu mdogo mdogo akajikuta yupo karibu na baba yangu kupitia mimi. Lakini mwisho wa siku baba yangu Baada ya miaka miwili nikiwa na miaka mitano walipendana sana wakafikia hatua za kutaka kuoana lakini kabla ya ndoa kufika baba yake Amina alifariki ambaye alikuwa akiishi na mwanawe kutoka kabisa akiwa mchanga anti akaletwa mtoto aliofia kuugawa upendo wake kwa watoto wawili kwa ajili hiyo ligoma kabisa kuolewa na baba yangu baba alimbembeleza sana lakini wapi haikuwezekana kwa hiyo baba akamjengea nyumba ndogo pale pale nyumbani ndo akatulea kabisa kwa pamoja hadi hapa tulipofika msikilizaji kumbukumbu zake baba zilisha hapo sio muda hali ya anti ilizidi kabisa kuwa mbaya msikilizaji sisi tuliondoka tukiwaza cha kufanya usiku wa wakati huo tuko tumelala mi aliwaza sana kuhusu anti Akaona kama tukicheza vibaya tutampoteza anti wetu. Na fursa ipo kwa kumsaidia. Akawaza kama kiniambia kuhusu uamuzi wake, sitamruhusu. Akapanga afanye jambo. Kesho yake msikilizaji ni majira asubuhi alikuja ndani mimi nikiwa bafuni. Akamomba baba. Baada yake kukutana na madam Nusfati. Baba alimuomba afanye uamuzi wa kufikiria asije kujuta kwa baadaye. Mimi akasema liwalo na liwe. Nimekubali tu kuolewa. 
baada ya muda msikilizaji tulikaa kabisa tuliweka kikao tukajadili vizuri lakini baadaye tukaelekea kazini lakini mi hakuonekana kabisa kwa sawa siku hiyo ni kama kuna kitu alikuwa kikifikiria kichwani kwake ama kuna kitu ambacho kilikuwa hakijawahi kukaa sawa katika ubongo wake alichukua bidhaa pamoja na pesa kwa sekretari na kuondoka na safari zake zilikuwa ni nyingi sana kupita kiasi kwa siku hiyo hadi mimi nikaingilia kati Mimi rafiki yangu leo vipi au ndo, ndo, ndo kazi sana unakuwa una kiasi hicho Ah sumi ni kazi tu leo wapokeaji ni wengi sana rafiki yangu Nilimwachia afanye kazi zake Majira jioni mimi aliniaga akaenda sasa kupeleka mizigo lakini akuchukua mzigo wote siku hiyo. Mbona hauna mzigo alafu unaniaga unaenda kupeleka mzigo? Ni mtu areja reja tu. Nani kakuruhusu mi kwenda huko? Nani kakuruhusu? Madam kaniruhusu. Na tena mteja alimpigia madam simu. Msikilizaji mi aliondoka. Mimi na mie tulikuwa tumezoeana sana msikilizaji. Hivyo basi hata mimi yakindanganya chochote nilikuwa natambua. Sikuweza kumwamini nilitamani kabisa niendelee kufuatilia kilichokuwa kinamsibu. Lakini stokipa wenzangu wanakataga kabisa kusema wataki gepu nilitulia tu pale pale kazini. Kwa muda huo msikilizaji mi alienda hadi kwa madam Nusufati akiwa na baba akakabidhiwa kabisa mkataba wa kusaini ndoa akasaini na Nurudini pia alisaini na baba ndio shahidi na cheti cha ndoa kilikamilika yani kwamba rafiki yangu anaolewa ndoa ya pili ama mke wa pili baada ya mama huyu Nusufati Madam Nusufati kwa muda huo msikilizaji akasema kwamba hapo bado ndoa tu mume wangu alimwambia mume wake hivyo Nurudini alimtazama sana mke wake na kuondoka zake pasipo kujibu chochote. Hiyo inaonyesha kabisa dhahiri ya kwamba hata yeye hakutaka hiyo ndoa aifanye. Hakutaka kabisa kile kitu kitokee kwa siku hiyo. Baba akasema kwamba mwanangu, una uhakika utaweza hiyo ndoa. Tena ndo vizuri baba. Hapa kuna ndoa. Kwa hiyo tutaishi tu vizuri. Kawaida tu ndani ya hiyo ndoa. Ndoa ambayo ni ya miaka mitano niliolewa kwa huo mkataba. Na kuna shida. Nitaka katika hiyo miaka mitano uliosema madam. Na kisha mimi miaka hiyo ikitimia mimi nitaondoka. Mimi na baba waliondoka baada ya kusaini ile ndoa. Madam Nusfata alimfuata mume wake na kumtoa mawazo. Mume usichukini kwa ajili ya future mpenzi wangu. Hm? Unawezaje nusifati kumwamini mwanamke mwenzio? Na kulichoka kiasi hichi? Nurudini alizungumza kwa huruma sana. Na ni dhahiri kabisa anampenda sana mke wake. Ukifoka sana hakuna kitakacho na nili. Ukifoka sana hakuna kitakacho simama. Lakini vile vile sana atachomoka tumboni. Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini ufoke kwa nguvu mume? Ah. Uh, nakupenda sana unajua hilo. Ah. Uh, nimekubali ili tu kubali kwenda India kutibiwa. Isinge kwa hivyo. Nisinge kubali. Nusfa tilimdanganya nurudini kwamba akijifungua tu anatakiwa kwenda tu kutibiwa India kwa muda wa miaka kadhaa ila hataki nurudini amlazimishe kwenda. Eti kwenda kutibiwa hakutaka hivyo. Nusfati akakataa kabisa kwa kuhofia kuacha wanawe bado wadogo sana aende mbali mno kiasi hicho kuelekea nchini India. Nurudin akamwomba aseme chochote atakachokitaka atakifanya. Lakini Nusfati hakubali kabisa kwenda India kutibiwa. Nusfati akaona hapa solution moja tu akampa sharti la kuoa. Nurudini kwa ajili ya mke wake alikubali tu lakini alipogundua muolewaje ni nani alikataa tena. Kama ilivyo hakuna kabisa mkate mgumu mbele ya chai, mke wake alimbembeleza kweli hadi akakubali. 
Kwa hiyo bado kidogo tu ifungwe ndoa msikilizaji. Japo kisheria Amina tayari ni mke wa mtu. Sasa unahisi nini kitafuata embo sikose kuendelea na simulizi. Msikilizaji basi bwana. Nusfati akakataa kabisa kwa kuhofia kuacha wanawe bado wadogo kama nilivyotangulia kukwambia. Atawaza. Akienda inda kufanya matibabu itakuwaje kwa watoto. Basi bwana msikilizaji liko ni majira kama mida saa moja za usiku. Nimetoka hospitali kumona Auntie Sonia nilikuwa naelekea nyumbani. Nilikuwa najiuliza maswali mengi sana kichwani. Kuhusu rafiki yangu mi. Kwa nini leo alikuepo vile? Ni kwa nini leo alikuwa anapita pita tu pasipo hata kunisemesha? Ni kama ananificha jambo fulani hivi. Nikiwa njiani kuna gari lilipita kwa muda huo. Lilipita kama upepo. Ikasababisha kipochi changu kabisa kudondokea kule upande wa pili. Nilikimbilia ili nisije kabisa kubebewa na wauni. Ile na inama tu kuokota kuna mtu alinishika kiunoni. Bila kujua ama kujiuliza ni nani, niligeuza mkoba wangu ndo kiboko. Msikilizaji, nilijikuta nimepigwa kabisa sauti ambayo ilisikika kabisa kipigo hicho. Nikasema kwamba sio kila kingacho ni zaabu. Vingine vya kupisha tu. Nilizungumza nikiwa nimemwangalia mtu yule aliyekuwa amejinamia chini tu na huko akiugulia maumivu kwa, kwa kwa kipigo cha mkoba wangu. Nikampisha nikaendelea na safari zangu. Msikilizaji nilipofika mbele mkaka yule aliinua kichwa chake akantizama. Alikuwa yule mjeshi bado atujalijua kabisa jina lake. Ambaye alikuwa ni mlinzi siku zile ambapo tulikuwa tumeenda kumtazama watu wa kiduku. Alitabasamu na huko kiubusu mdomo wake kwa kulishika shavu lake ambalo limepokea kipigo cha mkoba wangu ambapo alikuwa anataka kuchukua. Oh. So cute. Ndio najikuta na kupenda zaidi. Alizungumza mtu yule na kurudi katika gari. Na huko akiniwaza sana. Nilifika nyumbani siku mkuta baba wala mi nikajiuliza mbona kwa baba hayupo. Lakini kesi labda bado ipo kazini baba yangu. Uende kosem tofauti na mjini pale pale. Lakini mi mbona hata kabisa muda wa kazi umeisha hayupo nyumbani? Moja kwa moja niliingia jikoni nikaenda kupika. Nikaanza kula nikiwa na kula ndo nikasikia kama watu wanaingia ndani. Mi akasema nimechoka sana baba akasema pole kula ukalale mapema. Niliwatazama sana na kuhisi kwamba kuna kitu ambacho wanalificha hawa watu wawili. Nikamsimamia baba kwa mbele. Baba akanita sumi. Nikamwambia kwamba sipishi njia hadi nijue njama zenu watu wawili. Babangu akainua mkono ili anizabe kofi. Hebu nasema pisha hapa. Mimi nikasema pita tu. Nilipisha lakini moyo wangu haukuridhika iweje. Yaani ni kama kuna kitu ambacho kinaendelea. Walikuja mezani kula baada ya chakula. Mimi na miti kuingia chumbani. Mimi akawa natamani kabisa kusema lakini akakumbuka baba alimwambia kwamba usimwambie Sumi. Anaweza kurudisha nyuma. Akakurudisha kimawazo pia. Mimi akasema siwezi kurudi nyuma. Sumi lazima ni pambane. Nikamwambia kwa nini shoga yangu nasema hivyo? Akaniambia hakuna hata. Nikamwambia sikuizi mbona kama kuna siri kati yenu na baba. Au tunaishi mimi na wewe kila mtu anaishi na siri zake. Akanambia mbona kama haujiamini kiasi hicho? Mi hakunijibu kabisa na kujifanya kalala. Lakini moyo wangu kiukweli ulikuwa unaumia sana. Lakini hata yeye mwenyewe rafiki yangu kimoyo moyo alikuwa kiniomba msama. Akanambia kwamba na kwamba nisamee. Nikamwambia nimekusamea. Kuwa na amani. Mi akanambia umesikia kwani? Alishtuka na kuhisi kwamba nimesikia alichokisema kimoyo moyo. Nikamwambia nimehisi hivyo. Kama kuna mtu ambaye ananiomba msamaha au nafsi naomba msamaha. Sijajua ni nani. Au ni wewe. Akanambia hakuna. Hata mimi mwenyewe nimehisi hivyo tu eh. Basi tulilala hadi asubuhi tulijiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Tukiwa njiani tulikumbana na Frank tena. E msumi tunda haraka. Kwamba siku hizi anakutisha Frank. Mimi akasema kwamba sumi please na kuomba. Mimi nikamwambia itabidi leo umpe makavu yake usimsubirisha kila siku. 
Mimi hakutaka kabisa shida naye. Frank alimshika mimi mkono na kuanza kumuhubiria ni kama kawaida yake. Oh na kupenda na juu analitambua hilo. Mimi ni mwanaume ninayekupenda nimezaliwa kwa ajili yako. Sasa mimi nilikuwa nasema mm, angalia muda. Mimi akasema unanipenda. Frank alisema ndio mimi nakupenda sana tu. Mimi akasema ah oh, unanipenda kama ni hivyo sawa nipige picha. Frank saka mpige picha mi. Mimi akasema umeipenda eh? Frank akasema sana unajua si wewe mwenyewe nimekupiga mwenyewe tu ambaye mimi eh ndo chaguo langu na kupenda kweli. Mimi akasema kwamba kuanzia leo kuanzia leo hii huyo katika simu yako ndo mpenzi wako haiwezekani ujibu kwamba unampenda mbele yangu na ikitokea kabisa umeendelea kunisumbua. Na kupeleka kituoni ama jeshini kabisa. Usinisumbue tena sitaki sitaki mazoea na wewe. Sitaki kabisa na kuambia usinifosi wala usifasi mahusiano ili hali kabisa ulinisaliti. Oh, mi na kuomba nisamee please na kuomba. Hebu kimya bwana mimi sitaki. Franki alianza kutafuta kisa na hata kutufuata sisi na huko sisi tukiwa busy kabisa tunaondoka zetu. Alikaribu kabisa na kazini. Franki akamshika mimi mkono mara tukasikia sauti. Una haki gani ya kumshika mkono mke wa mtu? Ilikuwa ni sauti ya Madam Nusfati. Sauti ile tuchanganya kabisa hata mimi pamoja na Franki na baadhi ya wafanyakazi wengine pale kazini. Mke wa mtu mimi? Nilijikuta nimeropoka hivyo tu msikilizaji. Madam Nusfati akasema kwamba ndio ni mke wa mtu na kwamba umwachie. Franki alimwachia mi tukiwa bado tunajiuliza sana alikuja Nurudini na kumshika mkono mi mbele ya kila mmoja akiwa kavaa gonda zake na kuondoka zake mia kusita kabisa wala madam nusfati kuonyesha kwamba kupanic nikajiuliza huyu nurudini na mi toka lini kabisa wakawa na ukaribu wakafanya kazi wengine kabisa ulinitolea macho mimi wakiamini kabisa kwamba kuna kitu mimi natambua madam wakaniuliza msikilizaji hivi hakuna kazi za kufanya aliponembe hivyo tulitawanyika kila mmoja kazi ni kwake lakini mimi akili yangu yote ilikuwa hapo hapo Nataka nijue kinachoendelea. Wenzangu akiwa bize niliangalia huku na kule, sikuona kabisa anayeniona. Nikatoka store faster faster nikaelekea garden, kwa mbali kabisa nikamuona mi. Kakaa kabisa katika kiti na huku kabisa Nurudini akijipiga piga kichwani, ni kama mtu mwenye hazira sana. Nikahitaji kusogea. Lakini kabla nisogee msikilizaji nikafumbwa macho na mkono wa mtu. Na huko mkono mwingine kaniwekea kitu kama bastola hivi. Tulie kimia. Na tuondoke kimia kimia. Alizungumza huyo mtu nami sikuwa na ujanja nilitulia kimia. Nikiwa wanaenda kabisa pasipo kujua naelekea wapi. Wakati huo mi pamoja na Nurudini mi bado alikuwa kabisa kainama na huku kaziba wa masikio yake asijue kaulizwa kitu gani na Nurudini. Sasa mi Ukiziba masikio ndo utakuwa na maana gani labda? Nijibu kwa nini umekubali nikoe? Mimi aliendelea kuziba masikio sasa sangapi hajawekewa pisto. Akatoa mikono masikio ni kwake faster faster na kuinua juu mikono. Hata kwenye hiyo ndoa tutaishi hivi hivi. Wa mtoto sawa? Kwa nini ulikubali kuolewa kiuraisi? Ili kuolewa naye kwa muda huo Ah hivi tu. Ya ndio. Okay. Nurdini akakoki Tranga ambaye ni pistol yake msikilizaji. Jamani usifanye hivyo. Mimi sina sababu nyingine na kuambia tu kweli. Wewe mtoto bwana wa huruma kiasi hicho. Haraka sana kwa nini uh, 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 umekubali? Ha? Huh? Akafanya hivyo kama anaacha Tranga. Anti yangu anaumwa. Yuko huyo hospitali nimefanya kwa ajili hiyo tu. Eh? Nurudini aliacha Trigger na kumbe hamna risasi. Wakati huo Mika bana masikio na kufumba macho sijione kabisa kwamba anakwenda kufa. Nurudini alimtizama kwa dharau akakiona kitoto. Nurudini alimtizama kwa dharau akakiona hichi ni kitoto. Ah, ni vitoto vingine bwana, ase. Akaanza kuondoka zake msikilizaji. Miku fumba macho akakutana na mwanga mkali wa radi akaingia chini ya meza kujificha. Nurudini akaogopa kahisi kadondoka akamkimbilia kumuinua 
Miko uoga kabisa kamkumbatia Nurudini. Basi upande wangu msikilizaji nilisikia vyema mrio wa radi ukijumlisha Bastola nimewekewa kabisa na kufumba macho nikipiga kelele. Niliendelea kabisa kupiga kelele hadi ya mwenyewe akaniachia. Nikatulia. Aliogopa kwanza kwa kelele zangu mimi msikilizaji. Jamani nakufa vibaya mimi. Kwa maana hivi, nilipomuona ndo nikakumbuka kwamba nilishawahi kumuona wapi vile. Ile siku ya toa kidogo Tanzania ti yule askari. Ndio nilikumbuka hivyo. Um, ni wewe. Nilizungumza kiupole sana msikilizaji. Ah, uh, naitwa Ino. Ndo nani? Mimi hapa. Oh. Lakini ile siku mbona tulilala sero? Na kisi imesha sasa mbona kama umeniteka? Mm? Nataka kuzungumza na wewe. Ndio uniteke. Jana umenipiga uh, kwa kutumia pochi lako, si ndio? Kumbe ni wewe yule kibaka. Swali langu kabisa lilimkasirisha, akanikaba roba. Hadi nikakosa kabisa kupumua kwa muda huo msikilizaji. Akanionea huruma, akaniachia vizuri. Nilianza kukohoa na alichokifanya nikamwona kabisa huyu ni kijana wa ovyo pamoja na gwanda zake lakini uoga umejaa debe kabisa msikilizaji. Acha nikupeleke upande wa mii pamoja na Nurudin. Nurudin alimsukuma mii pembeni akadondoka zake kwa kumwachia neno pia. Akasema unikome. Mii alimtizama kwa dharau sana. Mwenye sikutaki kwanza jitu zima limekubali kiurahisi ati kuwa mtoto mdogo kama mimi. Ufataki tu na sio kingine. Mi alijiongelesha tu mwenyewe pale. Akainuka na kuondoka zake. Sasa msikilizaji mimi nikasema kwamba na kwamba nirudi kazini kwangu kwanza. Nilizungumza kwa muda huo msikilizaji huko nikiwa naogopa sana. Ino akaniambia kwamba nakupenda. Kuzungumza hivyo msikilizaji alinifanya nitoke hivyo hivyo mbio kuelekea mlangoni. Sangapi nisingie chocha kiume. Hivyo mwanamke, umefata nini huko? au umekuja kukidhi haja zetu. Walizungumza hivi wale wanaume na kunichefua nikageuka ili niondoke. Sangapi sasa wasinifuate? Nikakimbilia kule kule kwa Ino. Aliyekuwa kabisa kasimama na kunitizama. Wataniua mzio. Mimi ndo siku hii, si ndio? Nilijuta kuwa mwanamke msikilizaji. Alafu mwanamke ambaye ni mbea. Nisingetaka kabisa kujua habari za mi haya sasa. Yangetokea wapi haya? Walisogea hadi nilipokuwa nimesimama, nikaona hapa sasa hapa wasinitanie. Acha tu nijipendekeze kwa huyu mbaba. Nikienda nyuma yake, walipokuwa mmfikia sasa hapa, Ino aliwakazia jicho hilo wakageuza wenyewe taratibu na kuondoka. Asante Mungu ameniogopa. Mimi damu yangu kali. Usinichukulie kwamba mimi ni ize tu, sigusi kiurahisi hivyo. Mbona kama meacha? Mimi simjui mchukue ni huyo. Kwa nini mmemwacha? Nini? Unataka unichukue? Mh? Mm? Hey, mbona kama mmemwacha mchukue ni huyu jamani? Eh? Ilikuwa ni sauti ya huyo Ino. Siwezi kabisa kuamini. Yaani Ino alitoka na kusema kwamba ananipenda muda sio mrefu. Lakini leo hii ananiuza. Haiwezekani hii kitu. Cha ajabu. Ino aliondoka na kuniacha pale pale. Mimi ni nani? Miguni nayo. Na ni mtoto wa mjini pia. Hmm, baby. Ndo nifanye hivi kweli? Nilimwongelesha Ino ambaye alipigwa na butoa. Akageuka faster. Akaona wale wanaume wapo serious kweli kweli wananifuata. Um, baby. Mimi nimeamua ni kuacha tu. So merikata. Na kingine usinifuate. Nilishikwa mkono na mbaba mmoja hivi akasaidiwa na wengine wakaanza kunivuta kunipeleka kule chooni. Nyacheni. Nasema kwa babangu akija. Na babangu atuache salama. Ilikuwa nikisema hivyo akiwa bado ananivuta vuta. Nilisikia kishindo cha teke kama sekunde. Niliwaona watu na garagara kabisa chini. Upo tayari? Ilikuwa ni sauti ya Ino. Ndio. Nilipa mkono. Tukondoka maeneo hayo na kumbe tulikuwa nje kidogo ya ofisi ya Madam Nusfati. 
Tulifika nje akaniomba namba. Embu koma we, nilimjibu hivi yote msikilizaji. Alintizama toka kosa jibu nilingia ofisi ni kwangu. Kazi zikiendelea muda wa lunch tukiwa tunakula. Mia le muato kuniambe ukuli kwa sababu kunificha. Ilikuwa sasa inatosha. Hakutamani tena kunificha. Alikuwa natamari kuniambe tu ukuli msikilizaji. Sumi. Ante anasafirishwa kutibiwa. Na tena siwa hapa Tanzania. Eh, anapelekwa wapi? Anapelekwa India. Na pesa imetoka wapi? Sumi. Ni ni Lakini kabla hajamaliza kuzungumza, tuliona watu wanakimbizana huko na kule. Ikabidi tusogee ni Madam Nusufati alikuwa na uchungu kabisa kuzaa. Tuliongozana hadi pale hospitali. Madam alijua tu akijifungua atakufa. Akamuita mi karibu yake. Sisi wengine tuliona mapicha picha tu msikilizaji. Jessica huyo sekretari wa madam aliniuliza. Nini ambacho kinaendelea hapa? Nikamwambia mimi sielewi chochote. Madam akasema na waombeni jamani. Na kuomba ukitoka hapa mwambeni nurudini kwamba afunge ndoa na wewe. Madam akasema kwamba na kuomba ukitoka hapa mwambeni nurudini mfunge ndoa. Sawa, mimi naenda huko. Sijui nitarudije. Mi rafiki yangu akasema kwamba akamwambia madam Lakini madam Hali yako kwanza Madam akasema nielewe Nimesha sema mimi Madam waliingizwa katika chumba cha leba Bila kupoteza muda Si wengine tulibaki kabisa nje tukio tumedua Basi hapo ndipo nikapata jibu kuhusu mimi kukubali dili la madam nusufati Nilimnunia Lakini kwanza tujue madam inakuwaje huko ndani Ilikupo ningumu kwaki kujifungua kawaida Ili mlazimu kufanyo upasuaji wakati huo, Nurdini hayupo. Bada ya masaka dhaa daktari alitoka, akaulizia mtu wake wakaribu ni nani? Mira fikiangu alinivuta tuko tumesogea pale. Daktari alitovuta pembeni na kuanza kutuambia. Uh, amefanikiwa kujifungua mtoto akiwa salama. Lakini yeye hayupo salama na uhakika wa maisha yake ni nusu kabisa. Kwa hiyo arahitajika kwa karibu zaidi na familia yake. Msikilizaji, mimi na mimi tulitazamana sana. Maana madam Nusfati hatumjui kivile. Japo tunamjua jua tu lakini anayemjua zaidi ni baba yetu. Tuko na bora tumpige simu baba. Wakati huo anti Sonia tayari kashaanza taratibu za kuelekea kwenda kutibiwa huko India. Mia kasema kwa mba natumai anti hatafika salama huko katika safari zake. Nilika kimia sikujibu chochote. Sio muda. Baba lifika tuka mweleza hali alisi. Mia kamfata Jessica na wafanya kazi wengine. Mia kasema kwa mba. Na mba mbrudi kazini. Sisi tupo tutamtiza mamadam. Kuna namani. Jessica na ya kasema kwa mba. Weka manani li hali. Mimi ndo wakaribu yake zaidi. Mi akasema fanyeni hivyo tusibishane. Jessica karudia tena kusema, "Kwani wewe ulikuwa deriva tu wewe? Mimi ni sekretari, lakini nashangaa umechukua nafasi yangu tayari." Nurdini alifika papo hapo na kuzungumza, kufanya wengine washangae na kusema kwamba huyu ni bosi wako sasa. Jessica akasema, "Ni bosi wangu kivipi? Yaani kiaje?" Nurdini akasema kwamba unaniuliza, hauwezi kutii. Hmm? Basi baada nurudini kuzungumza hivyo, waliondoka tukabaki wanne tu, tulemuleza yote alojiri, baada ya siku mbili madamu alirusiwa tukarudinai nyumbani, lakini tulenda kuishi kwake. Kufika huko wakiwa na mtoto wao, nurudini alikuwa na huzuni sana, kwa kuwa mtoto alikuwa hanyonyi kabisa, mana mama hakuwa na maziwa. Nurudini akasema, tutafanya ajinu. Kubali tu baba na funge ni ndoa sasa hivi. Lakini si tayari tushafunga. Ya dini fungeni. Mm -mm, no. Lakini mpaka sasa uhakika wa wewe kwenda India. Unaona sasa mtoto hanyonyi? Mimi sina maziwa kabisa ikitokea sasa mimi nimeenda huko itakuwaje kwake. Na kuomba baba Nasri. Na kuomba. Sawa lakini ni hakikishie kwamba unakwenda. Nenda ndio lakini uoe kwanza. 
Nurdin alitoka kwanza nje akampita mi. Tulikuwa na jikoni wakaelekea kule ofisini katika supermarket ya vyakula. Vyakula ambavyo ni vya watoto. Wakachukua mahitaji yote ya mtoto mchanga wakiwa huko Jessica aliwaona maana yeye yupo kila sehemu. Eni huyu mi. Na mume wa madam si ana jambo gani? Aliwapiga picha Jessica. Msikilizaji mi pamoja na baba Nasi walirudi. Wakakuta nimepika kabisa. Nimempikia madam vizuri tayari kabisa na yupo anakula. Baba alikuwa anashughulikia kabisa swala zima la ndoa pamoja na huyo ino. Mimi nikasema kwamba ni kweli mimi anaolewa na huyu mbaba. Niko na hapana niweke kwanza hasira zangu pembeni. Nikamfata mi, nikamuuliza siwezi kukaa nalo moyoni. Mi alikuwa anamnyonyesha mtoto maziwa na huko anambembeleza polepole mtoto akashiba. Kumuosha kichanga hicho ndicho inshu kabisa. Kuna huyu mama ni mfanyakazi mule ndani. Ni mtu mzima sana na ndio yeye huwa anatusaidia sana kumogesha mtoto na hata kutengeneza nguo vizuri za kwake mtoto huyo anamwekaeka vizuri si bado mdogo ndio kazi ya huyo mama katika hii nyumba Mia akasema kwamba aliniambia mimi Sumi na kwamba nisamee tu alizungumza kwa machungu sana kwa sheria kwamba hakutaka kunificha nikamwambia haina haja umenificha hili jambo kubwa auto shindo kunificha mengine ndugu yangu. Akaniambia kweli unawaza hivyo. Sio kweli Sumi. Mimi mbona ningekwambia tusema kwamba siko na jinsi? Usichukie. Nikamwambia hata hivyo. Huli wakati mwingine kabisa. Hutokuwa na jinsi. Eh? Akaniambia sasa tufanyaje Sumi? Na tayari nishasaini kabisa na anti kashapelekwa kabisa kutibiwa. Mimi nikamwambia subiri nikwambie kitu kimoja. Nikikombe kitu utafanya akaniambia ndio Sumi. Lakini nitafanya hivyo ili tu nisamee. Nikamwambia mimi na kuomba tuondoke. Akaniita Sumi, nikamwambia niko serious, mimi siwezi kukuona kabisa ukiolewa na mwanaume mkali. Na mwanaume mkubwa kama yule eti kisa tu shida. Mimi akaniambia lakini Sumi, hatuishi kama wanandoa. Nikamwambia mimi usimwamini mwanaume yoyote, tutaondoka hapa. Madam pale pale akaingilia akasema kweli Sumi kiukoli msilistuka baada ya kusikia hivyo kwa sababu alikuwa akizungumza nyuma yetu kwa kutustukiza Madam akasema Mwanzenu mimi ni yatima na isitoshe sina mtu mwingine ninayemwamini zaidi ya baba yenu na kwa ajili yake nilimwamini nyinyi na imani kabisa yani kwamba hamtawatesa wanangu Nazungumza hivyo kwa sababu naelewa lakini kwenu nyinyi bado ni wadogo sana ni ngumu sana kuamini. Mimi sina muda wa hivi karibuni. Au muda wote mimi naweza nikafa. Wanangu wataishije? Eh? Hmm. Mimi nikasema kwamba mi hawezi kuolewa na mume wako. Nilimshika mi mkono tukaanza kuondoka. Madam Nusfat akapiga simu kwa kutumia video call kabisa kwa mtu aliyesafiri na Aunt Sonia. Madam akasema kwamba mi ukiondoka na ukagoma kabisa kuolewa na baba Nasri na sitisha matibabu ya anti wako na sitisha mwenyewe kabisa mi aliposikia hivyo alisimama na kunitoa mkono wangu na huko akitikisa kichwa kwa shiria kwamba hawezi kunisupport hata aolewe ni bora tu amuokoe anti wake nilidua nikabaki kabisa mimi na shangaa shangaa msikilizaji mimi nikamwambia mi kwamba mi how comes ina kujaje kujaje mbona kama hivyo eh mimi akasema itakuja tu sumi nikamwambia mimi fikiria tena usikurupuke mimi akaniambia kwamba sumi kwa sasa akili yangu imepumzika haipo tayari kabisa kufikiria chochote mimi alielekea chumbani muda si mrefu walikuja watu wa mapambo pamoja na maandalizi ya biharusi mimi rafiki yangu alirembwa vizuri na kuvalishwa mimi yangu alikuwa hapo ni macho tu nikikumbuka tulipotoka na hadi tulizokuwa tumejiwekea hata katika maisha yetu ya ndoa tutaolewa na watu wa aina gani Mia kanaambia kwamba sumi samahani Aliponambia vile aliondoka kijua kwamba fika sikufurahishwa na jambo hilo Mimi nilijikuta macho zake nitoka tu msikilizaji nikafuata msafara wa biharusi moja kwa moja sehemu ya kufungia ndoa Dua ya ndoa ilianza 
kwa baba Nasir wakati huo Mia akiwa upande mwingine kabisa alilizwa maswali pamoja na mengineyo Mwisho Mia kaulizwa pia akakubali kuolewa Nasir alipoa nafasi ya kuja kumuona mkewe wakati huo madam Nusfati aliyakili kwa poni mbaya sana Ndoa ikiwa inaendelea mimi naangalia tu kwa mbali nilisikia kishindo kikubwa sana kama kuna mtu kadondoka huko chini Nilikimbilia chumbani Kufika chumbani nikakuta madam na garagara Anajirusha rusha tu huko na kule. Papo hapo mimi nikatoa sauti kubwa nikisema kwamba msaada jamani madam ameanguka. Wakati huo huo ndoa ilishakamilika, walionisikia walikuja. Huyo mama mtu mzima alinikabidhi kabisa mtoto na kuniomba nitoke naye nje. Nikatoka nikiwa koridoni nikakutana na mi akiwa na nguo lake la harusi. Anakimbia na huko akiwa kalishika vizuri. Mi akaniita. Sumi Kuna nini? Hmm? Nikamwambia kwamba madam Nusfati aliyakini mbaya sana. Nurudin pia akaja nyuma ya mi kusikia hali mbaya ya mkewe waliingia chumbani mbio. Mimi nikiwa na mtoto kabisa analia, nilikuwa nikitamani nyamaze huyu mtoto. Kufika mule chumbani Nurudin na mi walikuta yule mama anamwekea kiatu cha mtoto mdomoni. Nurudin mumewa akauliza kwamba ndio kitu gani hicho ambacho nakifanya kwa mke wangu? Yule mama akajibu kiustarabu tu. Madam kapata kifafa cha uzazi. Mimi na Nurdini walichoka sana kusikia hivyo. Maana alikuwa haeleweki kabisa na jirusharusha na garagara anatoka na povu mdomoni. Baada ya muda ino alikuja na vifaa vya udaktari, akamchoma sindano akiwa katulia. Akashauri kwamba apelekwe hospitali maana mshono umejiachia. Walipeleka hospitali wakiwa na nguo zao. Nguo ambazo walikuwa mezivaza ndoa kabisa kufika hospitali Baadhi ya wafanyakazi wenzetu walikuja hospitali Madam Nusfati alikuwa na hali mbaya sana Lakini Jessica alimona mi pamoja na nurudini nguo zao walizokuwa mezivaa kajiongeza tu Akamvuta mi pembeni Jessica kamuliza mi Umuonewa na bosi Sio muhimu na komba niachi Na kuliza tena kwa nini umuonewa na bosi Mia kutaka kabisa kujibu. Alimpita ondoke zake lakini Jessica kamgeuza mi kwa fujo. Mia kamsaba kofi la unikome kabisa usindi uspende sana kulifatilia maisha angu. Jessica kasema. Hili kofi utalilipa marambili yake. Jessica alifoka na ukwa kilia ni kama alikuwa kimpenda hivi nurudini msikilizaji. Mia aliondoka zake pasipa kujali akakutana na nurudini. Akampita na kukaa katika benchi. Upande wangu mimi huko nyumbani mtoto alikuwa analia nilikuwa nampatia maziwa lakini hataki kunywa maziwa na mimi muda huo nikaanza tu kulia msikilizaji sina cha kufanya Kwa muda huo Inu akaniambia sasa na wewe ukilia ni nani ambaye atatulia mbembeleza mwenzie ikiwa mtoto analia na mwenye analia nani atambembeleza mwenzie Nikamwambia hata mimi mwenyewe nifanye kitu gani Ili hali mtoto hata maziwa mwenye hataki kunywa nafanyaje mimi? Ino akaniambia hata mimi mwenye sielewi huko shemo atakuwa na hali gani mpaka sasa hivi. Msikilizaji huko hospitali. Madam alirejesha fahamu. Japo alikuwa na hali mbaya sana kiasi. Akaomba kwa madaktari aonane na mi pamoja na mume wake. Walito na wafanyakazi baadhi wakaingia mule ndani. Madam akasema kwamba Baba na Alichukua mkono wa mi pamoja na Wanurdini akaiweka pamoja. Naomba mniahidi mtakuwa pamoja siku zote kwa ajili ya wanangu. Ah, uh, nu. No. Unazungumza nini sasa? Si utakuwa sawa tu, eti mama. Eh? Nurdini mume wake alisema hivyo. Na hata mi rafiki yangu akasema kwamba madam usizungumze hivyo. Madam wakasema Namba mi uniaidi Utamangalia sana wangu Utamlea kama wako wako Su unajua na kuamini Na wanangu pia nasu ya zaia wote Watazame Mira fiki yangu wakasema kwa mba madam usiseme hivyo Mimi na wangalea kwa muda tu Ilo kipona utendelea na wanao Nurudini na ya kasema kwa mba usiseme hivyo madam Uli ndanganya lazimu timiza hadi yako. 
mara mwaka sema mi Nurdini ni mwanaume bora sana Nurdini ni mwanaume anajali sana usimchukie mi Walinde wanangu Mi akasema kwamba Madam huu ni wako wako na sio kwangu Nurdini akasema Mimi ni mpole na bora kwako tu nusu fati na kuomba usinifanyie hivi mimi nakupenda na unajua hilo Madam akasema Mungu ni shahidi wa ndoa yenu na wapendelea na nawapa kila laheri Mada baada ya kutamka kauli hiyo alinyamaza na kuangalia wafanyakazi wake akamwambia mmoja ya kwamba Wewe Juma na hiyo video utamuonyesha mdogo wako kijijini Oh kila kitu madam hata wewe ukipona utaiona tu Alisema hivyo Juma na siku zote Juma ni mtu ambaye huwa anapenda sana kurekodi matukio basi baada ya muda walitoka pale nje wote. Nusu saa baadaye, Maneso alitoka nje wodi aliyokuwa mbelazo madam wakiwa na mwili umefunikwa kabisa juu hadi chini kwa sheria kwamba huyo mtu amefariki. Nordin akasema sio kweli. Sio kweli mke wangu ametoheka. Nordin alikuwa analia sana. Msikilizaji wakiwa bado anajiuliza na kushangaa shangaa Jessica alisogea kwa wale manesi na kuuliza Kwani ni nani huyo Maneso alitazamana na kuwafanya kabisa watu wote wakae kime kusubiri jibu kutoka kwao Nesi mmoja aliwatazama wenzio wakati kisa vichwa kwa sheria kwamba azungumze tu Poleni kwa kumpoteza Waliondoka baada ya kuzungumza hivyo Mina wengine uvumilivu uliwashinda wakaangua vilio mule ndani ya hospitali. Lakini Nurdini alirudi nyuma taratibu na kuondoka. Haikujulikana ni wapi anaelekea lakini aliwasha gari kama upepo. Kila alipoiona barabara alipisha kwa spidi kabisa. Ni kwa sababu ya spidi ya gari lililokuwa analiendesha. Msikilizaji, tukiwa nyumbani na Ino mtoto alizidisha kabisa kilio. Ni kesi kabisa mimi kuchanganyikiwa kabisa msikilizaji. Mom, we are home. Sauti ya Nasri na Zaia ilisikika kuambia mama yao ina kwamba wamerudi likizo. Walijawa na tabasamu kabisa usoni. Mimi na Ino tuliangaliana tukiwa na midomo wazi hatujui tuseme kitu gani. Mtoto mdogo mimi choze likanitoka. Ino kuona hivyo akamchukua mtoto kwanza akawasogelea kina Zaia pamoja na Nasiri. Ni mtoto wa miaka tisa kama nilivyokuwa nimetangulia kukwambia. Lakini anaelewa sana, yani akili yake inafanya kazi faster. Kumuona tu mtoto alimwangalia Ino na kumuuliza. Mamdogo, uni mtoto wa mama? Swali lake lilimfanya Ino aitikie kwa kichwa. Na huko akishuka kabisa chini na kumpa moyo wa kutulia kabisa siulize tena maswali. Azaia kusikia hivyo ni mtoto wa mama akamkimbilia mtoto. Kwanza leo nina mdogo wangu na mimi. Mtoto leo nyesha kabisa kufurahia sana. Lakini baada ya kuniona mimi nalia basi tabasamu lake likaanza kupotea. Mamdogo mzuri, mbona unalia? Alinifuata na kunishika nguo yangu. Nikashuka chini nikamkumbatia. Nasura alipata wasiwasi baada ya kuniona mimi nalia, akauliza. Mamdogo mbona unalia? Kuna tatizo kwani? Ino alikaa kimya fikiria jibu, akapata wazo. Nasiru mwanangu, ni ni sumi mwanangu. Alikatishwa na sauti ya mi. Mwenye machungu kabisa na machozi usoni. Nasiru huwa anampenda sana mi, alipomuona alimkimbilia na kumkumbatia. Ikamfanya mi aongeze kilio zaidi. Usilie mamdogo sema tu mamangu kwa api. Nakafanya nini? Mi aliongeza kilio ikatufanya kabisa mimi na Ino. Tujue kabisa ya kwamba madam hatu na tena duniani. Mi alimwachia Nasri akakimbilia chumbani. Watoto waliona mapicha picha tu maana hawaelewi shida iko wapi. Mimi nilimfata mi nikiwa kabisa nimemshika Azai ya mkono. Mi alinikumbatia kwanza ili apunguze machungu. Nikao nimetulia hali ya sisi kulia. Ikamfanya Azai na yeye mwenyewe aanze kulia na yeye mwenyewe. 
Mimi nikamwambia kwamba mi naelewa lakini inabidi Azai na nasi wajue kwamba mama yao kaenda kutibiwa na atarudi siku moja. Azai akasema kwamba Kumbe mama kenda kutibiwa na umo. Alizungumza na huko akiwa analia yule mtoto mdogo. Nilishuka chini nikaona mfuta machozi na huko namwambia kwamba alikuwa na umo sana. Ila tu hivi karibuni atarudi mama tusubiri sawa. Sasa mbona unalia au mama kumwa sana? Azai alisema hivyo. Mimi nikamwambia hakuna hata. Sio sana, lakini kaenda tu kutibiwa huko mbali kabisa na hapa. Azai alielewa. Lakini kibarua kikaja kwa Nasri, kijana wa kiume aliyekuwa na maswali mengi sana kwa babake mdogo. Kwani mama yuko wapi? Na mbona mama mdogo kavaa nguo za harusi? Na baba yuko wapi? Mbona sielewi mbona wanalia wote na baba mdogo? Maswali yake yalimchanganya sana Ino, lakini akampa jibu moja tu ya kwamba mama kasafiri. Jibu hilo likazaa swali lingine. Kwa nini kumwacha mtoto mdogo sana? Kwa nini kaondoka peke yake kama mtoto? Nasir aliendelea kuuliza. Ani kwa sababu ameenda kutibiwa huko atarudi lakini. Nasir alikubali tu lakini kishingo upande kama haamini kinachosemwa. Tulitokea na sisi tukamchukua mtoto kwanza. Mi alileta maziwa tena tukamwekea mtoto huyu na huko tukiomba kabisa Mungu anyo maziwa. Ni kweli bwana. Mungu alitusikia na kutusaidia mtoto akanywe maziwa. Asana, kwanza leo ukiwa na njaa mwambie tu dada yako. Nakupa maziwa yote sawa? Azai alimwambia mtoto. Baadaye Ino akamuuliza mi. Nurdin yuko wapi? Akasema kwamba aliondoka na gari lake baada ya taarifa. Ino kuambua hivyo msikilizaji alichomoka akachukua gari yake mwenyewe mbio mbio. Kuweza kumfata Nurdin huko asiko kujua. Nasir alimtazama mi. Na uko kijiuliza maswali mbona kama anaisia mbaya sana juu ya vazi lake? Kwani kaolewa tayari? Ilibidi amuulize. Mamdogo, mbona umevaa nguo harusi? Mia alintizama sana mimi nikajibu kwamba amevaa hivyo kwa sababu kuanzia leo atakuwa mama wako mdogo. Sawa eh? Mpaka mama yenu pale atakaporudi. Nasir alimfuata na kumkumbatia mi na uko kizungumza. Usijali mamdogo, mimi na Azaia Tutakuwa watoto wazuri sana kwako. Aya wanangu. Basi bwana. Ni majira jioni kabisa msikilizaji. Watu walifurika pale nyumbani kwa Nurdin maana simsiba. Ila ino akashauri tuondoke na watoto wasije kujua kama mama yao wamefariki. Nurdin alikuwaepo kimya tu alikuwa analia ndani kwa ndani. Hakutaka kabisa kuwasogelea wanawe. Aliwatazama tu kwa huruma. Mimi na mimi tuliingia katika gari. Tukapelekwa hadi nyumbani. Baba pia hakuwepo kwa muda huo. Azai akauliza hapa ni kwa kina nani? Mimi nikamwambia kwamba hapa ni kwa kina sisi. Tutaka hapa kwa muda, lakini baadaye tutarudi nyumbani kwenu. Nasir akauliza naye mwenyewe, "Mbona nyumbani tumeacha watu wengi sana vile kuna nini?" Mimi nikamwambia kwa sababu ya ufundi, sawa eh? Wanatengeneza tu pale. Nasir aliitikia Tulianza kumblea sana akiwa bado mdogo sana. Baada ya wiki mbili, Nurdini na Ino walikuja kutuchukua tukarudi kwa Madam Nusfati, lakini wao waliondoka kikazi. Maisha yaliendelea msikilizaji. Tulisahau kuhusu msiba tukaanza kumlea mtoto. Bahati nzuri muli ndani kulikuwa kuna wafanyakazi watu wazima ambao walitusaidia kujua hali ya mtoto. Japo walikuwa kabisa hawalali muli ndani, walikuwa ni wakuja na kuondoka kurudi majumbani kwao. Nakumbuka siku moja ilikuwa ni usiku sana. Mtoto alikuwa kilia sana siku hiyo. Hiyo hali ikawafanya mpaka walinzi wa stuke na huku nje mmoja wao akiingia ndani kuuliza kama kuna usalama wote. Baada ya kuona mtoto analia sana akauliza. Ah vipi mmempatia maziwa? Mimi akajibu kwamba kakataa kunywa maziwa. Mlinzi akatupa ushauri akasema kwamba muogesheni huyo mtoto. Alivozungumza hivyo na kuondoka zake basi hapo kuna kibarua maana hakuna anayejua kuosha mtoto mtoto mchanga kiasicho kati ya kwetu sisi mimi na rafiki yangu Mia kaniambiaje tutafanyaje sumi mimi nikamwambia hata mimi mwenyewe sijui wewe ndio mamake sasa Sasa Mia akasema kwamba 
Mimi najua kumosha mtoto mwenyewe kwanza. Mtoto mlaini, mimi naogopa kabisa kumvunja mfupa mtoto wa mtu. Mimi nikamwambia we kaandae tu maji, mimi nione na mwashaje oshaje. Mimi aliandaa maji vizuri wakati huo tuna usingizi kinao mabalaa. Akanipa na mwenye kujitupia kitandani kwa muda huo msikilizaji. Mimi nikamwambia ndugu yangu usilale, sakata lako hili usilale ndugu yangu. Mimi akasema mwezo mimi na usingizi vibaya mno. Kiufupi tutakesha rafiki yangu. Nilianza kumwogesha mtoto vizuri taratibu japo sijui na hatimaye niko nimemaliza. Mia akaleta nguo tukamvisha mtoto yule. Kweli mtoto alikuwa na joto maana alitulia kimya tu. Mia akaandaa maziwa, mtoto akanywa. Baada ya kunyonya maziwa ya kopo, akalala kabisa kwa sherehe kwamba yuko safi. Baada ya hapo tuko tumemlaza mtoto wetu. Mimi na mimi pia tukalala. Ila ukiwa na mtoto mchanga msikilizaji Usingizi wa moja kwa moja huwa haupo. Kila mara tulikuwa tunashtuka tu kumjulia hali mtoto wetu. Asubuhi tuliamka na maandalizi ya mule ndani, tukakaribishwa chai, tukajumuika mezani. Azai ya siku hiyo akazungumza akasema kwamba, "Da, mama sijui anarudi lini maana likizo inaisha, hakuna hata picnic yote." Nasri naye mwenyewe akasema kwamba, "Ni kweli hata mimi nimemisi pia." Nimemisi mamangu, mamdogo tupelekeeni basi. Mimi na mimi tuliangalia na kwanza, maana hata hayo maisha sisi hatu ya juu ya picnic. Ile siku tu tulipata kwa bahati, sema uoga wetu tukao tumefanyaje, tukao tumeikosa. Mia kaniambia kwamba, hivi sumi, we haujiulizi. Aliniuliza tukwa chumbani muda huo. Nika mwambia kujiuliza kitu gani, ya kanambia, yeni gafra tu? Mi ana watoto watatu. Na mume mtu mzima, mm, hii na kujaje. Nikamwambia, imekuja tu kwa ni nini? Mimi akasema nashangaa sana. Sana tu, nasiamini mimi. Nikamwambia, hiyo siku nilikuuliza. Ukanijibu kwamba itakuja tu. How comes? Ukanambia itakuja tu. Mm, Mimi akaendelea kusema kwamba hata hivyo miaka mitano sio mingi. Asana atakuwa amesha kuwa na mimi mkataba wangu utakuwa mfanyaje umeisha Nikamuliza mkataba upi na mkataba kivipi Mm Eti mbona kama unanificha mkataba upi Ilikuwa ni sote ya baba ile mstua mi akabaki kumwangalia baba Hiyo ni ndoa yako Ungekuwa mkataba usingefunga wa dini Sijui utakuwa unanielewa Kiaja kati tulikubaliana baba mm, Baba Kumbo ndo ulimshawishi mi kuolewa eh? Apana Apana lakini mwanangu Ndoa ni ndoa tu lazima kabisa utulia katika ndoa yako Huyu mjinga siku potoshe chochote Kwa hiyo Umefurai Nani mi kuolewa baba Umefurai ilo li baba kumua mi Hiyo ina kwaje kwaje Na hiyo na kujaje kujaje baba Embo kimia na wewe Kwanza upo hapa kama nani Tunde nyumbani ya raka Mi pale pale kazungumza Aendo wapi Na kiondoka mimi na baki na nani hapa baba Mwanangu uo mwolewa Uyo hafai kubaki hapa Ata kushauri ujinga tu Mi usikubali kuolewa jumla Vipi kusu ndoto zetu Babangu li nisaba kofi moja ni kakaa kimia Haka nishika mkono na kuondoka na mimi Mia libaki akilia tu hata kia taniondoke Nasiri na Azaya Walimona baba kinitua nje Wakabaki kushangaya ni hawa elewe elewe imekuaje Bado mpaka hapo Hawajui kusu kifo cha mama yao Wala kama mika olewa na baba yao Basi tulifika nyumbani Baba gani kanya kurudi kwa mi tena Tena hii wiki ijayo Unenda chuo Sitaki upumbavu Nilimtizama baba yangu kwa hasira Evi kweli mimi wakukapa sipo mi Mbona niswala gumu sana katika maisha yangu Upande wa mi mwenye walikuwa haelewe wafanyi kitu gani Haka mchukua sana Haka mweka mgongoni na baadhi ya vitu vya muhimu Vya mtoto 
akawafata wale mama wawili watu wazima mmoja anaitwa mama Ana na mwingine anaitwa mama Suzi Mtawaangalia watoto mimi naenda Nasir akazungumza mama mdogo na kwenda wapi Wakati ulisema utakaa na sisi hadi mama atakaporudi Mia akazungumza akasema kwamba mtakaa na kina bibi hawa hapa Azai akasema kwamba mimi nitakufuata wewe tu mama Mia akazungumza hapa ni kwenu Sawa Nasir akasema mama hayupo Na we uondoke vipi Akijua kabisa umetuacha mama wakati ulisema kwamba na ulimwambia mama utabaki na sisi hadi arudi pale. Itakuwaje? Eti mamdogo. Azaya akasema tuondoke wote. Siwezi mimi kubaki hapa. Mimi aliona huri mtiani. Kwa kile zami aliona bora kabisa awabebe wote tu ajeno nyumbani. Nikiwa nyumbani mimi nimefungiwa mlango. Nilisikia baba anazungumza na mtu kwa kufoka sana. Kwa hiyo unaona hiyo ndo akili, si ndio? Ujinga gani huu ambao unaofanya? Ni upumbavu gani huu? Sasa bila sumi mimi na waleaje peke yangu? Nimeona bora tu nawaleta huku huko. Ili usikasirike. Si upendi sumi yake huko. Nimwaleta huko. Ama kweli hawa watoto? Ah. Mimi nilikuwa dirishani na waona tu wanavozozana. Lakini baadaye baba aliwafungulia mlango akaingia ndani. Haikuwa shida kwa Nasir na Azaia. Maana wamewahi kuishi pale pia. Baba alitutizama tunavofurahi tukiwa pamoja. Baada ya miezi kadhaa, Nurdini pamoja na Ido Sento alirudi kutoka kazini. Mamana alizungumza. Madam Mena. Aliwabeba watoto. Akaenda nao mpaka nyumbani kwao. Nurdini akasema ni kazi ukiwa wa mtoto. Innocent akasema kisa nini? Mama Suzi akasema ni kwa sababu babake alimchukua sumi kwa lazima. Innocent akasema hapo kazi unayokuji. Basi baada ya hapo Nurdini akazungumza akamwambia rafiki yake embo tuwafuate. Sisi tukiwa busy tu nyumbani tumefungulia mziki wazilipendwa kila mtu ana staili yake wakati huu wa kucheza. Lakini pia wakati huo asana kalala, Azai akavaa sufuria kichwani. Mimi kashika fagio pamoja na daftari. Nasir akakalia ndoo moja, nyingine mbili kafanya ni ngoma. Mimi nipo na mwiko pamoja na beseni. Tuko bize na wimbo wetu zilipendwa kutoka wasafi hatuelewi. Tulikuwa tunacheza tu wenyewe. Mlango ulikuwa wazi kwa muda huo. Nasir anapiga ngoma. Nurudini pamoja na Ino. Walisimama mlangoni wakituangalia tutulivokuwa tunakata mauno na ile nyimbo nzuri ya zilipendwa tuko bize. Ah, yani hapo hakuna mkubwa hivi sasa. Hivi hawa hata hiyo form 4 walimaliza kweli hawa. Ilikuwa hapo ni sauti ya Nurudini. Ah, Sizani lakini ila gwiji. Wanao wanafurahia kweli, hebu waone. Tazama, tazama. Wakati huo Zaya yuko bize kabisa anaimba. Unanibipu ni kupigia umeweka vocha Wagena unanitikia wewe Mia kadakia kwa muda huo Wale wapigia madili Sasa hali mbaya Akarusha kwa ufagio huko Hadi kwa nurudini akawa medaka Mia kawa kaona Kina ino Lakini sisi ndo tena ilikuwa po bado Mimi niko bize kabisa na nasiri ya naongeza speedi Nasiri alikuwa naongeza bidi kweli kweli Azai ya kazidisha kabisa kucheza msikilizaji Sasa mimi, sindu ni kamuna nani mia meacha kucheza ni kamuliza mimi mbona kama umeacha kucheza? Ndo kutazama pembeni msikilizaji kumangalea mii. Nisee mgeni ambapo ametazama. Nilipigwa na butua. Ni kwa sababu ni mewaona wakina ino. Nasiri ya kaniuliza vipi tena mamdogo. Mbona kama umetulia. Basi hapo kila mtu aliwaona tukabake tumenyea. Hatuna jipe kiukweli. Ni kama tulikuwa tumeumogiwa maja baridi. Nurudini ya kasema kwa mba merizika sasa. Aya, na mungide kwa hapi. Azai ya kazungumza baba. Asana melala. Alizungumza na ukwa kimkimbilia baba yake. Nasiri pia limkimbilia Nurudini. 
aliwakumbatia wanawe wadogo na huko akifurahi kabisa kuona na furaha. Nilienda chumbani kumchukua sana alikuwa kamka. Lakini binti huyo alikuwa pokimia, hajalia. Kwa sasa kidogo amekuwa kuwa ni kabinti binti kazuri kiukweli. Tunaondoka sasa hivi sawa wanangu. Ilikuwa ni sauti ya Nurudin. Sawa, mamdogo jiandae ni tuondoke. Nasiri pia katombe hivyo lakini mimi nikasemaje? Nikamwambia mi, wewe nenda tu mimi niko hapa hapa. Mimi akaniambia na wewe vipi? Ino akazungumza kwani naeka olewa, sumuolewa wewe wetu. Bahati nzuri Nasiri akazungumza kwamba amna na wenyewe si wanaenda baba. Nasiri alizungumza hivyo. Baba akasema wakitaka kuja watakuja lakini twendeni wanangu. Aliwachukua wanae wawili wakubwa akawapeleka katika gari akiwa na maana ya kwamba hata mimi na mimi tufate nyuma. Wasumi, njo basi. Mia kazungumza akasemaje? Jifanye tu mjinga, nipe mtoto uende. Oh, Kiswahili kigumu. Aliendelea tena kuuliza Ino na huko akiwa amenitolea macho kweli kweli. Na kuja Nilisogea di kwake nikahisi kabisa kuna kitu gani? Nesikiliza ni kwambia. Mwabia rafiki yako. Aji andai haraka sana aende kwake. Na wewe ukitaka pia. Mm, ovyo. Nilinyamaza bada kuona kanitazama sana. Asiji kunikaba roba huwa wachelewi hawa jamaa. Sasa. Tukifika tu. Na nyinyi muwe tayari nyuma yetu. Innocent alizungumza hivyo mimi nikasema sawa nimekubali. Waliondoka na gari zao hao. Mimi na mimi tukiwa busy kujifikiria ni kitu gani ambacho tutakachokifanya. Tukaona huni upuuzi, yani twende huko kwa amri yao. Huo utakuwa ni ujinga mkubwa sana. Lakini wakati huo ilikuwa ni siku ya Jumapili na kesho yake kina Nasiru anatakiwa kwenda shule. Maana walishafungua tayari shule japo walikuwa kitokea kwetu. Mia akasema kwamba masikini nyumba imepoa sana. Kina Nasiru alikuwa pokimvuli kwetu. Mimi nikasema da. Tupo na Asana hata hivyo. Asana aliachia mapengo yake baada ya kusikia ametajwa jina lile. Mimi akasema mtoto mzuri sana huyo. Leti kama Madam Nusfati angemlea. Angekuwa kabisa na furaha uzuri wake masikini ya Mungu. Hajui hata maziwa mama yake yanalaza gani. Mimi nikasema kwamba Nusfati and shaking na wewe mi. Akanambia kweli nikamwambia ndio. Usiku uliingia wala hatukwenda kwao. Baba alifika katuuliza wajukuu zake wako wapi tukampa mkasa mzima. Ah bwana sikiliza kesho uende kwako. Huu utakuwa ni ujinga yani mume wako karudi hapa. Na alikuwa na kazi ngumu sana huko jeshini. Lakini mke wa kumfariji hakuna. Ndio nini sasa? Baba alizungumza kumlenga mi. Ni kitu ambacho kilimkera sana mi hata mimi pia. Mi akazungumza akasema kwamba mimi niliolewa naye tu kule watoto. Na hata kumlindia mali zake. Marehemu Madam Nusfati aliniambia hivyo na sio kuwa mke wake halali kabisa wa kufanya nini kila kitu. Mimi nikazungumza nikasema usijali mi. Baba ataacha tu tabia ya kukuona kwamba wewe ni mke wa Nurudini, ataacha tu. Tulilala vizuri asana alijua kwamba sisi ndo mama zake. Kwa hiyo alituzoea sana msikilizaji. Upande wa Ino pamoja na Nurudini walikuwa na kibarua kikubwa sana cha kuwabembeleza watoto wapate kula chakula. Lakini wapi? Kila wakibembeleza watoto wapi? Mlisema wanakuja ila mbona wapo mama zetu? Alizungumza Nasri na Zai na mwenye akazungumza. Eti kaka, tena walikuwa kitwanda na kutuandalia kila kitu asubuhi kabla hata kwenda shule. <sighs> Ona sasa nani atatusaidia homework tena? Ilikuwa po pia ni Nasri alizungumza. Ino akazungumza basi kunywe ni chai. Naenda kwa fata. Uongo hadi tuwaone. Azai akazungumza ile bintu wa kike. Nimesema kuleni ala. Msitufanye kwamba sisi ni watoto wenzenu bwana. Kuleni mpumbavu. Nurudine aliwafokia sana watoto akaanza kulia. 
Walihisi kabisa wa maonewa kwa kuambiwa maneno magumu kama hayo. Mama kija tunamwambia baba. Mana ya lisema watu angali adi, adi mama kirudi. Ila nyeme tuchukua sisi wenyewe mkawacha. Ilikuwa po ni sauti ya nasri msikilizaji. Basi kwa muda huo mimi ilikuwa bafuni nilikuwa na hoga. Ilikuwa kazini wakati huo mzee kamaliza kabisa kumwandaa sana. Nilisikia ngurumo ya gari nikajimwagia maji. Pasipo kumaliza vizuri nilikuwa nimetoka na kuanza kuvaa nguo. Nilipofungua mlango tu wa chumbani kuelekea sebuleni. Na huko namwambia mi afanye haraka haraka tumechelewa kazini. Mm. Mama, nilistuka kukutana macho makali ya baba pamoja na ino sebuleni. Nikawaza kurudi chumbani kwa muda huo msikilizaji. Basi bwana. Bora usimame toko salama wako. Ino alizungumza hivyo. Sumi. Embu soge hapa. Soge hapa. Ili ni kufundisha kupanga panga ujinga na huyo mwenzako. Soge hapa. Ilikuwa ni sauti pia ya baba ikisema hivyo. Niliwatazama kwanza nikasogea karibu yao. Mira fiki yangu hana hata habari akatoka nje akiwa pamoja na mtoto sana. Asijua kulia masikini wa Mungu. Mungu atupe nini sisi? Akatoka na muimbia imbia tu wimbo wa baisho akisukuma kigari chake pasipo hata kumona ino. Sumi. Twende. Alipoinua macho akashtuka. Au sijali shemei. Mpeni mzee mtoto. Atangulie naye. Ino alizungumza hivyo. Kuzungumza hivyo tulijua tayari hilo gari sasa lina tuhusu wawili. Baba kutaka kabisa kubishana naye, si unajua tena. Ni kama mkwe wake alimchukua sana. Asana pia ni mtoto asijua kabisa kukataa mtu yote. Hakatagi mtu kama namfahamu lakini. Akaenda kwa baba na huko akiwa na tabasamu kabisa mtoto huyo. Ah mizigo yao nitaifungasha siku nyingine. Sawa bwana. Alitoka nje akatangulia kwanza. Ah kwenye gari kabla sijawapeleka mimi. Alizungumza pia Ino wakiwa na baba. Tuliingia kime kime katika gari msikilizaji. Sumi. Cha kwanza nini yani? Aliniuliza mi. Nikamwambia tufumbe macho. Ino akasema mtakuwa sawa, mkika pamoja. Swali lake hatukulielewa na safari ikaanza. Tulipata cha mtema kuni kiukweli msikilizaji maana tulikuwa kabisa tukigunganisha vichwa vyetu. Huku na kule na kujigunga katika gari hadi kuinuka katika siti. Mwisho tulishikiliana kwa nguvu kazi ambayo ilikuwa mbaya sana siku hiyo. Kwa spidi ile ndani ya dakika kumi tu tulifika kwa baba Nasri. Tulishuka tuna hema kila mmoja kashikilia nafsi yake. Afasta ndani. Leo kazi ni mpo free kabisa tunaenda sisi. Alizungumza Ino. Mimi nikasema nini? Unasemaje? Tuliuliza kwa pamoja mimi na rafiki yangu mi. Lakini jibu letu lilikuwa hapo ni moja tu. Tulitazama jicho bala kwa sheria kabisa. Sipendi kurudi arudia maswali. Tuliingia ndani. Tukakuta Nurudini anawabembeleza wanawe waende shule. Nasri, mbona bado mjenda shule? Ilikuwa hapo ni sauti ya mi. Azai ya pamoja na Nasri kusikia tu sauti zetu, walinuka haraka haraka na kutukimbilia. Walitukumbatia tukawabembeleza vizuri waende shule wakakubali. Hours ah, comes. Inakujaje yani? Ili wanangu wasinisikilize mimi, au wasikilize wale. Oh. Ilikuwa hapo ni sauti ya Nurudini akinungunika. Ino akasema inakuja tu gwiji. Uweze kujiuliza ni kwamba inakuja yaje kujaje tu. Lakini unaona majibu yake imekuja. Nurudini akasema, "Mhm. Mm Aya. Kwa wewe ambaye unajiita mke wangu, huko kwenu ulikifata kitu gani? Sasa si kwetu ni nilienda nyumbani." Nurudini kiu kweli msikilizaji huwa apendi majibu ya mkato. Sasa mimi alivozoea kazi ipo. Na Nurudini alipo na kisirani msikilizaji. Alimchukua mimi msobe msobe 
na mimi alipokuwa mdogo mdogo msikilizaji Nurudini alitembea tu kawaida mimi kama napepesuka kwa muda huo Mi yangu ilikuwa macho tu kwa muda huo kwa mi na huko nikiwa na mwana huruma sana nini ambacho kitakuwa na kumkuta huko Ino lintizama nilivokuwa na mwangalia nilivokuwa nikiendelea kuchungulia pale anakoelekea rafiki yangu Embu tunde faster twende Ino lizungumza Hivyo huku akitangulia ilibidi sasa mimi kumfata nyuma japo sielewi ni wapi inaelekea Niliingia kwenye gari na huku naogopa kujigonga gonga huku na kule Niliandaa mikono yangu kuiweka masikioni ili kusudi ngoma za masikio yangu yasije kufa bure kiukweli Njoo ukae huku mbele Ino liniambia hivyo mimi nikamwambia hapana hapa pana tosha Uweze kutie Ino lizungumza kwa sauti ya nguvu sana Hadi mimi nikajikuta nimejigonga kabisa katika gari hata kabla kuwasha gari Aya nakuja na nakuja na Nilishuka na kwenda kukaa mbele aliwasha gari akaanza kuipeleka peleka taratibu hadi nikabaki nimedua tu kulikoni leo Msikilizaji upande wa mi aliingizwa chumbani na Nurudini alimwambia jiandae tu fasta fasta tutoke Mi akasema tutoke twende wapi Nurudini akasema hawezi kutia Wao walizoea kabisa kutii. Kila wanachoamrishwa huko jeshini, wanaisi hata sisi ni wanajeshi vile vile. Mi alivaa nguo aliyopewa na Nurudini pia, akajiandaa vizuri akachukua simu na kumpigia Ino. Kwa muda huo simu ya Ino iliita akapokea na kuweka Bluetooth sikioni. Yenyewe kama ameiweka simu pembeni. Halo Gwiji, nambie. Kuzungumza neno Gwiji nilielewa kabisa nazungumza na nani. Oh uh, ni vivi Sawa mzee Ulimwambia mwache wapi mtoto Nurudini aliuliza hivyo Ah mimi nilimwambia mlete hajafika bado Nurudini kabla hajajibu baba aliingia Nurudini akamchukua mtoto Oa guji mbona kaa kimya Oa mbona kimya Nurudini aliuliza uliza vile Bah amefika kitambo mwanangu Basi ana noma kila laheri basi guji Alizungumza hivyo nikajua kabisa huyo Nurudini kuna sehemu anaenda. Nisijue na mimi rafiki yangu anaondoka. Kiukweli kuzungumza desturi yangu vumilivu lenishinda nikaona sasa bora kuuliza. Kwani mimi amebaki kufanya nini na Nurudini huko? Ino alipiga breki ya ghafla sana. Nikajigonga upande mwingine nikarudi mwanzo. Kabla sijakaa sawa nikajigonga tena. Nikamlalia kifuani na huko nikishikilia kabisa shati yake. Nilikata vifungo vya shati lake. Pasipo hata kujua nikiwa nimemdalia pale kifuani. Ino alintizama tu kwa muda. Nikainuka niliona mwili wake kwa bahati mbaya. Macho alinitoka kulikweli kwa kumshangaa jinsi alivyokuwa amejaa. Nikafumba macho faster nikiwa bado nimemshika. Embo nuka we. Aliniambia nikajitoa polepole. Nikakaa kwa kutulia. Unajua kabisa Amina na Gwiji. Ni mtu na mke wake. Unataka wabaki na nani wabaki kufanya kitu gani? Alizungumza kwa sauti ya chini lakini sauti yenye amri na ukali. Sikumjibu chochote nilimkuja tu mdomo akacheka na kuweka mziki wa wasiwasi wa Reivani. Mimi niko kimya tu. Mm, ila mina hajaolewa naye kabisa. Nilijiongelesha tu mwenyewe pasipata kusikia. Na huku gari ikienda na safari mpaka pale tulipofika ofisini tuko tumeshuka. Kumbe tulikuwa tunakuja huko. Niko nimeuliza mimi. Ino akasema kwamba muda wa kazi na lunch time nishtue. Nilimtizama tu pasipo jibu na kuelekea store kuendelea na kazi zangu za kila siku. Basi msikilizaji tuliingia ofisini. Hiyo siku kila mmoja alikuwaepo bize tu kutaka kabisa mazoea na mwenzie. Kwa kumuona kabisa Ino pale maana Ino huwa hana masiara basi upande wa mina baba Nasri walitoka kuelekea mi asiko kujua moja kwa moja hadi sehemu moja inaitwa Mikese walishuka wakiwa na mtoto katika nyumba fulani hivi ni nzuri nzuri hiyo nyumba walielekea katika hiyo nyumba kuna mbaba alimpokea Nurudini Nurudini alimsalimia vizuri kama baba yake hivi kuna mabinti wa wili walimpokea mi pamoja na mtoto na huko akimwambia wifi karibu mi hakuwa na budi tu kuitikia akasema asante Imeshaka ribia. 
Waliingia ndani kulikuwa kuna mama mmoja hivi wa makamo. Nurudin alimuao kwa bashasha kubwa sana. Maana yule mama alifurahia sana uwepo wake pale. Mi alikuwa bado haelewi elewi tu. Mama mdogo, ndo kama unalia hivi eh? Mama yule akasema nilipokuwa na tu nimemkumbuka sana nusu fati maskini. Angalikuwepo na sisi mwanawe. Tungepata burudani kabisa. Yule baba akasema, msiseme kwa sasa mwachini tu pumziki kwanza. Mtambulishe mama. Sisi ni wakina nani? Mana kipindi cha msiba hakuwepo aliondoka na watoto huyu binti. Nurudini akasema, uh, ni kweli baba. Uh, mi, hawa ono wana mbele macho yako ni wazazi wangu. Baba yangu pamoja na mama yangu, wao ndo maisha yangu ya dunia. Na hawa wili unawatiza mahapo ni dada zangu mimi Amina pamoja na Asia. Mimi alipata adabu akashuka chini, akapiga goti, akawasalimia wazazi wake. Wakamuinua kabisa kwa msia kwamba asichoke maisha ya ndoa na mtoto hao. Mimi baada ya kupiga story na kupata chakula cha mchana alikuwepo jikoni kwa muda huo akisaidiziana na wifi zake kuosha vyombo. Huyo Amina akamuuliza, "Mwajina, abe, hivi ulishawishika vipi hadi ukakubali kuolewa na kaka Nuru?" Pasipata uoga na ukubwa wake hey. Amina, embo acha ujinga bwana, swali gani hilo? Alikuwa ni asia kimzuia mdogo wake kuuliza hilo swali. Mia akasema kwamba, "Usijali mwajina. Mbona nitakujibu tu? Ni hivi. Mimi sikutaka kuolewa." Sema maremu mke wake aliniomba tu kwa ajili ya mwanawe. Kwa hiyo maswali yako mengine yagandisha tu kifuani. Aseli mcheka mwenzia akaona ni bora tu anyamaze tu. Amina naye pia akasema kwamba hata hivyo kaka Nuru sio ndugu yetu halali. Baba na mama wali mwasili tu. Asa akasema, "Eni Amina wewe mbona una tabia mbaya hivyo?" Amina linuka kawaacha Asia na mi wakiendelea na kazi. Ila mi alikuwa na swali. Mbona aseme sio ndugu yenu? Ni kweli? Mi aliuliza. Asia akasema, "Ah, huyu Amina ana tabia mbaya sana kweli." Ah, niambie tu. Si niambie tu kweli maana nisipojua kutoka kwako nitamfata nani mwingine. Nitamfata yeye ataniambia. Unaisi nini ambacho kitafata? Akisha niambia. Hmm? Wewe niambie tu. Msikilizaji hasi kuwa na budi zaidi ya kumwelezea mi ukweli mtupu, ukweli wa yote hayo. Ni miaka 20 nyuma baba yangu alikuwa mwanajeshi mkuu huko mkoani Morogoro. Siku moja ile alikuwa juvenile center, jela ya watoto kuna rafiki yake alikuwa na staffu. Alenda na sisi tukiwa bado wadogo sana, mimi na Amina. Sasa siku hiyo ya kustaafu mkuu wa jela. Kulikuwa kuna maonyesho mbalimbali pale. Kwa hiyo kaka Nurudin alikuwa na uwezo mkubwa sana katika mashindano ya magari. Alishika nafasi ya kwanza katika mashindano. Baba akavutika naye akaomba kumchukua huyu mtoto, lakini kaka Nurudin alikataa. Akijua kwamba iwapo ataondoka hapo, ni atakuwa amefahama kwao. Baba alimbembeleza kwanza kwa kumwaidi atamfanya kila kitu. Kaka Nurudin alimwambia kwamba yeye ana ndoto kubwa sana za kwa rubani na tayari kashapata mzamini wa kizungu kwa uwezo wake wa darasani. Baba akamwambia yuko tayari kufanya hivyo. Basi siku moja baba akamomba akae na sisi kwa mwezi. Hakuwa mgumu sana maana alikuwa yuko likizo. Mi akasema kwamba sasa hapo mbona kama mimi sijakuelewa? Alikuwa jela ya watoto kwa kosa gani? Asia akasema hapana kwenda jela kwa kosa. Wala Alikuwa haishi jela ila alilelewa na bwana jela akiwa bado mdogo baada ya kuokota mtaani. Mia akasema, "Oh, okay. Ah, endelea baada ya kuja kwenu kaje." Asia akasema kwamba baada ya kuja kwetu, kaka Nurudini ni mchangamfu kule kweli alipomchapa kazi. Eh? Tulitokea tukumpenda sana tu. Na yeye alitupenda pia kaka Nurudini. Na tulipokuwa wadogo alituona ni wadogo zake. Waliokuwa bora kabisa. Na hapo akakatisha mkataba wake na mzungu wake huyo na ndo maisha yake ya masomo alipoanza taratibu na alikuwa na akili sana lakini mwisho siku alifanikiwa kupata stashada ya rubani lakini alipokuwa rubani baba akamwomba atumikie jeshi la taifa letu 
kwa kipawa chake alichojaliwa na muumba. Cha kwanza alikuwa uh, na kila kitu katika muda mfupi lakini alikosa mke tu baba na mama akamshauri nembo oa akawa bado hajawaza kuoa hakuwa tayari na ndo siku moja sasa alitembea katika kituo cha watoto watima kutoa msaada akawa amekutana na marehemu wifi ambaye ni Nusfati umone Nusfati alikuwa ni mdogo mdogo tu kama wewe umone na alikuwa ana mdogo wake mdogo yule Nusfati yule mdogo wake alikuwa na miaka mitatu ambaye ni Nasri Hmm? Kumbe hata Nasri sio mtoto wake? Usizungumze kwa sauti, ni siri na kuambia. Asia alimwambia hivyo. Mia akasema maskini we. Asia akaendelea akasema kwamba Nusfati alikuwa na matatizo tumboni kwake, lakini hakutaka kumpa kaka yake wasiwasi. Alikubali kuolewa naye pasipo kusema na walikubaliana kumlea Nasri kama mtoto wao wa kwanza. Na ndio maana hata sasa hivi Nasri hajui chochote. Na alipopata ujauzito wa kwanza daktari alimsistiza autoe ni kwa ajili ya usalama wake. Na akakataa kabisa kiamini ya kwamba uhai ni zawadi kutoka kwake Allah. Ndio hivyo. Baada ya kujifungua salama wakataka sasa kumfungia kizazi. Nu alikataa kabisa Nusfati. Alikataa kata kata. Na ndio maana baada ya miaka mitano tena alishika ujauzito. Na mwisho ndo hivyo. Kwa kubisha kwake kutokuitoa ule ujauzito. Kifo kikao kimfanyaje kimemkuta. Mia aliuzunika sana akasema maskini story yao inasikitisha sana lakini Mungu si Osmani. Mi asana azaiya pamoja na Nasri watampa furaha Nurudini. Cha kushangaza msikilizaji. Sauti ya Nurudini kasikika ikiwa anasema kwamba una uhakika. Asia na mi walistuka kweli kweli kuona wamesikiwa na mtu ambaye kwa kitu ambacho walikuwa nakizungumza mtu ambaye hawakutarajia kama atafika mazingira yale na kuchangia mada yao ambao walikuwa kizungumza Asia linamisha macho yake kwa aibu maana ameona ameharibu kila kitu Nurudini akazungumza akamwambia mimi Umesema kwamba mtanipa furaha au mimi nimesikia vibaya Maana ndo muda ambao mimi nafika sasa hivi Asia alishusha pumzi ila Nurudini alidanganya kwamba ndio anafika na kumtoa wasiwasi Asia ila ni kwamba kusikia kasikia kila kitu Mia alijikuta na muonea sana huruma Nurudini Nurudini alikuwa kambeba sana asana kumuona Mia tu akaanza kumlilia Mia akainuka akaenda kumchukua mtoto huyo Nurudini akasema kwamba jiandaeni turudi nyumbani kina Nasir atakuwa njiani kurudisha nyumbani Mia akasema sawa alitikia kwa adabu sana na huko akimuona huruma Msikilizaji tutoke huko turejee upande wetu huko kazini ilifika majira jioni Mimi sikula siku hiyo kwa hiyo njaa kwangu linyosha kweli kweli maana kama ningekula ningelazimika kwenda kula mlo mmoja na ino lakini njaa kwangu kweli nilikuwa nayo Ila nilijiokuwa mimi nisende kula na huyo ino Kwa ni kwa nimekataa kabisa nikao nimeirisha kwenda kula sasa ilikuwa ni majira ya saa 12 baada ya wafanyakazi wote walianza kuondoka ondoka baada tu ya kumaliza kazi zao pale makazini. Kwa njia nilikuwa nayo msikilizaji nilitamani kabisa kuondoka hata kabla ya muda wangu. Sasa ile na inuka to kufunga store. Maana tayari ni saa moja Ino aliingia na kuchukua baadhi ya bidhaa. Nikamwambia, "Kwa ni bado muda tu." Unajua nilizungumza kiunyonge sana msikilizaji na huko nikiwa napiga mihayo. Ino akaniambia kwamba hadi majira ya tano kuna mteja atakuja hapa hapa. Kwa hiyo hatujui atapakia hadi muda gani, kuwa na subira, kuwa tayari. Nikamwambia husu utaratibu wa kazi za hapa, mbona kama unakopo hivyo? Alichonijibu akaniambia kwamba hiyo ofisi unaijua kunishinda mimi. Eh? Nikamwambia hapana kwa kweli. Watu wote waliisha pale kazini. Majira kama saa tatu hivi za usiku nikaona hapa hata kule hotelini kutafungwa na kama hapajafungwa basi kumeshafungwa kabisa kuelekea kantini kabla hata sijafika mlangoni nilipokuwa nataka nitoke sasa nikakutana na Ino alinishika mkono na kunirudisha ofisini 
nikamwambia jamani hino hata kama ni somo ya muda gani muda umekwenda sasa eh na muda huu wa kufuturu umefika ino akasema hapana leo situmeamua kabisa kuwa vumilivu si ndio eti somi nilikaa pale ofisini kuna baadhi ya wateja walikuja ino akawaleta store wakachukua mizigo yao pamoja na kuondoka kutazama muda ulikuepo ni saa kasoro Mimi nikasema kwamba mimi nenda hotelini. Nataka nikali na njaa. Nilinuka. Nikielekea hotelini huwezi amini msikilizaji nilikuta kuna kakiboga ameandikwa closed na hakuna mtu zaidi ya mlinzi. Nilichoka. Nikarudi ndani na huko nikiwa na yumba yumba. Nikiwa kama mlevi. Sasa nikataka di kuanguka ino akanidaka. Sasa mbona kama uvu uvumilivu umekuwa zero? Alinisogeza kifoni kwake Ino na huko akiwa kaniwekea kabisa mikono kiunoni kumsogelea mwanaume vile kwangu liko ni mara ya kwanza Nilikuwa nimejawa na uoga usio kwa kawaida we acha tu Japo nilikuwa nimelegea na macho yangu ndio ambayo alizidi kabisa kuremboa ishara njaa itaniua Ino alinisogelesha kwake na huko akiendelea kutabasamu kwa adhabu kabisa kunikomoa na kunirudisha kwake kifuani Ah, uh, unakumbuka mchana ulivonijibu we? Alinikumbusha hivyo Ino. Nikakumbuka muda wa lunch aliniambia kwamba muda umefika sumi twende kale. Sasa mimi nikamjibu kupitia SMS kwamba mimi ni mkubwa na mvumilivu na kama unataka kushia mlo na mimi kwa mvumilivu sawa kaka jambazi nilimjibu hivyo. Ino alitizama hiyo SMS tena hakujibu kitu. Alitizama kaona dawa yangu ipo jikoni. Kumbukumbu zangu ziliisha msikilizaji. Ino akaniambia kwamba mrembo mrembo wangu vumilia. Aliniachia kwanza nikakaa katika kiti cha karibu. Kufika majira ya saa kuna gari likuja na kuchukua mizigo. Ino akaongozana na baadhi ya watu, akaniita na mimi nikaandike. Lakini kwangu mimi njaa ndio ilikuwa poke kwazo. Njaa niliyokuwa nayo nilishindwa kabisa. Nikamkabidhi tu faili akajaze mwenyewe. Alintizama na huko akiwa anacheka kimoyo moyo. Ile kazi ilichukua muda mwingi. Mara alichukua vitu vingi sana vya kujaza gari yao ndogo. Wakaondoka majira ya saa sita za usiku. Si saa sita kamili msikilizaji. Bali ilikuwa kama ni saa sita na nusu hivi. Nilitamani nilale lakini siku zote ukiwa una njaa usingizi huwa huji. Macho yangu yalilegea sana. Nikajilaza na kufumba macho. Na sio kusinzia nikiwa pale nilisikia kabisa harufu nzuri ya msosi katika pua zangu. Nikainuka kutazama nikamwona Ino kaka pembeni ameshika utipoti kubwa limeja ubwabwa maharage pamoja na kachumbari nzuri kwa pembeni Mata alinitoka nikaanza kumsogelea Vipi mbona kama unakuja kwangu Ino aliniongelesha hivyo Nione huruma Ino mtoto wa mwanaume mwenzio nitakufa Uliwahi kusikia mwanajeshi anaguaga na huruma akiwa jeshini Ino subiri ni ile kwanza alafu eh ndipo utakula na wewe Jamani ino, mabaki nile. Hauna njaa wewe. Kwa mimi nile mabaki. Ndio maana nakwambia hauna njaa. Alikula kule akabakisha kidogo tu na kuniita na huko akiendelea kuwa biza na simu yake. Ndio kidogo hivi umeniachia. Leta nile, hauna njaa. Kwa kuwa nilikuwa nina njaa msikilizaji. Nilikula haraka kidogo, hali ya hewa ikatulia kidogo lakini siku nimeshiba. Kama tayari tuondoke basi. Ino aliniambia hivyo. Tuliondoka pale nikajua hapa tunaenda kwa kina mi, lakini Ino hakuwaza hivyo. Nilikuwa na washo kwenda kumwambia mi kilichotokea na hata yeye mwenyewe mi aniambia kilichotokea kule. Lakini kumbe mi mwenyewe hakulala kwa muda huo. Alikuwa sebuleni akiwa ananisubiri ili aniambia aliyoyakuta huko alipokuwa amekwenda. Nurudini kwa muda huo akamuuliza mi, unafanya kitu gani hapa? Mimi akasema kwamba Sumi bado hajarudi. Na mtoto amemwacha nani? Mimi akajibu kwamba mtoto amelala sana ndio maana nimekuja kukaa hapa. Nurudini akaendelea kumuuliza akasema kwamba vipi akiamka mtoto na wako huko itakwaje. Mimi akasema nitamski. Akamwambia nembu nyanyuka. Usimalizie hata kuzungumza. Mimi alinuka haraka haraka kumpita Nurudini akajigonga kwake na kudondoka chini. Nurudini akampa mkono na kuinuka. Mia akajikuta na mkato mwenyewe. Nurudini akamwacha na kumbe chini kuna mafuta kateleza tena. 
na mboleta mkono bwana. Mia alitoa mkono mwenyewe na kumpata Nurudini, akamvuta inuke, mi akamsogelea karibu. Baba, kwani mamdogo ni mkeo sasa hivi? Ilo swali lilitoka kwa Nasri. Liliwashtua kuli kweli wote wawili. Mi pamoja na Nurudini wakabaki kuangaliana tuna huku wakikosa majibu ya kumjibu Nasri. Kwa muda huo Nurudini alingia chumbani na kuacha mi akimsogelea Nasri na kumshika kidevu na huko akimwangalia usoni. Mbona baba ajibu swali langu? Ni kwa sababu umemuuliza swali ambalo nitakujibu mimi mwanangu. Nijibu sasa mamdogo. Um, mimi ni nani kwako kwanza? Mamdogo wangu. Eh? Ambaye nafanya nini hapa kwa ajili ya nani? Unakana sisi kwa ajili ya mama kakuomba hadi atakaporejea. Safi mtoto mzuri sana. Na hiyo ndo sababu baba alikuja hapa kunikumbusha nikamwangalie pia asana. Sawa eh? Kumbe ndo maana upo karibu naye ndo hivyo tu. Wewe ni mtu mzuri sana mamdogo. Sawa. Nenda kalale alafu kesho insha Allah unatakiwa kwenda shule. Nasir alienda kulala chumbani kwake. Na mimi pia alielekea chumbani kulala. Upande wangu na Ino tulifika kwenye nyumba fulani hivi tukaingia ndani maeneo yanaitwa Kihonda. Nikawa sielewelewi mbona kama tunakwenda pale. Sitaki maswali wengi tu ndani na utulie. Niliingia ndani nikatulia kweli kweli kama alivyoniambia akanionyesha chumba cha kulala nikawa nimeingia kulala. Kimya kimya tu kama alivyokuwa ametaka yeye. Nikiwa chumbani nilimsikia kizungumza na mtu. Ni kama vile mpenzi wake hivi. Tatizo langu huwa sipendi kupitiwa kabisa na usingizi. Nikaona sasa nisoge. Nikamone mtu huyo ni nani ambaye anazungumza naye. Niliona kabisa wanapeana makisi na huyo binti. Nikataka sasa kurudisha mlango lakini muda huo huo mlango kwa umegongwa. Yule mdada akataka kwenda kufungua mlango. Ah. Mwacha bwana huyo ni mpangaji mwenzangu. Basi tumsikilize. Acha bwana mimi naenda. Niende tu mimi. Amna baby, wasusubiri mimi nakuja kumtazama tu. Mdada yule akakaa kusubiri. Ina wakaenda kufungua kitanda sasa cha kufungua mlango. Huyo mpiga hodi akaingia. Uraingiaje hivyo Suzi? Nilijua tu utakuwa na huyo malaya wako. Huyo mdada mwingine akainuka. Unathubutu vipi kunita malaya? Eh? Sasa msikilizaji nikaona hii bab kubwa. Ubuyu pasipo shahidi hausomeki hata kidogo. Nikachukua simu yangu haraka haraka. Nikaanza kuwazum taratibu wa kilumbana. Nikaanza kurekodi mtoto wa kike. Nisikilizeni jamani niwaambie, msigombane. Tena naweka kimya. Mdada yule akasema, "Baby, huyo ni nani?" Baby nisikilize kwanza. "Unamhitaji ino? Unamhitaji?" Jamani baby. Simkidisikiliza kwanza. Kwa hiyo sisi wote ni wapenzi wako ino. Mimi huku sina mbavu msikilizaji na jitahidi kweli kweli nisitoe sauti. Nitaribu kila kitu cha watu. Sasa nikawa na bana tu mdomo. Na huku natamani kabisa yani kwamba mimi angekuepo shuhudie yote haya. Jamani mbona kama wote ni bebi zangu na nawapenda kweli kweli. Mshenzi wewe leo utachagua yupi wa kwako na yupi si wa kwako. Sasa niulize. Nani uko tayari kabisa kwa chika? Nikimchagua mwenzie. Wote walikaa kime hakuna aliyetaka kabisa kuachika. Hmm, sasa je, kumbe mpo tayari kabisa kwa wangu wote? Okay, siwaachi. Unazungumza nini wewe? Alimkaba roba ino. Yule mdada pia akasaidia. Mimi kwangu mimi kicheko tu mbavu zinauma. Nilikuwa yani nil, nilikuwa nakilazimisha kicheko kistoke kwa sauti. Basi bwana nimegamia tu mlango na chungulia pale. Sasa kama ni kunikaba wote na waache nipo tayari na nipo singo. Si mnanikaba? Si mnanikaba nauliza. Ino alisema hivyo. Basi msikilizaji nilijikuta na cheka hadi sauti inataka kabisa kutoka. Wakao wamenishtukia wale wa dada. Wakajua kabisa na mimi mwenyewe nitakuwa mchepuko wa Ino. Nikasafu fasi ile ile rekodi ambayo nilikuwa nimerekodi msikilizaji. 
nikajitupia zangu kitandani sina hilo la lile na simu yangu. So akanifuata huko huko bwana chumbani. Akaanza suzi kuniuliza hata we ni miongoni mwetu eh? Nikasema mm -mm, mi hakuna jamani mimi hata sipo huko niacheni tu. Mkabini huyo huyo bibi wenu sio mimi. Mdada yule akasema aje tutakuaminije? Ino akasema kwamba bora hata msimuamini. Maana hata yeye mwenyewe ni mtu wangu na tena ni mke wangu mtarajiwa. Eh, hey, hakuna jamani hata sio hivyo, sio hivyo mnadanganywa. Nilijibu hivyo msikilizaji na tena kwa sauti. Si nikashushwa kichapo na wale wadada. Hmm? Wale wadada, yani ujeuri wote ukawa kusha kwanza. Ino akaza za kunicheka baada ya kuona nazidiwa sasa na pigwa pigwa pale. Aliwatimua wote mbio wakaondoka zao. Mimi nimeachwa msikilizaji nikiwa na minundu hiyo hatari. Ino akasema kwamba jamani ona sasa walipokuumiza. Alinisogeza kwenye kio, yani sifai kabisa msikilizaji nimeharibika ile mbao kwa sababu amenipiga. Wale wadada wamenipiga uongo mbaya. Mimi nilichukia kweli kweli. Nilimchukia huyo kibaka sijui jambazo wa taifa. Nilimtukana kweli kweli na huko nilikuwa nalia. Akaja na boxi la dawa. Akaniambia tu sijali. Huyu huyu jambazi anakupenda kweli kweli. Nikamwambia mimi nipendwe nafataki kama wewe, si nuksi tu hizi. Ina akaniambia ndio, lakini mimi nakupenda. Da. Hivi kweli nimeachwa, sume. Nikamwambia ndio sababu hadi leo hii huna mke. Kisa uni wako kubadilisha kila aina mwanamke. Ina akasema wewe ndo asio mchezo. Nilinyamaza tu. Kesho yake majira ya asubuhi niliamka nikiwa naumwa kabisa sijisikii vizuri, kwa hiyo Akaenda kazini mwenyewe akaniambia kwamba atarudi mchana kunijulia hali. Nilimpigia simu mi. Nikamweleza. "Oe Sumi, uko wapi?" Asana akakumisi ile mbaya. Aliniuliza hivyo. Nikamwambia, "Mwenzio hapa aliteti na hisi kufa kufa tu." Akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko huko kwa Ino. Akasema mbona yeye yupo kazini? Nikamwambia wewe acha tu shoga yangu. Kilichonikuta jana mimi ni siri yangu. Akaniambia, "Toka lini ukawa na siri ndugu yangu?" Nikamwambia njoo basi kihonda. Nikampa maelekezo ni wapi nipo. Akamchukua sana akiwa pale ofisini ino alimuona tu akiwa anaondoka akamkonyeza Nurudin. Nurudin akamfuata mi. Unaenda wapi? Mi akasema kuna sehemu mnaenda. Na mtoto sasa nitamwachaje? Ni wapi kwani ambapo unaenda? Akasema kwamba anaenda kumwona Sumi. Nurudin akasema tulia hapo hapo. Mi akasema sitaki bwana mimi naenda tena uniache tu. Mi alimpita Nurudini kwa lazima hadi sana akaanza kucheka yule binti wafanyakazi walivuona hivyo akaanza kushangaa lakini Nurudini alipowatazama wafanyakazi akajifanya kwamba wapo bize tu wanafanya kazi zao Nurudini akamfuata Ino kuna kitu akaanza kukipanga sasa mi alikuja moja kwa moja hadi kwa Ino nikafurahi sana nikamfungulia mlango akaingia ndani sasa kitendo cha kuniona tu si akaanza kunicheka maana sio he sio haba nilikuwa nimevimba Nikamwambia sasa unachekea nini? Akaniambia hata kama. Yaani ndio kwanza kabla ya ndoa rafiki yangu tayari kasha kutoa manundu kweli. Nikamwambia mm, fataki kama yule. Amue nani? Kwa nini ndo kanipiga? Akaniuliza ni nani ambaye amekupiga? Nikamwambia mimi siongelei mate shoga yangu. Wino huko. Yaani upo vizuri tu. Si nikachukua simu yangu nikaiwasha sasa nikamwekea ile video aone mwenyewe. Alinicheka mpaka sana mwenyewe akaanza kucheka mwenyewe. Kwa hiyo sasa mbona we haupo? Nikamwambia mimi nilikuwaepo nyuma tu ya mlango nikiwa na rekodi shoga yangu si umeelewa? Sasa katika kurekodi kicheko kiche, kiche, si kikanipalia. Kika kikanijia hicho hapo hicho. Lakini mwisho wa siku nikakitoa pale nje kwe. <laughs> Ndio kaza kuniongea na mimi mwenye alinipiga kule kweli. Unajua msikilizaji mimi alikufa na kicheko alicheka kule kweli. Mm. Aya sumi. Wewe acha tu mwenzangu. Akaniambia kwamba nataka nikusimulie. Nilichokifanya huko ofisini imejikuta bingwa sana lakini nawaza nikirudi nafikia adhabu gani? Nilikuwa nafikiria hivyo. Mi ndo alikuwa ananiambia hivyo. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo rafiki yangu? Mi akaniambia kwamba huyo Nurudini nimemkaidi mbele za watu, hana hata hamu na mimi nakwambia. Sijui atanifanya nini akiniona. Nikamwambia huna adabu. Akaniambia kaa chizi. Adabu hizo za wapi rafiki yangu? Kwa nini mimi ni mke wake? Ni mke wa maisha yake? Mi kwa muda huo aliingia jikoni kwa Ino akaanza kupika nikawa anacheza na Asana hatuna hata habari wenyewe kwa sasa Asana anakaa chini Nikawa namfanyia vituko vingi sana yule mtoto naye mwenyewe anacheka 
Mia kaleza chakula tukala tukanza kukumbusha na zizi zetu kipindi hicho tupo wadogo sana. Mia kanambia, Sumi, unakumbuka kipindi kile uibiwe pesa na kina jose? Umetumwa na ante dukani, nilijikuta na cheka sana. Nilicheka ni kambia, mm. Ni kambia di ukawalia timing. Uka wakusanyia mawe na manati ukapanda juu ya mtu ukona una wapa juu moja moja bila wawo kujua. Tuli, yani msikilizaji tulicheka sana. Mia kaendelea kusema kwamba kipindi kile tumepewa ugali na baba na anti tukala nyama zote pu. Ugali tuka, tukawa tumetupia katika maura kumbuka. Basi tulicheka kule kweli. Hadi ya sana kanza kushangilia kicheko chetu. Mimi nikendelea kusema nika sema hmm. Unakumbuka kwamba kesho yake anti kaukuta ugali katika mahua. Alivo kwa kifagia. We, haka kutana ugali. Tuli cheza mboko. Tuli cheza viboko. Tuli pigwa. He. Basi wakati tunendelea kucheka na kukumbusha na zamani. Mida kidogo tuliagana vizuri. Mia kailekea kwa baba nasiri. Sio kazini tena. Mimi nikawa pale pale mida mida kidogo. Alikuja ino kunijulia hali. Nika mwambia nipo vizuri tu. Alilekea jikoni kunendelea chochote. Haka kutana na chakula. Kwa hiyo, Mia likuja hapa? Ndiyo, alikuja. Mm, mabintu wa jeuri nye. Lakini salama. Dawe ni kujikuwa ni sasa. Alichukua chakula na imunye wa kanza kula. Akakaa muda sana hakuna story kati yetu. Ilikuwa puni suala la kuangaliana tu. Kila mtu wakimfikiria mwenzi ya vibaya. Ugiliona njiani lilinatembea unaweza kusema kwa mba. Sasa hapa mwanaume mwenye wa sindo huyo. Na kumbe, hmm, mauza uza tu matupo. Hakuna lolote, ufataki tu merijia hili lijana ume. Nilikuwa ni kijisemea tu mimo yoni. Na pia, aliniwazia tofauti na mwenyewe. Mara ya kwanza nikaona kali unikana kastarabu sana. Kupita kiasi, na kumbe tupu tu. Subiri dawa enu ipo jikoni. Tutakachi wafanyia na guiji. Hmm. Hamtaka msahau, watoto wajinga sana nye. Na mwenye likuwa kiendelea kuwaza kivi yake moyoni. Aliwaza na ukwa kiendelea kulitazama Na hata kwa kulicheka pia Mini kamuona ni kamkunjia mdomo na kugeuka kwa tharau Subiri ni muone Alijikuta kizungumza kwa sauti eti subiri ni muone Ni kamuliza nane na subiri Asubiri tuone tuone nini Nilimuliza hivyo Akanambia Kwani Hadi ujue na choki waza Pote liambali Alijibu hivyo Ni kamuacha tu sena jikuta mjanja Nika mwambia kwa mba nataka kuna nyumbani. Etio, kwenu au wapi kwa mwenzio. Nika mwambia kwa mi. Akanambia mwenzio kwa olewa yeye unataka kuna kufanyaje kule. Na unataka kuna kushinae. Au mmaolewa hote. Nika mwambia waza tu wazavyo. Lakini nipeleke la hasivyo. Nenda mwenyewe na migu yangu yaba. Haka sama sasa sawa. Wewe tu. Lakini jihadhari na mdomo wako. Nika mbeo tajua mwenyeo mwana. Sasa kesho yake ya subuhi linipeleka moja kwa moja kwa mi tulifurahi sana wenyewe na mi hatukutaka tena kwenda kazini. Nurudini akamuomba aende kazini, mi hakutaka kabisa kuelewa. Kwa ujeuri wa mi, Nurudini alijikuta kabisa na mkumbuka mkewe mpole mstarabu, akona hapa sasa kazi anayo. Alishindwa kufanya chochote kwa ajili ya wanae. Maana akiwa mkali tu, kwa mi wanawe wanaweza kumchukia kabisa. Hawajui chochote kuhusu mama yao maskini ya Mungu. Hawajui kwamba mama yao ameshalala usingizi wa milele. Hawakutambua hilo paka leo. Nurudini akasema kwamba kweli mtambo na mkumbuka sana mke wangu. Ino akamuliza da, shemnua se. Nurudini akaendelea kusema kwamba ndio hivyo mtambo lakini sasa sina jinsi. Siku zote kizuri huwa kidumu rafiki yangu. Ino akasema huyo mtoto tu. Kakuchanganya guiji. Nurudini akasema ni paswa kichwa huyo mtoto. Tatizo hailewi kabisa mana halisi andoa. Ni kitu gani. Japo yei anaisha kia mini kabisa ni kwamba. Bada ya meka mitano tutachana. Hmm. Aki kuacha mwana kuta. Utalazimika sasa kutafta mwana mki mungine kwa jili ya wanao. Dah kwa yule paswa kichwa mbona kama itanlazimo kule kuali. Kwa hiyo. Unataka kuwe sabiwa nyumba kumi kama mjumbe. Ilikuwa po ni sauti ya baba yake, alikuwa na muhoji mtu na ukwa kiuwa nasogea karibu na hapo. Na oya, mzee mwanangu yapo. 
ina wakazungumza hivyo. Ah ndio mnafaa kabisa kushauriana mema sio ujinga tu kila siku. Baba yule alizungumza hivyo. Walimtolea saluti na kuzungumza naye mauli matatu akiwasi ile kwamba wajaribu kumjengea mi katika nje ile kwa nzuri ili ajawe mama bora sana. Hata hapo baadaye isiwe kama ngumu kabisa kuelewesha watoto kuhusu kifo cha mama yao. Iwe jambo la kawaida sana katika kuambia ile kwamba wewe mamako alishafariki hivi na hivi. Anyhow hawapangi vizuri. Nurudini aliona kabisa kwamba huenda baba huyo yupo sahihi. Lakini huyu mtoto ili ajengeke vizuri kikubwa ni mapenzi. Kwa hiyo mimi ni msaliti nufsati kwa ajili ya wanangu. Aliendelea kujiuliza hivyo. Nurudini. Ino akasema kwamba hakuna usaliti hapo kwa sababu gani? Shemeji mwenyewe alifanya kwa kukusudia. Na ndio maana alitoa miaka mitano inakutosha kabisa kumfanya akupende na iwe ngumu kwake tena kuondoka katika mikono yako. Nurudini akasema tatizo moyo ndugu yangu. Haupo kwa sasa kwake. Upo kwa wanangu na taifa langu tu. Ino akasema sawa. Tujaribu tuone kama watu hawa wanafaa kulea watoto wetu na kulinda taifa letu pia. Nurudini akasema kwamba usijali rafiki yangu kila kitu kitakwenda bam bam kitakwenda sawa. Basi msikilizaji, mpango wa Ino na Nurudini ni wao tu peke yao wanaojua. Usiku wa siku hiyo Nurudini aliandaa sehemu nzuri sana na keki na baadhi ya vitu ambavyo alihisi mi atavipenda ndani ya chumba chake. Mimi kwa muda huo Ino alinipigia simu akaniomba kwamba niondoke na Asana na Azaia pamoja na Nasri kwake. Nikafanya vivyo hivyo, mi akataka kunifata na Nurudini akamzuia mi. Mi akawa mbishi kwa muda huo. Nurudini alishuka chini kiupole kabisa akampigia maguti mi, akamwomba kabisa tukiwa tunamtizama mbele yetu. Akamwomba arudi. Na kuomba. Na kuomba tafadhali usiende tafadhali. Na kuomba. Baba Nasri Nilijikuta nimetamka hivyo tu. Nasri na Azaia wao walicheka kwa kitendo cha baba yao kupiga magoti mbele ya mi. Mi akasema kwamba basi sawa. Siendi. Niliondoka na watoto tukamwacha mi anajiuliza kwa nini azuiliwe. Akaletoa nguo na Nurudini kiustarabu. Na kuomba. Uvae nguo. Nimenunua kwa ajili yako. Nurudini alizungumza na huko kitabasamu kumuonyesha kwamba anataka sirani kwa siku hiyo na mi. Kwani leo kuna pati ya mtu? Mi aliuliza akasema ndio. Ipo. Lakini usiulize ni nani. Nurudini alijibu kwa unyenyekevu kabisa mbele ya mi, akaondoka na kumwacha mi peke yake. Mi aliingia chumbani kwanza akairusha nguo kitandani, akaanza kurusha rusha mito na kujificha ficha. Kwa kulialia tu kitandani na huko akipiga kelele kwa hicho kitu kinachoendelea. Mangu wangu. Sumu ungekuepo ungenisaidia kushusha pressure yangu. Uziamini. Leo baba Nasira anataka kunitoa hoti. Alafu anajikuta mstarabu usiamini mimi. Nifanye nini sumi? Niende naye. Au vipi? Alisogea kwenye kio ili apate taswira mbili. Kwa muda huo, mi akasema tena kwamba, "Ah basi, tufanye wewe wa kwenye kio ni sumi, alafu mimi ni mimi. Tufanye kwamba nimekuadithia kila kitu alafu unishauri." Oh, mi nenda tu ujue baba Nasri kwa sasa sio mtu mbaya, huenda ana shida. Alijibu kama Sumi, yule aliyokuwa ndani katika kio kwa sababu alitengeneza nafsi mbili msikilizaji kwa muda huo. Sasa mi akasema kwamba ambaye ni yeye, akasema hapana. Sumi huwezi kunishawishi. Si muamini kabisa kwanza yule sio mtu mzuri. Hapa anaweza kujifanya ni mwema, alafu tukafika huko akakugeuka. Hm? Ila mi muamini kwa leo. Akikuonyesha dalili ya kuvunja uaminifu wako, wa thamani uje unieleze. Alijishauri kama Sumi. Mm, sumi lakini yule ni mtu da. Lakini kabla hajamalizia kuzungumza, ujumbe moja kwa moja uliingia katika simu yake. Nani huyo? Alijiuliza kama Sumi. Usiwaze sana, ni baba Nasri. Eti anasema kama nimemaliza kuvaa niende chumbani kwake akinitishia pisto oh hmm nimepata wazo 
nimepata wazo mi. Nenda na kisu. Kizuri kiweke safi na chumbani kwa Nasri, kachukue bisibisi akikuleteza kuleta unamtoboa tumbo lake. Sijusha naelewa. Aliendelea kujishauri kama mimi. Baada ya kuandaa vitu vyote vile, alijenda vizuri na kuelekea huko chumbani kwa baba Nasri. Msikilizaji, kabla hajafika hata mlangoni, Mia alijiweka sawa na alivyokuwa kapendeza sana. Lakini bado hakujiamini. Alijikagua vizuri kama kisu chake kiko sawa. Akakiweka safi kabisa akasogea mlangoni, akachungulia katika chumba cha baba Nasri. Akakamatwa na nurudini muda huo. Alikuwa mlangoni kamziba macho kwa kutumia kitambaa machoni. Mia akajipapasa achukue kisu. Mikono yake miwili yote kakamatwa na kufungwa pingu. Asa ndo ni nivo, umenisaliti na kuniteka. Tatizo ya bado mdogo. Ujima na surprise. Mi hakuzungumza kitu lakini nilishangazwa na uongeaji wa nurudini. Ulikwepo ni wakistarabu kweli kweli. Mi hakaisi hapa, anataka mwadhibu kime kimia. Mana yule hachelewi kabisa kukabaroba. Auleo kapato na uchizi. Nurudini alimsogeza mi taratibu akamshikisha katika kiti ambacho mi alihisi kabisa ni kilaini Wakati huo mi moyo wake ulikuwa unaenda mbio mbio sana sana kwa kuogopa Anatamani mikono yake iwe huru ili achomoe kisu chake lakini haikuwezekana Unajua nini Natamani nikupe jina zuri sana kwa ajili yangu peke yangu ambalo huwezi kuitwa na mtu mwingine Nurudini alizungumza kimimina kinywaji katika glasi mbili pamoja na kumnyosha mia ambaye hakuwa na chochote. Na kunywa kinywaji ambacho sikioni. Usijali doli wangu. Ni soft drink kunywa kidogo tu. Mia alikunywa kidogo sana. Na kwamba atolewe kitambaja hapo machoni. Nurudini alimpapasa kiunoni kwenye mkanda wa gauni akamtoa kisu pamoja na bisibisi aliyokuwa nayo. Umejoje kama nayo. Tatizo wewe ni mke wa mjeshi. Na hiyo ndo shida. Mm, kwa sababu sikuamini ndo maana. Usijali utaniamini tu. Alimfungulia pingu mi akawa na nyosha nyosha tu mikono yake. Nurudini akaishika. Akachukua remote akaweka wimbo mzuri. Akamwoi mikono yake na kuanza kucheza naye taratibu. Mi kwa kweli kwa puni maraki ya kwanza kwa karibu na vile na mwanaume. Alijikuta na kosa confidence kabisa na kutulia kimia. Nurudini alimzungusha mi wako wa meangalia na sehemu moja wote na ukwekeo na cheza taratibu. Nurudini aliushusha uso wake hadi katika kichwa cha mi. Alipomfungia kitamba, haka msagile zaidi na kwanza kumfungua kitamba kwa ulimi na meno. Mi alisi mwe wake kama unachomoka kwa alichokuwa na kifanya Nurudini. Mana kumsogelea sana isitoshe kamkumbatia. Nurudini bada kumfungua mi, alimgeuzi ya kwake. Na kabla haja una chochote, na ukwa kimtizama mi, aligunganisha machu wake na Nurudini akajikuta kabisa na anainamisha. Alijainamisha chini kweli kweli. Kwa uoga na ayubo alikuwa nae. Usagobe, lau hii ni siku nzuri sana kwetu. Ni siku kuu ya birthday yetu mimi na wewe. Kwanza leo tutakuwa na maisha mapya. Na ndipo Nurudini kamgeuza mi akabaki amedua watu. Baada ya kuona maandalizi yale, akasogea kidogo karibu na meza. Mawe yakaanza kumwagika msikilizaji. Mi akajikuta na zunguka zunguka huko na huko kutazama. Alijikuta navutiwa sana na Nurudini alichokuwa amekifanya siku zile. Ah basi nchoto katekea kima idol na macho yako jinsi ya livia kichokozi sogea basi taratibu do njo mia lita basa mwakawaza hapa tayari kasha niona yupo ananisimulia tu kila kitu nurudini akamshitua na kipande cha keki mdemoni mimonyo akamlisha nurudini miyo siku likuwa tofauti sana kwa mii alijikota na furaia sana kupita maelezo haikotosha Nurudini alimleta zawadi mi kidwara cha kio 
kina sana mbili zipo mfano wa kucheza mziki. Mia alifurahia sana na kumshukuru kwa kumkumbatia. Leo mimi na wewe tumeanza safari ya maisha mapya kwa mtulivu sasa my doll. Licha maisha mapya. Sikuwe kabisa kufanywa hivi mimi. Unajua Mia na macho mazuri sana akimwangalia. Waweza kusema labda alikuwa anarembua. Ametabasamu vizuri mrembo huyo. Eh, uh, kipezi. Macho yako bwana shushe. Nasema ukweli baba Nasri. Sawa lakini hayo macho yako sasa. Mm. Yana <laughs> usinangalie sana bwana. Mia alicheka na kufurahia zawadi. Baadaye Nurdin alimchukua taratibu hadi kabatini. Akafungua kabati la nguo. Kwa nini sasa ufungue hapa? Mbona umependeza ulivovaa? Hm? Uh, ni kwa sababu nataka ujue sehemu gani ambapo mimi naweka vitu vyangu vya siri. Vitu vya siri? Mhm. Mm Nordini alisogea sehemu nyingine kulikuwa kuna kisanamu cha mnyama Twiga. Akakizungusha hivi ile sehemu ya nguo za kabatini ikajacha vizuri nguo zikashuka chini na ubao wake ukaonekana kabisa ukuta. Nordini akasogea kabisa pale akagusisha mkono wake akagusisha na mkono wa mi pale pale. Ukuta ule ukajiachia kabisa kama mlango kikaonekana chumba kingine kwa mbele. Waliingia humo chumbani. Kwa mi bado ilikuwa hapo nimeujiza kwake. Sasa msikilizaji upande wetu sisi ni burudani tuna Nasri pamoja na Ino walikuwa kitonyesha show ya kudansi. Tulikuwa tunacheka sana mimi na Azaia. Lakini mawazo yangu yote alikupo kwa mi huko alipokuwa. Kuna salama kweli. Nikawabiza kumfurahisha sana huyu binti ya sana. Lakini ghafla binti akaanza kulia. Usingizi kabisa ulikuwa unamsumbua nikaanza kumbembeleza. Ino akanileta kitenge ni mbebe nikageuka nyuma kumtazama. Ino akanikonyeza. Nikamwambia ndo nini? Natamani angekuwa wa kwetu mimi na wewe. Azaya ilingia jikoni kuchukua tunda. Nasri akawa yuko busy kabisa na video game maana kachoka sana. Kwani Sumi? Na kwa mbali kuulize. Mhm. Mm Wani kabila gani? Ili weje. Sasa niambie tu kabila gani wewe? Ino alinishika kiunoni na kuanza kunitazama vizuri machoni. Na huko nikiangaika kujitoa nikao kabisa nimemsumbua sana. Akaza kulia. Ino akaniacheni katoka nje kumbembeleza mtoto mzuri. Nikakutana huyo dada anaitwa Ana. Mambo yapo. Karibu. Ya. Yeah. So mimi karibu, wendo karibu. Eh eh. Kwa nini wakati umenikuta hapa? Okay. Mimi naitwa Ana, Mrs. Ino. Aha, okay. Mimi naitwa Sumi. Nikajua wewe ndo Mrs. Ino? Hapana, never bwana. Ana alingia ndani akaniacha pale nje na mbembeleza mtoto. Nasiri pamoja na Azaia walipomwona walibaki tu kumtumbulia macho. Akawapita na kumfata Ino alipo akamkumbatia mbele ya watoto. Wakati huo mimi nilikuwa naingia ndani nikamlaze mtoto. Ana na kwamba kuwa na adabu. Kuwa na adabu hauoni kwamba kuna watoto. Oh my god. Ino. Unanipangia cha kufanya nikiwa na wewe. I miss you. I really miss you, Ino. Ah. I say. Ino lintizama mimi kwanza. Lakini sikujali niliwachukua watoto nikiingia nao jikoni. Alafu nikatoka kwenda kumlaza sana. Na kisha nikarudi kwa Nasri pamoja na Azahia. Kwani huyo ni girlfriend wake mba mdogo? Ilikuwa ni sauti ya Nasri akimuuliza Azaia. Azaia akasema kwamba hapana, ni dada yake. Mimi nikamwambia nyamazeni kimya, huyo ni rafiki yake tu. Msifikirie mengine. Nasri akarudia kuzungumza akasema kwamba mama mdogo, lakini rafiki gani sasa huyo asiyekuwa na jali wala asiyekuwa na heshima? Mimi nikamwambia kwa nini mnasema hivyo? Akanijibu kwa kuniambia kwamba anawezaje sasa kumfanyia vile ba mdogo mbele yetu kama sio girlfriend wake. Nikamwambia Nasri acha. 
acha kabisa usijaji habari hizo. Baada ya msikilizaji Ino alikuja jikoni na kuniita nikaenda huko alivyo. Nikamkuta huyo ana kakaa mezani anakunywa juisi. Ino. Ino, umenitia nini huko? Atokae wote tu hapa. Mbona mmeniacha mwenyewe na mgeni? Nilinuka niondoke ni waache tu. Maana hakuna jipi ya chini ya jua. Lakini kabla sijafika mbali Ino alinishika mkono nisimame mbele ya huyo mpenzi wake. Nikaanza kuutoa mkono kwa nguvu. Ino alinigeuza nikamgeukia yeye. Ino. Mimi sasa lakini kabla hata sijamaliza neno langu. Lipsi za Ino zilitua katika mdomo wangu. Ana kabaki amedua akituangalia. Mimi nilishinda kutulia nilimsukuma Ino huko. Nikakimbilia chumba hicho alichokuwa na lala sana. Na kujifungia huko. Ana ikabidi aulize tu. Ino. How's comes? Why mbele yangu Ino? Without care? Una deep kiss in my friend to my to, to, to my eyes. Why? You know? <laughs> Nampenda. Natoka zamani nakwambia kwamba sikutaki ana. Mimi nampenda huyu mwanamke. I don't care, you know. I love you kutoka ndani ya moyo wangu, you know. Fikiria nafunga safari kutoka Kenya hadi nakuja Tanzania just because of you, you know. Hiyo <laughs> ndio sababu, si ndio? Sitaki uendele kufanya hivyo. Ana alitaka nifate huko huko chumbani msikilizaji. Lakini Ino akamonyesha kidole kwa shiria kwamba afate mlango wa kutokea nje. Na sio kunifata mimi nilipo. Ana aliondoka na huko akiwa analia. Mimi wakati huo nimejikalia chumbani na waza alichokuwa nakifanya Ino mbele ya mto wake. Nikikumbuka na siku nakula makonde ya wanawake zake siku ile. Msikilizaji turejee upande wa Miku ile alionyesha vitu vingi sana. Lakini kitu cha mwisho alionyesha kisanduku kimoja hivi. Baba Nasr akakisogeza hadi kwa mi, akamkabidhi. Hiki nini kwani? Hiyo ni royanchi mama. Royanchi kiaja ni? Ramani ya mipaka pamoja na njia za siri nchini Tanzania. Kwa hiyo ndio roho yetu hiyo. Mm, mama. Mi muoge bwana. Mi kwa uoga ile kwa nao msikilizaji si akacha kiboksi kile. Vipi my door? Ah ah hapana. No, mi sitaki siri yako. Hapana mama nisikilize my door. Japo mimi na wewe hatuhesabiani kwamba um, ni mke na mume, lakini kisheria wewe ni mke wangu tayari. Kwa muda tu lakini baada ya miaka mitano nitakuwa na miaka 25, bonge la mrembo. Nitaachana na wewe, nitaolewa na mtu size yangu. Kwa hiyo usinihesabie sana. Okay sawa. Lakini ndani ya hii hii miaka mitano mimi nina haki zote kwako. Na kwa kuwa mumeo uh, wa miaka mitano ni mwanajeshi, ishi kama mke wa mwanajeshi sasa. Niishi ki, 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 ki mwanajeshi kiaja ni. Okay. Hii ni ramani ina njia zote. Ina njia za anga, maji pamoja na nchi kavu na handaki pia. Magari wanafanya juu chini kuipata. Lakini kwa usalama zaidi nilileta kwangu. Lakini hapa pia ni muona kwamba sio salama. Na ikitokea tatizo lolote hapa nyumbani basi ujue wanaitaka hili. Ya wanaitaka hii zawadi. Sio umeelewa? Basi mimi sitaki na kuiona irudishe tu katika kisanduku. Na uweke uko huko. Lazima uelewe. Mke na familia zake jeshi haswa kama sisi wenye kazi tofauti tofauti watu na vita changamoto lakini haijalishi changamoto gani itakuja kwako unafaa kwa mvumilivu kwa ajili ya taifa lako sawa Mm-mm. hapo mimi hata sielewi mimi naondoka zangu mimi aliongoza hadi alikoingilia akakutana na ukuta nurudini akamfuata na kumshika akampeleka sehemu nyingine kuna kizawadi kama alichokipewa yeye akakishangaa kule kweli na kumwangalia nurudini kijana akamwambia Ainamishe macho yake. Macho yake anamchoma vilivyo kwa sababu anarembua sana. Mia katabasamu. Nurudini akamshikisha kile kiduara na kuanza kukizungusha kutumia mkono wa mi. Ukuta sasa ukajiachia wakatokea bafuni. Mhm. Uni uchawi ama mbona kawatasile? Hapana my doll. Hapana. 
hali maisha mwanajeshi. Mia litabasamu kwa kuchukua zawadi yake aelekee chumbani kwake. Nurudin akamwambia watoke Dina wakawa menda. Siku hiyo msikilizaji Nurudin alimzungusha Miki la kona ya burudani. Mia alifurahia sana kiukweli siku ile. Basi msikilizaji upande wetu Nasr na Zaia walienda kulala chumba tofauti tofauti. Alafu mimi nilijifungia chumbani kwa sana. Huku Ino akinigongea gongea tu tuweze kuzungumza. Sikutaka kufungua mlango akaondoka zake. Asubuhi na mapema niliamka kuandaa kina Nasir waende shule. Wakawa menda baada ya gari kuachukua. Asana aliamka, nikamwanda vizuri bado Ino alikuwa pwa melala. Baada ya kaja Sebulene akatukuta mimi na Asana. Na kisha tulikuwa tunakunywa uji. Oh, habari za Sebuli. Nilika kimya nimeuchuna tu nisitikele salamu. Akajihudumia chai na kuanza kunywa. <sighs> Jana nilifanya bahati mbaya tu. Sikumaanisha. Nilitaka tu uh, ni mkomo yule demo. Asiyo nifahamwe pole lakini. Nilichukia kiukweli. Yaani huwa ananionaje kwanza? Yaani mimi nichukuliwa kama mdoli nikao na msikilizaji tu kwanza anasemaje? Unajua sumi, mimi sipendi hivyo anavyokuwa uh, wananisumbua sumbua. Ndio maana naona uwepo. Uh, ni bora kabisa ukanisaidia ukikaa hapa. Ipo siku atacho kunifuatafuata kikubwa uwe karibu yangu tu mama. Hmm? Nilimwagia chai ya moto usoni msikilizaji kwa maneno yake ya kipumbavu. Nikamchukua sana nikaondoka zangu. Nikamwacha na ugulia maumivu kwa kumunguza lakini alicheka tu. Kana hasira kweli yani. Lakini nimekapenda bure na hasira zake. Nilifika kwa mi, asana alifurahi sana kumuona mi. Mi akamchukua, tukakaa mezani tukaanza kupeana umbea. Lakini sasa mimi hapa umbea wangu hata ufurahishi kidogo ni wa kawaida kiukweli. Mi akawa ananieleza umbea wake. Siku zilisogea msikilizaji Nurdini na Ino waliondoka tena kuelekea kazini kwao. Tukao na majukumu ya nyumbani na kazini kama awali. Wakati huo sana amekuwa na kanatambaka kabisa sasa anaenda kila sehemu. Siku moja asubuhi tunajiandaa baada ya kina Nasri kwenda shule na sisi tunde kazini. Nikamwacha sana Sebuleni, nikarudi chumbani baada tu ya kumwandaa. Sangapi sana asitambae hadi nje? Sangapi sana asitambae hadi nje? Kwa muda huo sisi hatuna hata habari. Basi bwana. Mida kidogo anatakiwa kunywa uji mtoto. Kwa hiyo nikasogea nje, nimlete aje kunywa uji, lakini mtoto cha kushangaza nilikuwa si muoni. Mama Suzi, umemwona mtoto? Simlikuwa naye huko ndani jamani. Hmm. Nikamuliza kila mmoja hakuna aliyemwona. Mimi mwenyewe akasema hafahamu. Tulihisi kuchanganyikiwa tukaanza kumtafuta mtoto katika jumba zima lakini wapi? Mtoto hakupatikana. Tunafanya nini eti mi? Nurudini ataniua sumi. Nurudini ataniua kule kweli. Tulitoka nje nyumba hiyo tukagawana majukumu ya kumtafuta mtoto kila sehemu lakini hakupatikana. Machozi yalianza kututoka ikabidi tupige simu kituoni. Lakini baada ya simu kuita na kupokelewa mlizi mmoja, alituka busy simu. Madam Nimekuta getini inaita tu, niko nimeipokea inaonekana wanajua mtoto alipo. Mimi alichukua ile simu kwa pupa na kwa hofu kabisa juu 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 ya mtoto. Alo, unazungumza na Mrs. Nurdini. Mimi alijitambulisha kabla hata hajajibiwa alisikia sauti ya mtoto ikilia. Kwa sheria kabisa wapo naye. Asana tafadhali. Niombe ni msimfanyie chochote hivyo, ni mtoto mdogo. Alo? Hello. Kwa muda wa simu likatwa. Miaka hii achia na kujikuta kabisa naanguka mzima mzima nilimwahi. Ile kujua nini ambacho kimemtokea sana. Mi Ni sana kweli. Ni mzima hajamfanya chochote. Mia kanijibu akanimba kwamba sumi mwanangu mimi. Mia alijikuta kabisa na hisi kwamba yeye ni mama wa Asana. Mama Suzi na mwenzie wakatuomba kabisa tutulie kwanza wakati huo. Walizo narudi mmoja mmoja baada mwingine. 
bila hata majibu juu ya mtoto wetu. Mimi nikamuuliza mi tupige simu tena. Uende utatuambia chochote. Mi akasema jamani mtoto bado ni mdogo sana. Kwani wanataka nini? Wanataka kitu gani kwake? Nilichukua simu nikawapigia walipokea. Halo? Tafadhali msikate simu. Naomba tuongee tafadhali nisikilize. Nilizungumza kwa hamu ya kupewa wajibu. Wendo Mrs. Nurdini au ni mwingine. Niliulizwa. Lakini kwa kuiona hali halisi nilikubali hivyo. Ndio mimi tafadhali. Msimdhuru mwanangu. Naombeni sana. Oh. Kama ni wewe kwa mvumilivu kwa siku mbili tutakupata taarifa nini cha kufanya. Siku mbili Siku moja tu haya masaa mawili sina tamani. Hizo siku mbili zote hapana bwana jamani. Nilijikuta nimezungumza hivyo. Ah okay, kama hautaki sawa, nitakufikiria. Hapana ila naomba bwana mnipunguzie siku. Mimi ndo nimesema hivyo. Kwa hiyo kuweni wa vumilivu ila msitu taarifa kituoni. Ikitokea taarifa hizi zimefika kituoni jandaini kwa chochote. Waike kitoto chenu sawa. Kwa muda huo alipozungumza msikilizaji alikata simu. Hapana jamani. Mtoto bado mdogo sana. Msimfanye chochote. Halo? 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 Ilizungumza pasipo kujibiwa. Mindo alibaki kabisa kuduana huko akimumintumbulia macho. Amsu mimi mwanangu. Tutashije bila sana. Mia aliniuliza. Lakini nilikaa kimya tu. Msikilizaji ni majira saa kumi hatukwenda hata kazini. Nurudini akapiga simu hakuna kabisa aliyekula. Mi alipona mpigaji ni Nurudini akaniangalia kushiria kwamba nimpe wazo. Nikamwambia, "Mi akaniambia kwamba tamwambia nini sumi." Mimi nikamshirikisha nikamwambia wazo langu kwamba usimwambie chochote mi. Huta kwa uzembe wa hali ya juu sana. Mi alipokea simu. "Halo?" Alizungumza nao kwa kujitahidi kuficha ukweli wake. Nurudini akitikia kwa bashasha kubwa. Oh, Jumani Waidol. Mbona kama hauko sawa? Alizungumza Nurudini. Nipo sawa mbona? Sema tuna mafua. Mimi alizungumza nao kwa kujaribu kuvuta kamasi. Ah, okay. Okay, sawa Waidol. Wanangu vipi hawa jambo? Aswa kipenzi changu sana. Wanaendeleaje? Mimi alishindwa kabisa kujibu akabaki kimya tu. Nikamwangalia ili asije kuwa mdhaifu tukagundulika. Oh my doll. Hello, mbona kama kimya? Au mafua yameziba mdomo, eti baby. Nurudini aliuliza baada ya kuona kimya kimezidi. Hakuna ni vile tu nipo kazini. Kazi ni nyingi sana baba Nasri, nitakutafuta baadaye. Mi kwa muda huo alizungumza na kukata simu. Akanivuruga kabisa mimi akili yangu. Mi kwa nini umekata simu yake? Hujui kwamba atese vibaya? Ah, bwana kwa nini sini mwambie nipo kazini? Hapo angeanza kuniuliza maswali nikishindwa ni, ni kumjibu hadi unakuta angenishtukie ngekwaje sumu. Kukata simu pia hata isi kwamba kuna jambo mi. Mbona kama si wewe si umuelewa? Sumi, mistake kujua anachokitaka mimi kwa sasa. Nikufahamu juu ya mtoto wangu. Hatuwezi kabisa kusubiri siku nyingine sumi unajua huko huko alipo anakula nini mwanangu? Anishije mimi siwezi sumi. Mwanangu yule hata kama siju uchungu wake ni mwanangu. Hmm. Sasa sume unavosema hivyo. Hata mimi pia ni mwanangu na ni mwanetu pia sote. Japo kisheria wendo mume yake lakini wote sisi anatona kama ni, 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 ni mama zake. Mwenye siwezi kabisa atakulala. Haya sasa. Sume sume su, su, ume, umesema hivyo. Tutafanyaje sasa? Namtaka sana mimi. Ah, tufikire cha kufanya mi kwanza tutulize kwanza akili Tulitulia kwanza lakini jioni kabisa Nasir na Azaia walirudi Hatukutaka kabisa wajue mdogo wao yuko wapi lakini hali tulikuwa nayo Nasir alihisi kwamba kuna jambo Ma mdogo mbona leo mpo hivyo Mia kamjibu kwamba kwa nini Nasri weka oge tu uje ufanye homework yako. Azai akasema kwamba yuko wapi mdogo wake mimi? Nimemleta zawadi yuko wapi? 
Sasa mimi kwa muda huo msikilizaji nikasema kwamba Zaia, unajua sana kaondoka na bamdogo Ino. Baadaye atakuja na utakuja kumpa zawadi yako, sawa? Nasra akasema kwa ni baba karudi. Na mimi naye akazungumza akasema kwamba mbona hata arudi mapema hii? Eh? Si ndio muda wake wa kurudi? Nasra akasema kwamba kwa ni baba karudi. Mimi nikamwambia mbona hata arudi mapema hii jamani? Kweli? Nasra akaendelea kusema akasema ya kwamba ba mdogo ino akirudi basi ujue na baba yupo wamerudi wote. Mia akazungumza akasema kwamba O oh, jamani Nasri, ameenda naye kwa baba, atamrejesha na kisha arudi kazini. Mia alimkumbatia Nasri kwa puka swali litakalofuata. Nasri alibaki na swali kifani kwake akuamini kabisa kama Hasana kaondoka na babake mdogo Ino. Mama Ana pamoja na mama Suzu alimaliza majukumu yao na kutaka sasa kuondoka. Tuliwaomba angalau abaki mmoja tu juu ya tatizo tulikuwa nalo akabaki mama Ana. Sasa mimi nikao nimezungumza nime, nime na mimi. Nimepata wazo mimi. Mimi akaniambia kwamba nipe somi. Nikamwambia sio unafahamu kwamba Frank anaweza kutusaidia. Mimi akasema kiaje. Mimi nikamwambia hmm, ana kakaki yule askari. Ile siku ya baba faili la baba ambalo lilikuwa lina ushahidi limeibiwa akaombwa atoe shilingi ngapi ujue milioni tano kurejeshwa sasa ndio kaka yake Frank alivyomwataki alivo mwizi na baba akalipata pasipata shida yoyote kwa muda huo mimi akasema ni kweli lakini mimi na Frank kama ujuavyo mimi nikamwambia hebu eh, acha ujinga hili tatizo tunalo na yeye ni binadamu na kwamba twende basi msikilizaji tulitoka hapo moja kwa moja pasipata kujua kwamba Nasra anatufuatilia hadi kwa Franki na tuligonga mlango hodi tukafunguliwa na kuzama wazima wazima ndani. Franki anaishi na kaka yake pamoja na shemeji yake mke wa shemeji yake. Ah, uh, mina leo mmekuja kwetu. Franki tafadhali leo sasa tutakishari wala msaa. Tuna shida. Tafadhali jamani Franki tusaidie. Uh, okay. Bora hata kwenye shida mnaniona. Kabisa. Okay, kaini basi hapa kwanza. Please Frank tupo chini ya mikuu yako tusaidie tumpate mtoto wetu. Nieleze kwanza mkasa mzima. Mia kamweleza mkasa mzima wakati huo. Nasir yupo dirishani amesikia kila kitu tumembembeleza Frank. Akasema ngoja kwanza azungumze na kaka yake. Alienda kuzungumza naye kwa uzuri sana kaka yake akawa na shida. Akatuaga kaelekea kituoni. Nasir akatuambia tukalale. Na asubuhi atatupitia na kutupatia majibu makubwa sana. Kikubwa Tumkabidhi namba tu za simu sawa wale watu. Kwa muda huo rafiki yangu mimi akasema kwamba mimi siwezi kwenda kulala na mtoto sijua na gani huko alipo. Basi bwana, na Frank akasema kwa nini mimi? Huyo ni mtoto wa nani? Na ni yako? Na kwa nini ile siku yule madamu uh, alikuita mke wa mtu? Nasir alisikia mazungumzo hayo yote, lakini kabla mimi hajajibu chochote. Nasir alipiga chafya kwa bahati mbaya akiwa nje. Wote tulistuka tuko tumetoka nje kutazama ni nani tukakuta hakuna mtu. Frank ya kuamini kabisa msikilizaji kama hakuna mtu. Na ndipo tukasikia tena chafya mtu akiwa anapiga. Kuangalia likuepo ni Jennifer mtoto kaka yake Ino, mdogo mdogo size ya Nasri. Oh Jennifer hujalala. Ndani joto ba mdogo. Niko nimekatwa kwenye benchi ambalo kwa chini ndio Nasri kalala. Tulirudi ndani msikilizaji. Tukarejea kwenda kukaa. Wakati huo Nasri kainuka na kumshukuru Jenifa. Jenifa akasema kwamba we ni rafiki yangu lazima nikusaidie lakini kwa nini unawafuatilia mama zako wadogo? Nasri akasema kwamba wanatoka nje sasa hivi nitawaambia tukikutana na shule. Jenifa kwa muda huo akasema kwamba sawa Nasri, bye. Nimekuelewa. Basi msikilizaji Nasri aliondoka mbio mbio karuka ruka fensi kama alivyokuja na sisi tukatoka nje kama kuelekea nyumbani kufika nyumbani Mia akaenda kumwangalia Nasri kama kalala mimi nikaenda kumtazama Azaia Azaia alikuwa amelala na huko akimwota mama yake Mama unarudi lini mamangu Azaia wako Na sana tumekukumbuka Kiukweli msikilizaji roho yangu iliniuma sana nikaisi kama tunawakosea watoto kwa kuaficha kila kitu juu ya kifo cha mama yao 
Basi msikilizaji upande wa Mia alimkuta Nasuri kalala usingizi mzito, akamgusa na kumuombea alale usingizi mnono. Nasuri alimkumbatia Mi mkono kabla hata hajaondoka. Na kupenda mwa mdogo kwa sababu hata nyinyi mnatupenda. Mi alijua ni ndoto, akamjibu. Ndio Nasuri. Mimi na Sumi tutafanya kila kitu kwa ajili yenu. Haijalishi tatugarimu maisha yetu mwanangu. Alimbusu na kumwacha alale Mi akaondoka. Kitendo cha Mi kuondoka Nasuri aliamka akakaa kitandani. Kwa nini mpate shida kwa ajili yetu? Maisha ya kutekwa sisi tumezoea mama mdogo. Bora mwambie tu baba ukweli atajua namna kuwasaidia. Sa. Alikuwa kiwaza hivyo. Msikilizaji ni asubuhi na mapema tuliamka na kuandaa watoto waelekee shule, lakini Nasri alionyesha udhaifu wake na huku akishika tumbo kwa sheria kwamba ana umo sana. Mi akamuuliza nini shida Nasri mwanangu? Nasri akasema mama mdogo tumbo langu linaniuma. Alikimbilia choni akaishia kabisa ku, 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 kuendesha aliendesha sana msikilizaji E mnenda kamwangalie ikiwezekana leo asende shule ngoja mimi nimpeleke azai ya kwenye gari Mie lelekea kwa Nasri Mimi nikampeleka azai ya kwenye gari na kumumbea Nasri ruhusa ya kuumwa wakasema kesho wakute ripoti ya daktari na kisha gari kaondoka Mie akasema kwamba Nasri, unajisikiaje mwanangu? Mama mdogo sipo vizuri ila nitakuwa sawa. Huko bafuni Nasri alikuwa na kwaruza sinki, ukuta na kumwaga maji, lakini alikuwa mzima kabisa na kisha akatoka akiwa kashika tumbo. Mia akasema ngoja kwanza um, nikuletee dawa sawa eh? Wala la kwanza. Nasri alipanda kitandani akajifunika na huku akiomba msamaha kimoyo moyo kwa alichokifanya. Baadaye kabisa Mia alimwambia Nasri apumzike. Baada tu ya kunywa dawa kutoka na kuwaaga kabisa wakina mama Suzi Nasri pia kutaka kubaki pale nyuma akaunga msafara wetu Kufika nje tukakutana na Frank msikilizaji Vipi mbona kama umechelewa sana Hatuna muda wa kupoteza Kaka akafanikiwa kulinasa eneo lao Mhm mm inakuaje sasa Basi msikilizaji tuliongozana na Frank tukapanda bajaji Nasri pia akachukua bajaji akaanza kutufuata Tukafika eneo fulani hivi Ni porini kabisa tukashuka katika bajaji na tukashuka tukazidi sasa kufuata maelekezo kupita katika simu ya mwisho ambayo tuliipata. Tuliona nyumba moja hivi kwa mbali. Na kuna watu kama wawili au watatu. Na inaonekana kwa ndani kabisa kuna mwanamke na ndo anayemlea mtoto. Mtoto ndo huyu kweli. Franki aliuliza. Simoni vizuri. Nasri akawa haoni kabisa maana yeye si mdogo. Lakini Frank akakaa nyuma ya mi na kumwekea kabisa darubini mi akawa anaangalia. Frank akiwa nyuma ya mi alisi raha kabisa. Ikafika wakati akatamani hata angekuwa ni mtu wake wa karibu. Mi, I love you. Frank neno hilo lilimtoka. Mi hana hata habari mawazo yake yote kwa sana. Lakini mimi nilimsikia Frank kasema kitu gani. Nasri akaona bora tu ajitokeze. Mana hawezi tena kujificha. Mi, umemwona ni sana. Ilikopo sauti yangu nikamuliza mi, mi akanambia Sumi, ni yeye tu tumwende mtoto wetu. Nasri naye mwenyewe akasema na mimi naenda, tukajikuta tumeitikia pamoja mimi na mi. Hivi wewe, wewe. Tulizungumza kwa sauti hadi Frank akashika kichwa, kusikitika kwa ujinga wetu. Yaani sisi wenyewe tuna shida alafu tumesanuliwa. Watu wale na hisi ye, yani kwamba hawakutusikia kwa mbali. Lakini wanaangazangaza tu. Macho yao kitazama huko na huko. Frank akatuangukia muda huo na kutulaza chini wote. Basi tuka tumetulia pale tu sisi tukiziwe. Basi msikilizaji tukiwa pale chini kuna mtu alipita. Karibu yetu kabisa. Na tena kamkanyaga Nasri kidole kwa kutumia kiatu chake kilipokuwa kikubwa. Kijana alijitahidi kuvumilia maumivu asitoe sauti. Mimi na mimi tulishangaa sana Nasri kwa jusiri wake aliyokuwa nao. Kulingana na kuangaza kwake juu juu. Akotuona. Akaondoka kurudi kwa wenzake na kuambia kwamba hajaona yeyote. Msikilizaji, upande wetu tuliinuka kwanza tukarudi barabarani maana Frank alishauri hivyo. Kufika barabarani mimi na mimi tukaanza kumlaumu ni kwa nini turudi mikono mitupu. 
Ya. Kwa ni mna akili nye? Nathani reisi kumpata mtoto hivi. Eti hivi, mna mpata tu mtoto. Inabidi kujipanga kwanza. We wale watu unge wapataji labda. Unge wapitaji wale 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 kuwa mesifama pale. Hmm? Ningum sana. Wana zani baba nasri hata nilewa nini mimi. Mamdogo, mwambini tu baba. Ilikuwa ni sauti ya Nasra kimshauri mi pamoja na Franki. Mi akasema kwamba, alafu wewe umefikajifikaje huko? Kwa muda huo mimi nikasema kwamba huu si muda kuulizana maswali. Tutafute kwanza ufafanuzi wa hili jambo. Tusikurupuke tu. Basi bwana msikilizaji. Kwa muda huo Franki naye akasema kwamba fanyeni kwanza kurudi nyumbani, mkawapigie simu mueleze. Na mwaulize wale washikaji wanaitaji kitu gani? Lakini pia wakisha wajibu chochote kile ambacho wao wanaisi ni majibu mazuri kwao msisite kufanya. Lakini mnieleze kila kitu watakachowaambia. Mia akasema sawa lakini leo tena turale pasipo sana sio vizuri. Nasri mtoto akasema kwamba inauma kama baba angejua kila kitu kingesha kuisha. Nikadakia mimi nikasema we naye embuka kimya mpaka kesho uende shule huko. Basi bwana msikilizaji tukiwa barabarani kuna bajaji lipita tukaisimamisha tukapanda na kisha tukaondoka kufika nyumbani cha kwanza kabisa tukawapigia simu. Kwani siku ya pili imeisha? Sauti ya kiume ilisikika msikilizaji. Leo ni siku ya pili, nimeshindwa kusubiri. Semeni tu mnataka nini tafadhali? Mimi alizungumza akiwaambia wale watu. Eh, inaonekana una machungu sana utafikiri mwanao akumza huyo. Tafadhali, semeni mnataka kitu gani? Ah, oh, tunaitaka ramani ya mipaka hiyo. Ipo ndani ya nyumba yenu. Mimi kusikia hivyo aliachia simu. Hadi simu ikadondoka chini. Na simu ile ikakata kabisa mawasiliano. Mi, kuna nini mbona hivyo? Haiwezekani sio kweli. Mi alizungumza na kuinuka akakimbilia chumbani kwanza, akakaa aweze kabisa kufanya kitu ambacho anahitaji kabisa kuwaza. Shida ilikuwa awaze kabisa kuchukua ile ramani. Aipeleke kwa wale watu ambao walikuwa anahitaji lakini akaona kwamba hapa hapana. Aombe ushauri kwanza. Mi vipi mbona kama hivyo sikuelewi ujue shoga hangu? Nilimuuliza nikiwa na shoko kabisa kujua nini ambacho kilimkuta. Hadi akapelekewa kabisa kwa hapo vile. Mi alinieleza kila kitu akaomba ni mshauri, lakini kawaza kuhusu sana pamoja na taifa kwa ujumla tufanye kitu gani. Mi yenyewe kwa hapo hicho kitu. Mi hakuwa na shida alinipeleka hadi chumbani akataka sasa kunipeleka kabatini. Mhm. Mi hapana. Uwezi kufanya hivyo. Uwezi kufanya hivyo. Mimi na, na, na kushauri. Kwa nini sasa sio mimi nitafanyaje? Mtoto mtoto nataka nimpate. Ujue mimi subiri nikwambie. Nurudin amekuamini sana wewe kama mkewe. Na ndio maana akakuonyesha chumba chake cha siri pamoja na vitu vyake vya siri. Hivyo usije kufanya makosa. Sasa vipi kuhusu sumi? Eh? Tusubiri kwanza. Au tuende kwa Frank. Sasa huyo Frank atatusaidia kitu. Tutajua huko huko. Msikilizaji tuliongozana na mi hadi kwa Frank kwa kuwa hatakuwa na namba yake ya simu. Kufika kwa Frank kwa bahati tulimkuta lakini alikuwa akijiandaa kutoka tukamweleza kila kitu tulichoelekezwa. Frank akapagawa kabisa kawaza nini ambacho anatakiwa afanye. Ha? Sasa mbona mmeniacha? Nasir alifika ghafla kabisa na kutustua. Eh, yamani huyu mtoto. Mamdogo turudini kule kuna mtu nilimwona kama namjua huenda huu ni mtego. Mtego? Watu watatu tulizungumza kwa mshtuko sana. Tukimsikiliza kijana huyu Nasri. Msipige kelele. Ndio nahisi hivyo kwa sababu yule mtu alinikanyaga kule ni mwanajeshi tena ni Anko Bernard. Na kwa mbele wale walizo wawili sijajua vizuri la na, 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 na pia ni wanajeshi. Huu usije ukawa mchezo mamdogo. Nasir alizungumza akatufanya kabisa tubake kumshangaa. 
we mtoto hayo mambo umeajuaje Frank alimhoji Ujue sisi kutekwa sio mara ya kwanza kwa hiyo najua kidogo Hmm Hai shogango tufanye kitu gani Nimepata wazo Alizungumza Frank Wazo gani hilo Ah uh, mi fanya hivi Si wamekutuma ramani sasa hapo itabidi tujue kama wao ni wanajeshi kweli ama la Tutatengeneza ramani fake tuwapelekee lakini kwa sharti hakuna kupokea mzigo hadi tumone mtoto na kisha mii utabalishana nao wakope mtoto wewe wape nini wape hiyo ramani Frankie alitoa wazo Sasa vipi kama sio wanajeshi wakatua eh mimi naogopa tusije kufa na sana tukamkosa Hatuwezi kabisa kumkosa sana bora tufe lakini sana tumpate Alizungumza hivyo mimi msikilizaji Kwa muda huo naye Nasri akazungumza akasema kwamba tatizo nyinyi ni waoga mnakuwaje wanawake waoga Basi tukakubaliana Frank akasema tusipoteze muda na muda kwa sababu unaenda sana tuchangamke Tuliongozana moja kwa moja kwenda kulifanyia kazi wazo la Frank tulienda kwa rafiki yake mmoja aitwa Jimmy Anapenda sana kujiita hivyo duplicator Oh uh, oya mwanangu Frank usijali mwanangu Mimi inaitwa Mr. Duplicator. Kwa hiyo nita nitakubadilisha kila kitu mzee. Hata ukitaka kitu niko duplicate wewe. Si ushanipate usha mimi naweza mzee. Sawa? Uka baki hapa ikaenda kopi mzee. Au sio bwana? Eh? Oa. Mshanipata. Aligeuka na kuniangalia kabisa nikamkunjia mdomo. Kwa sababu naye mwenyewe ikafika wakati tena akaanza kuniambia eti au sio manzi yani ni vitu ambavyo naona alikuwa ananichengua tu akili yangu. Mia akaniambia kwamba jifanye tu mjinga itikia. Jimmy kutokana na ujuzi wake mwingi sana wa mambo hayo kwa maelezo kidogo tu ya Mia alipata copy fake ya ramani. Lakini mengi aliyageuza geuza ili kuwapoteza maboya wanaohitaji kwa sababu Frank alimwomba afanye hivyo. Oa Sio poa amani hata pi moja mwanangu janipatia au 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 mida mwanangu utanletea. Letea basi huyo manzi mwanangu. Utakuwa umefanya la maana kinoma. Alizungumza na huko akituangalia tukisha zetu kuondoka. Baadaye ndugu yangu. Duplicate hata sawa. Mimi nitakuja alafu tuzungumze. Furesha usio. Tuliwai katika bajaji kwanza tukarudi nyumbani ili kujipanga tusisubiri simu. Majira ya saa nane na dakika kama 49 simu iliita. Mia kawai pasipo hata kuangalia mpigaji ni nani. Halo, tayari nimeshanda. Ilikuwa ni sauti ya mi. Umanda nini my doll? Ilikuwa ni sauti ya baba Nasri. Ih? Ba, ba baba Nasri? Nilikuwa nasema hivi. Mi alishindwa kabisa kitu gani azungumze baada ya simu kupokelewa na baba Nasri. Nilistuka baada ya kusikia akimtaja baba Nasri hata mimi pia. Oh, niambia my doll. Umeinaendelea surprise gani? Maana kesho kuto na kuja. Mia alisi kabisa kuchanganyikiwa msikilizaji. Baba Nasri ni kwamba alikuwa karibu kabisa kuzungumza lakini akasema kwamba karibu tu. Ni karibu sana nyumbani. Ah my doll. Mbona uh, lakini wasema hivyo haujani mimi? Um, amna amna nimekumisi mbona nimekumisi tu ila na ujue ukija utakuta kila kitu nimekaa sawa wale usihofu kila kitu kimekaa sawa Ndiyo hata hivyo kwa sasa kuna kazi nafanya bye mimi alipozungumza alikata simu msikilizaji na kisha kashusha pumzi Mimi pia nilishusha pumzi. Mm. Mi. Ni baba Nasri? Nilimhoji hivyo. Mbona hawapigi? Hawapigi simu hawa? Akiwa vile vile kaishika simu mara ghafla ikaita. Akatazama ni nani ambaye anapiga cha kwanza asija ka mistake kama mwanzo. Mimi akapokea baada ya kujua ni wao. Ang um, hello? Mimi ni Mrs. Nurudin. Mia alizungumza kwa shauku kabisa kujua atasema kitu gani. 
sitaki mengi. Cha kufanya mimi na kutumia direction hiyo ina bando la kutosha kabisa. Simu yako fungua WhatsApp utaona jengo tunaloishi na maelekezo zaidi. Utayakuta. Kwa hiyo usipoteze muda saa kumi kila kitu kinatakiwa kuisha. Walikata simu msikilizaji mi akaniangalia kwa wakati huo nilikuwa mbali kimawazo lakini kaona acha tunimshirikishe mi nikamdanganya kwa sababu huwa achelewi kukiwasha mawazo ni imekuaje Nurudin apige simu katika simu ambayo ilileta na watakaji wa asana na mi akapokea awe Nurudin ni kwa nini na baada ya Nurudin kukata wapige wao hiyo basi ni kama kitu ambacho hakiingi kabisa kileni Unawaza nini sumi mbu tuende? Ali niambea hivo mi. Nilistuka kabisa ni kamfata mi. Na nasi rakiwe nyuma yetu hatukua na namna kabisa ya kumzuia. Kwa hiyo lazima tunguza na na yetu. Tulikutana Franki kwa kuwa ni musika mbali itajika na mi. Sisi ya tukuenda hadi mwisho. Tulibana sehemu kusubiri kwa kiki kama kweli. Hawa tekaji ni wanajeshi. Mi akiwa tayari ya mawafikia alipokelewa na kufungwa kitambacho usu soni na huko kashika mkoba wake mkononi walimuingiza ndani wote kwa sisi tulikuwa tuna wasiwasi kabisa juu yake Kona mwanaume alipita akiwa na mbibi mmoja hivi mbele ya jengo lao basi hapo akatokea mbaba mmoja na kumletea yule bibi maji pamoja na chakula Hapa na huenda huu ni mchezo ambao tunachezewa Yaani tangu mimi ni wajue majambazi na, 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 na experience yangu ilivyokuwa kubwa. Sijawahi kabisa kuona jambazi anatoa msaada kwa mkongwe kama huyo. Alizungumza Franki. Huyo sio jambazi ni Uncle Bernard. Alizungumza Nasri. Oh ni eh, ni kweli Franki. Naisi hata Nurudini pia baba yake eh, Nasri anafahamu hilo. Nilizungumza na kuwapa mkasa mzima kuhusu simu aliyotumia Nurudini. Hapo Frank alipata jibu rasmi. Basi msikilizaji upande wa mi ndani, aliingia akamkuta sana akakaa katika kitanda cha watoto ana vitu vingi sana vya kuchezea na inaonyesha dhahiri ya kwamba kuna mtu anemfahamu alikuwa akicheza naye. Asana? Mi alimuita sana akainua mikono yake juu kumshangilia mi. Mi alangaza kila kona kama kuna mtu hakuna mtu lakini mwisho wa siku alimnyanyua na kuanza kucheza naye kidogo kidogo na huko machoza kimtoka. Mi hakuamini kabisa kama mtoto huyo yuko salama. Lakini pia cha kushangaza msikilizaji hajaguswa wala afya yake haijatetereka. Kidogo Mi aliingia na mashaka na mtekaji wa mtoto huyo. Na tena baada ya kuona kabisa aina ya lishe aliyokuwa anaitumia asana kwa muda huo. Na baadhi ya vitu vya asana hivyo basi inaonyesha dhahiri kabisa kwamba huyo mtekaji anamjua mtoto na anamjua vyema kabisa. Mm. Hapana, hapa kuna jambo. Akiwa bado anajiuliza kuna kitu alikikanyaga kwa chini, alinama kwa ukota. Ilikuwaepo ni saa ya mkononi, akakumbuka siku Nurudini anagusisha mkono kwenye ukuta. Na kisha akagusisha mkono wake, alikuwa kavaa ile ile saa hapo basi alipata majibu. Ni ile ile saa. Mm. Kwa hiyo, kuli baba Nasri, umeamua kunitega. Mm. ongera kwa, ku, kwa kujihisi bingwa wa maisha. Lakini mimi um, mimi ni mi na sio mtu wa kushindwa tuendelee na mchezo ina aina shida. Mi alijisemea akiwa pale. Kuna mkaka mdogo mdogo alitokea na kumtena. Kwa nini nifungwe tena? Sitari mzigo wenu ni nao hapa nipeni mwanangu mimi niondoke. Hatuna imani na wewe kabisa. Hapa kwanza utaenda kuzungumza na bosi ili mkabidhiane hivyo vitu. Mi alikuwa mpole na huko kiamini kabisa hapa yupo sehemu salama wala sio hofu kitu. Alikalishwa katika kitu kimoja hivi na kisha kafunguliwa kitamba na kukutana uso kwa uso na bosi ambaye kafunika sura yake. Mtu yule kuongea tu. Nadhani unaelewa nini ufanye? Mi alimjua mtu huyo na muonekano wake wa nje na sauti yake ilimdhirishia kwamba mtu yule ni nani. Na mashaka yake alikuwa ni sahihi kabisa huyo mi katika kuwaza. Basi tutoke huko msikilizaji tutarejea upande wetu baada ya kulizunguka jengo kwa tahadhari tukichungulia dirisha kwa dirisha. Na hatimaye tulifanikiwa kumona sana akiwa kalala usingizi mnono. 
uh, dirisha lenyewe dogo hatuwezi kabisa kupita lile pale tazama alizungumza Franki au nas rende nilijikuta nimetoa wazo msikilizaji uh, kwenda tutamwingiza lakini kipengele kip, kip, kitakuwa nini ujue katika kumrudisha huyu mtoto atarudi vipi mimi ni mtoto wa mjeda alizungumza kwa kuamini kabisa ya kwamba ataweza na wala hata tusihofu nasri msikilizaji tulifanikiwa kabisa kumuingiza ndani nikimsisitiza mtoto asijakalia nasri alinyata hadi eneo alipokuwa amelala sana na kumchukua na kisha akaja pale dirishani wakati huo asana alishtuka katika kulia lakini baada ya kumuona nasri akarudi kulala ikiwa pona pona yetu alimpitisha dirishani Ni mwenye akapita kimya kimya tukarudi barabarani. Um, kama wao wanaisi kwamba wametuweza sisi ni baba zao. Nilizungumza na huko nikiwa na cheka nikiwa kabisa nimebeba sana. Na tumewaweza kule kweli mbona kama eh naona kabisa watakwenda kusarenda wenyewe. Frank alizungumza hivyo. Hapa mamdogo mi tundo aje tuondoke. Alizungumza pia Nasri. Basi msikilizaji upande wa mi alibaki kumshangaa tu huyo bosi wao aliyekuwa akajifunika sura yake na huko akimsemesha kwamba anataka mzigo mi alimfahamu fika kwamba yule ni ino kwa hiyo aliamini kabisa hata kama kileta fujo hawezi kumdhuru Nimesemaje leta mzigo Mzigo si tulikubaliana kwamba ni mkono kwa mkono Oh sawa lakini kumbuka wewe ushamuona mtoto ila sisi bado hatujauona wa mzigo. Tunahitaji hiyo mzigo yetu. Ino alizungumza akiamini kabisa fika kwamba hajajulikana kwa mi na wala hajaisiwa chochote kwamba yeye ni Ino. Sawa, ila hakuna kugusagusa. Nafungua unaangalia kwa macho na kisha unanipatia mtoto wangu na mimi nakupatia mzigo wako. Alijifanya anazungumza kwa hofu sana ili wasije kujua kwamba Yaani kama kawashtukia tayari ama umetengeneza kopi ama mzigo wake umestukiwa yani hivyo Oh inaonekana wewe ni mdhaifu sana umeleta kweli eh Ino alizungumza baada ya kuiona Mtoto nimpatieni bwana na mimi nikupatie mzigo wako Basi kuna kijana mmoja alimnangoneza Ino masikioni kuhusu mtoto kupotea Ino alistuka sana lakini akutaka kabisa kumuonyesha mi Aleta mzigo. Na kisha utangulie nje mtoto analetwa. Alizungumza Ino. Ah no 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 no, hiyo haiwezekani. Nawezaje kuamini? Ila hali nyinyi ni majambazi. Sio lazima utuamini. Lakini jaribu kutii. Alizungumza na kisha akajishtukia kwa kauli yake. Mtoto kwanza ndo ndo mpate mzigo wenu. Mimi ndio hivi nishasema. Mnipe mwanangu ndo mpate mzigo. Mi alikuwa mbishi msikilizaji kuwapatia ramani feki akisisitiza kwamba kupewa mtoto kwanza lakini mwisho siku alimtishia na kumzimisha kabisa wakamnyang'anya ramani na kumwaminisha kwamba wao ni majambazi kweli kweli basi tukiwa barabarani tulihisi kwamba kuna watu wanakuja kutokea upande ule ambao tulikuwepo watu jificha tujifiche alizungumza Frank tukatafuta sehemu nzuri kabisa kujificha Walifika pale wakaangaza angaza hakuna mtu wakamweka kabisa mii sehemu nzuri kabisa na kisha wao wakaondoka. Walikopo ni vijana wawili baada ya muda kidogo tukamsogelea mii aliyekuwa kazimia. Hatakuwa na muda tena zaidi ya kusimama na kusimamisha gari moja kwa moja na kisha tukapanda na kuondoka tulipofika nyumbani mii alizinduka lakini kitu cha kwanza ilikuwa akiulizia asana yuko hapi kwa mini pindi pale alipomuona tuko naye katika mikono yetu. Sumi tumeweza Alifurahi kabisa tulimshukuru Frank kwa kila kitu akasema kwamba sina neno ni msaada tu na hata siku nyingine tutamtaarifu Nasri kesho shule sasa Najua hata hivyo nisingewasaidia mgeweza nyie Alizungumza Nasri Kwani wewe we, we, unaonaje una Mmm nilimuuliza basi msikilizaji tuliendelea na mabishano mwisho wa siku zaia akarudi kutoka shule na kutuuliza kuhusu cheti cha nasri cha daktari tukasema kwamba itajulikana huko huko kesho basi upande wetu ilikuwa ni furaha kabisa isiyokuwa na kawaida 
isiyo ya kawaida kule kweli msikilizaji. Upande kule wa Nurudini na Ino walichanganyikiwa kabisa maana hawaelewi nini ambacho wakifanye. Kwa maana mtoto hawajui alipo na kuhusu Ramani kabisa hawakutaka kabisa hata kuikagua moja kwa moja. Waliamini ni yenyewe ile Ramani. Kwa hiyo basi walihisi kwamba anatanguliza tu utu kwanza kuliko kitu. Japo haelewi kwamba hicho kitu kitamgarimu kabisa maisha yake yote pamoja na mamilioni ya pesa ama mamilioni ya watu. Watafanya nini gwiji? Maana ni kama da tumepoteza kila kitu mzee wangu. Asiye japo ramani tunayo hii hapa lakini sio same sahihi kabisa kukaa naye mzee wangu. Amna. Kweli mwanangu tumejichanganya ama kweli yani uongo zambi. Basi wakiwa pale wanajadiliana simu yao iliita Nurudini kutazama alikuwa hapo ni mindo mpigaji akamtizama Ino. Ino akamwambia pokea simu. Hello? Baba Nasri, naomba unisamee. Nilikuficha nikiamini kwamba nitaweza. Ila naona haiwezekani. Unasemaje bibi sikuelewi ujue? Baba Nasri, mtoto ayupo sana amepotea. Mia alizungumza kwa sauti ya kulia. Hembu kwa bwana mvumilivu kwanza. Unasema hata nyumbani uh, asana hayupo. Nurudini alijisahau kama hiyo simu ndo walikuwa kitumia kumtega naye mi. Ndio baba Nasri kwa hiyo. Nampa msaada wako. Mi alikataa baada ya kuzungumza hivyo. Alintizama tukaanza sasa kucheka ile mbaya. <laughs> yani tumaweza ngoja tuone sasa wanaume wanavochanganyikiwaaga. Basi baada ya kusema hivyo msikilizaji upande wa Nurudini na Ino waliangaliana sana wakajua kwamba Tayari washafanya makosa na likizo yao hawajifanyia chochote wala haki. Na isi mtoto wanae hawa watoto. Wasituchanganye kabisa. Wasituchanganye wa. Alizungumza Ino. Dah, uenda mana isi mu nilikuwa na itumia kumtishia ujue. Ah, ebwane, lakini vipi kama mwanangu kapata kweli. Alikuwa na wasiwasi sana nurudeni. Embu tunda kwanza. Wanajua tupo kazini ndugu yangu. Hata wao kabisa na makosa. Somelete ramani au? He? Eh? Eh? Basi walikubaliana kuja nyumbani sisi tukiwa hatuna hili wala lile. Tuko biize kabisa tunafurahi wenyewe. Mara ghafla Zaia aliyekuwa amembeba sana akasikia akamshangilia baba yake. Nurudini na Ino. Walitazamana sana baada ya kumona sana. Mimi na mimi tulitoka chumbani mbio kufika sebuleni. Macho yalishtuka kabisa kwa aibu. Macho alitoshuka kabisa kwa aibu maana lakini hata hivyo wao walijiona <coughs> sijui vipi yani walijiona kabisa ni wanyonge si wa kweli basi bwana msikilizaji kwa hiyo ulinidanganya Nurudini alimuuliza mi kwa hiyo wewe ulifanya vizuri si ndio Mina yakamuuliza ah yani wewe basi tu Nurudini alizungumza kwa hasira na kisha kapatwa na hofu kabisa bure Mnatambua hofu tuliyokuwa nayo. Nyinyi watu mna mioyo yenye hofu. Ila sisi binadamu watu una, si ndio eh? Nyinyi mnayo. Unapotenda kitu kwa mtu fikiria kwanza vipi ukitendewa wewe kitakuwaaje? Kitakaje kwako? Na ndio mtendee mwanzio. Eh? Nurudina alimchukua sana na kwenda naye ndani. Na Azaya wakati huo Nasiri yupo biza kabisa kufanya homework alizoletwa na Azaya. Mimi pia alimfuata Nurudini chumbani maana bado hajamalizana naye huko chumbani ndo atamuelewa vizuri. Na kwamba nifuate. Ino aliniambia hivyo. Ili weje. Mpumbavu nini? Na kwamba nifuate. Mpumbavu mwenyewe sio mimi. Nilimrudishia hivyo Ino. Wakati huo Nasir aligeuza shingo yake au ni nini ambacho kitakachofuata. Ino alikasirika kabisa nikatoka hapo mbio mbio na kwenda kujifungia chumbani. Nikiamini kabisa hatu nifikia nikiwa chumbani lakini nilishangaa mtu kaingia kabisa msikilizaji kaingilia kupita dirishani nilishangaa kweli kweli Si nimekumbia unifuate wewe au eh Sasa sawa twende basi niliinuka nikiwa nimefumba macho na kungata kabisa meno yangu ili nimfate mwenyewe Ino na Ino alinisogeza kabisa nyuma na kufungwa mlango nikatoka kabisa wa kwanza na mwenye akafuata Upande wa miji ukobiza kabisa kumshushua Nurudini kwa alichokuwa amekifanya na kwa jinadi kupitia ujasiri wake. Nurudini akiwa kama mwangalia na nampimia tu the way alivyo. 
Mhm. Hivi unajionaje kwanza wewe mwanaume? Ulihisi ukimtaka sana mimi utaniweza? Usioni ni mdogo. Usinione umri wangu mimi mdogo. Ukanichukulia poa. Hmm? Ile siku upo kujishaua. Eh? Oh. Tumeanza maisha mapya. Kwa utulivu kabisa. Na wewe mwenyewe uliniambia hivyo kwa hiyo kuwa mtulivu. Hatutawahi kugombana. Upuzi mtupu hivi kwa bahati mbaya mbaya ningekuamini kweli? Sasa hivi ningekuwa nalia sasa hivi. Eh? Eti, na kwa taarifa yako inabidi huko jeshini kwenu mkarudie kozi maana hmm, a, 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 a mkukoma vizuri. Amkuiva vizuri. Mnazidiwa vipi na mabinti wadogo kama sisi? Kwanza watu wenyewe haoga. Mlishindwa kumtaka watu wa kiduku. Bondi ya maarufu. Lakini mkamtesti. Eti mnamteka sana kwa taarifa yenu. Sisi sio watu poa. Nurudini aliendelea kumsikiliza tu Mia anavozungumza zungumza sana na kisha kafaulu kabisa kumuokoa sana kwa mara moja tu. Hajui maana halisi akotekwa. Akawaza nini ambacho akifanye. Eti eh? Oh, usipoleta mzigo kwa tayari kwa lolote huyo mtoto wenu sijui na, 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 na liramani lenyewe tumwapa feki kama hamjui Nurudin hakumuona kabisa maana alikuwa kawaza jambo la kumnyamazisha mi Mi akiwa bado anazungumza sana alishtukia lipsi za Nurudin mdomoni kwake Kisi la Nurudin lilimfanya kabisa sahau kama alikuwa akimshushua Shahidi alibaki kuwa sana ambaye alibaki kwa kodolea macho pasipo yeye kujua wao wanafanya kitu gani Unaendelea je Maidol? Nurudin alimuuliza baada ya kumwachia. Mimi naendelea vizuri wewe je? Nurudin alitabasamu msikilizaji na kuondoka zake. Na huko akijua kabisa hakuna mgogoro tena hapo. Safari ya chuki imekwisha. Mia alisi kuchanganyikiwa kwanza akawa hajiamini kwa kilichotokea. Akageuka akakutana na Uso Hasana, alimkodolea macho na kisha mi akajificha. Hasana mwanangu. Ni shauri nje mimi natokaje basi? Kuli mapenzi uchize msikilizaji. Asana amshauri nini ate? Mamdogo unaitwa na baba. Aliambiwa na Nasri muda huo mi akabaki amechanganyikiwa zaidi. Msikilizaji baadaye mi alimbeba sana akaelekea kwa Nurudin na huko anaogopa ile mbaya. Kufika akakuta Nurudin kakaa na wanaye wanapiga story wanacheka ile mbaya. Mi akafika na kujinamisha ili asimone Nurudin lakini Azai alinuka akamkimbilia Baba mwambie basi mama mdogo mi ili tujue Jumamosi tunaandaa nini Mi alistuka akajikuta kabisa kamwangalia Nurudin kwa mshtuko Nurudin wala hana hata shida yuko bize tu kumwangalia akijua tayari mi hana neno la kusema Eti mi umekubali Nurudin alimuuliza akasema ndio nimekubali Mia alijibu hivyo hata ajui nini ambacho kimepangwa siku hiyo. Sasa mamdogo umekubali bila kujua ni kitu gani? Nasr alimuuliza. Eh jamani sasa sinajua kwamba ni kitu kizuri wanangu. Mia alijishaua kuonyesha kwamba hajaenda nje na mada hiyo. <laughs> Umesikia sasa hivi uh, Jumamosi watoto wanataka kwenda um, kwa bibi yao na mama zao wadogo. Nurudini alimwambia hivyo mi. Ah, kweli eh? Mi alisogea kaka karibu yao na kuanza kujadili nini wataandaa. Nurudini alijikuta na cheka tu. Upande wetu msikilizaji. Tulikuwa po mimi na Ino tulifika ofisini na kuanza kupitia pitia baadhi ya kazi ambazo huenda hazikuwa sawa. Wakati huo Jessica anantizama na huku akiwa ananilia timing nini cha kufanya nikiwabiza na shughuli za kufunga hesabu. Basi wafanyakazi mmoja baada ya mwingine walianza kuondoka. Maana muda tayari ulikwisha kwenda. Tukabaki watu watatu. Nilielekea bafuni kumaliza haja zangu akaja naye Jessica. Na akajudumia na kisha akanisubiri mlango wa kutokea pale. Basi bwana. Nilitoka nikamkuta mlangoni nikamwomba apishe nipite. Akangangania mlango nikamsogelea bado akasimama. Nikamwambia we ni kiburi eh. Akaniambia tena sana tu. Nikamwambia unahitaji nini? akaanza Hivi wewe au ngoja Ninyewe wawili 
wewe na uyomi mna mpango gani na, na hawa na jeshi wa baba? Hamuni kama sio size zenu. Mmekosa watu wa rikalenu. Nilishangana nioje? Nikamwambia nika kwamba unawataka. Au kuna siku ambao wewe uliwatokea wakakukataa? Akanembea usijifanye jeuri. Nijibu kwa adabu. Mnawatakia nini wale wa baba wa wanajeshi hao wawili ambao sio size zenu? Nikamwambia ni wanaume. Na ni waume zetu sisi. Umekubali? Kwa taarifa yako sasa hivi, kama ulikuwa haujui, mi kwa sasa ndo bosi wa hapa, kama ulikuwa haujui, nakupa hizo. Ukimuona tu, tanguliza heshima na nidhamu kwa mi. <laughs> Eti bosi. Kwani kuolewa na bosi ndo nani Nurdin ndo kumiliki kila kitu hapa katika ofisi? Haiwezekani labda mimi sio Jessica. Sio Jessica labda sio mimi. Kwanza najua kabisa huyo mi na mzee wake walimtishia madamu hadi kumfanya aolewe na bosi Nurdin. Nalijua hilo. Mm. Kwa hiyo kama alimfosi wewe unatakaje labda? Eh? Au litaka awe wewe? Na kwa taarifa yako sasa hivi unaweza kuwa umekaa na madam Nusfati miaka kumi lakini bado eh akakutoa kasoro na ndio maana hakukuchagua lakini mi alikaa mwezi tu alimchagua na kumuona ni, ni mtu ambaye anaweza kuwa bora zaidi upo hapo siyo unanielewa wewe nilimwambia na kisha nikamtoa mkono wake ulioziba mlango nikapita nikaondoka zangu he mnadhani mtashinda wasubiri labda sio mimi Jessica nakwambia alisema hivyo nikamwacha akilalama pale Mimi nikaondoka zangu. Nilifika kwa Ino. Nikakuta kamaliza kila kitu na nisubiri tuondoke. Nikiwa pale Jessica alitupita na huko macho yake hapo kwangu kwa kuwa nilikuwa karibu na Ino, niliamua kumchokoza. Eti eh? Wasi mzao madem. Mtokee mtoto mzuri yule. Nilimwambia na huko nikimwangalia Jessica. Unasemaje wewe? Eh? Wewe acha ushamba. Umeacha na madem wangapi? Kwa muda mfupi eh? Nenda kwake basi. Nilipomwambia tu nikashtukiwa na kaba wa roba pasipo hata kutegemewa na kisha kaniachia wakati huo Jessica kaona kabisa na kaishia zake huko akiwa anacheka. Mm. Jana ume gani ile muda wote tuko kabana kabana tu kama mwindaji wa window lake sio nini. Nikabakabe liweje. Wewe ni window langu mimi. Tambua hilo. Alizungumza na huko akituangalia tukielekea kuingia katika gari. Nijikute ni melo gweti ndio nikubali hivyo. Niliingia katika gari tukatoka kuelekea nyumbani njiani kila mtu alikupa biza na mambo yake. Nikaanza kumpa mipasho ya wao kujifanya kwamba wamemteka sana. Alafu sisi tukawazidi ujanja kwa siku hiyo. Ino alipona na zungumza sana alitoa gari kwa spidi ndefu hadi nikaanza kupiga kelele ndani ya gari. Basi ndani ya dakika chache tayari tupo nyumbani niliingia ndani nikihema kwa nguvu sana utafikiri nilikuwa nikikimbia. Mi akalipokea kwa furaha sana huko akitamani kuniambia kinachojire. Sumi. Maliza basi. Mimi mwenzako um moyo wangu utachomoka. Eh, nembo nipe kwanza maji. Uone alitete. Nilimwambia hivyo. Mi akaletea maji nikanywa nikapumua vizuri kwanza wakati huo kina Nasir ameshalala. Mi akaona isiwe tabu akaleta chakula pia. Kwani kuna nini? Nilimuuliza na huko nikiwa nakula chakula. Yaani sumu yawezi kwa mini rafiki yangu. Leo baba Nasir usikani kisi. Nini? Nilizungumza kwa sauti kubwa wewe. Mimi akawaika niziba mdomo. Wewe mkinga ni si taratibu uone kwamba wapo karibu. Ka, usiniambie na wewe. Wewe ulitulia wewe. Yaani kwanza hadi nilisahau. Pale nilikuwa ni sio nimefuata kitu gani? He. Eh, kwa maana hiyo umeanza kumpenda penda? Shogangu, sumi na isi hivyo shogangu. Mamae, nilijua tu. Na tena nilizungumza kwa sauti kubwa sana nikitoa hilo neno. Sumi bwana. Sasa mimi utanisaidia nini ukipiga kelele kama hizo? We mi. Wewe, wewe nakwambia wewe mi wewe. Sema ukweli, umeanza kumpenda huyo mbaba? Mm, sumi. Mwenyewe hata mimi sielewi najikuta tu nimeshaanza kumpenda. How comes? Inakujaje mi? Eh? 
Sasa si uzungumze taratibu na wewe mimi mwenyewe sielewi nimekwambia. Imekuaje inakuaje mimi sielewi ndio hivyo nimeshaanza kumpenda. How is comes? Nishampenda, nisha fall in love. Niseme ni tena. Story zetu ziliendelea msikilizaji lakini bado nilimshangaa mi kwa kupatwa na uchizi wa kumpenda Nurdin maana sielewi imekuaje kuaje. Kila mtu alienda kulala kwa muda huo. Mimi na mimi siku zote tunalala chumba kimoja na sana. Sasa usiku huo Nurdin alikuwa akipiga story na ino kuhusu mimi. Ah, uh, kwa hiyo nataka kusema kwamba ni kama kameanza kukupenda eh. Eh? Ah, ndugu yangu. Sio kuhisi na huo <laughs> na utazama ndo kweli. Alijibu hivyo Nurdin. Ah, uh, kwa hiyo itakuwaaje sasa kaka? Ni kama unafaulu gwije. Um, <laughs> ila sizani kwa sababu nachokihitaji jeuri tu imuishe huyu binti na um, huu shauri wa mzee naona kabisa utafanya kazi. Kwa hiyo kifuatacho nini sasa kaka? Uh, Anahitaji tu kumchanganya zaidi uh, katika katika mambo mazuri kwa hiyo cha kufanya tu ni shauri. Ha? Huh? Mwanzo kaka mimi uh, nimezoea mapenzi tu ya kudipu na mta, ya, ya kule mtaani. Sasa huyu mkeo haya mambo uh, mambo haya wanandoa mzee. Ah kaka bwana Ino. Hebu na kuomba bwana nishauri. Niambie basi. Ino alimnongoneza Nurdin afanye kitu usiku huo huo. Nurdin alisogea hadi katika dirisha la chumbani, akarusha kikaratasi kilichofungwa na jiwe kwa ndani. Lakini kwa bahati mbaya kanifikia mimi, mimi kukiona tu kulingana na usingizi. Nikakichukua na kukirusha tena dirishani tena. Kikamfikia Ino usoni. Mimi kwa muda huu habari hata sina msikilizaji. Nikaendelea kuchapa usingizi. Aya, ni nani huyu mchawi wa mapenzi? Alizungumza Ino. Leta basi kwa sasa sikose. Hii ni mission love mzee. Alizungumza tena. Akakirusha kwa bahati nzuri kwa Nurdin, kikamfikia mi. Mi alikichukua kile kikaratasi na kwa kifungua hakusoma bali alikitafuna kikaratasi kile na kurudi kulala my doll my doll my doll nurdin alita polepole ili mimi nisisikie lakini mimi akapuuza my doll aliendelea tena kuita tena baba nasri sitaki bwana utani wako <sighs> alikuwa anazungumza ni kama mtu ambaye alikuwa anaota msikilizaji Ah ni mimi bwana Nurdin. Nimesema sitaki kuota ndoto mbaya. Msikilizaji, nilistuka maana mimi alizungumza kwa sauti nikawashata ikabidi Ino na Nurdin kuinama chini na huko kilaumu ile mbaya. Lakini baadaye msikilizaji tulilala hadi asubuhi kila mtu aliamka na bize zake za kazi, bize za watoto, walinda zao shule siku hiyo. Wengine tulielekea makazini. Basi kufika huko mi kila muda anamchungulia tu Nurdin kwa kumuibia. Baadaye alitamani kukaa karibu naye, akajifanya anampeleka sana. Nurdin naye kumuona mi, akakumbuka kwamba anatakiwa kumdatisha zaidi, akamshika mkono na kumkalisha chini. Baba Nasri, uoni hapa ni ofisini. Watu watatunaje baba? Ah ah, wewe mke wangu. Simke wangu jamani wa miaka mitano. Bado mimi ni tu hata hivyo, sana kisha tembea mimi na kuacha. My doll. Ukikaa karibu yangu hivi na kosa nguvu kabisa. Mm? Mi alinamisha macho kwa aibu baada ya kuambiwa hivyo. Baada Jessica aliwaona kwa dirisha. Kupitia dirishani pale katika ofisi ya bosi kuna kidirisha fulani hivi ambacho Nurdin kwa muda huo hakukifunga. Akaona bora tu awaharibie. Yesi sekretari. Bwana mimi naondoka. Mi alinuka ili atoke japo Alikuwa kama sitaki nataka lakini Nurdin akamvuta na kumkalisha tena mapajani kwake. Na huko sana akiwa mezani biza kabisa anachezea simu ya baba yake. Am um, samahani bosi. Kuna watu wata aliacha kuzungumza na kujifanya kushtuka baada ya kuwakuta vile yule sekretari Jessica. Um, samahani bosi. Sikujua. Aligeuka pembeni mi akawa anainuka ile ondoke lakini Nurdin akamrudisha. Usijali mimi. Ila kikubwa ukiwa unaingia katika ofisi ya boss, 
unakumbuka kitu kimoja tu katika swala zima la kubisha hodi kwanza na kuingia ndani kwa utaratibu uliokuwa maalum kabisa sio kuingia tu ndani sawa eh Samahani boss nimekuelewa. Ah okay usijali umesamehewa. Lakini geuka tu na uone maana huenda hiki hiki kitu ambacho uh, ndicho ambacho likizamiria. Fanya haraka na ugeuke. Jessica aligeuka kwa tazama. Nurudini alimnyanyua mi aliyekuwa na aibu kabisa utazani kwamba kafumaniwa. Alimkalisha mezani na huko Jessica akiona. Akaingiza mkono mfukoni akatoa bracelet pamoja na necklace. Akamvisha na huko akimsifu. My doll. Shingo yako nzuri nzuri hii. Haifai kukaa empty bwana. Mwisho atajua kwamba mimi nakutesa na kumbe wala hata hakuna kitu kama hicho bali na kujali tu mwenzio. Lakini kitu kingine huo mkono wako mzuri, mdogo mdogo, unafaa kuwa na bracelet nzuri kabisa kama hii hapa. Mm, na kingine darling wewe una vami sasa mikubwa mikubwa tu. Na misa ya mipira mipira. Ni kama vile wa watu wanaocheza judo unafaa kungakwa kwa gold baby. Diamond ikuone katika mkono wako si ndio eh? Eti bay. Baba Nasri, mimi sitaki bwana. Alizungumza kimideko kule kweli. Wakati huo Jessica alikuwa anashuhudia kila kitu na kutazama kwa macho yake. Um, alafu ah uh, usiona ni hivyo. Mimi ni mumeo unajua. Hmm? Um, bossi ni wewe radhi na kuomba nitoke nje. Alizungumza hivyo Jessica kwa sababu aliona kabisa hawezi kuvumilia. Ah, uh, okay. Unaruhusiwa kutoka lakini ukitoka usiwahi kurudi. Sio tu ofisini kwangu hapana, bali hapa kwa ofisi hii usiwahi kukanyaga maana huu utakuwa ni mgomo wa kukamilisha adhabu. Baba Nasri, mwache bwana. Wewe. Kunita baba Nasri. Azabu yake yaweza yaweza kuongezeka pia. Itaongezeka. Sijume nilewa. Maskini mrembo Jessica alisi kabisa anakwenda kuharibu. Na kumbe kaenda kabisa kujikomoa mwenyewe. Baada ya muda mi alimbeba sana akatangulia mlangoni na Nurudini akawa nyuma yake. Oh, miss, waweza kwenda. Adhabu yako imeisha sawa. Nurudini alimwambia Jessica Jessica akatoka. Nurudini akafunga mlango kila walipopita watu waliwakodolea macho tu. Lakini mimi pia macho yangu hayakusita kwa tazama. Nilikuwa nikiendelea kwa kodolea macho wale wapenda nao wawili. Mm. Kuli mika improve. Haoni hata aibu sasa hivi. Nilizungumza na huko nikimtafuta mtu wa kwenda kula naye lunch. Alikuja ino na kunishika mkono. Niachie bwana huko iliweje. Sindi kula na wewe, unaenda na nani? Bahati nzuri nilimwona Juma nikajifanya kumuita. Juma, bwana kama unaniacha nisubiri mimi nakuja. Ah, kumbe. Okay. Sawa, nenda. Aliniacha ino kishingo upande nikaondoka zangu kuelekea kwa Juma. Akamwona Jessica hana tara, akaona bora tuende na Jessica. Basi msikilizaji upande wa mimi na baba Nasri Mambo alikuwa ni moto kuli kweli. Mina ukubwa wake amepozewa chakula na baba Nasri. Kila mfanyakazi anashangaa kabisa maendeleo ya mapenzi hayo. Mimi na Juma sasa ikabidi tulizungumzie hilo jambo. Hivi uone unaje kusu kinachoendelea. Ah, hakuna naamini. Hadi wao umejiuliza basi wewe ndo haujui chochote. Najua na ndio maana wameoana wame eh ila ile jambo aswa kichwa mzee wangu. Uh, kila mmoja anajua wameoana na madam ndo alifanya yote hayo ili wapate kuoana lakini hama penza ghafla sana binivuo unajua tena ni ya kushangaza kweli kweli. Mhm mm acha tu. Basi tukao tunacheka wakati huo ino anaona kabisa eh akahisi kwamba tuna mambo yetu anatuona vizuri na kumbe wala tuko biiza kabisa na mambo yetu. Baada ya chakula tukarudi ofisini Mimi na Nurudini wakawa biza kabisa kuchati, yani hapo hakuna kazi tena. Mimi kashapagaa kabisa na penzi la baba Nasri. Ameingia kichwa kichwa kabisa msikilizaji. Basi muda wa kwenda nyumbani ulifika Ino akanitumia text. Naomba leo tuone wote. Kwa nini? Na kuhitaji tuonane please. Na kuomba tuonane. Kuna jipya? Sio jipya, ni la kitambo. Ila nakuomba. 
Nika mkatalia, nilimuaga juma kaondoka zake. Mi pamoja na Nurudino lipanda gari na kuondoka nikabaki sasa na ino. Sasa mbona umekubali? Nimekurumia tu. Alicheka na tukaelekea kwake. Kufika kwake, nyumba ilikuwa ni chafu sana msikilizaji. Tukaanza usafi, tukaanza kusafisha kila kona. Nikiwa nafanya fanya tu usafi niliokota picha moja hivi ya kitambo sana. Picha ile ilikuwa imejaa vumbi. Nikaifutafuta pale na kitambana kisha nikaitizama nika vizuri. Ilikuwa ni picha wa baba watatu. Mwanamke mmoja na mtoto mdogo wa miaka kama 13. Ilibidi tu nimuulize kuhusiana na ile picha. Ino. Ya yeah, naam. Hii picha ni yako? Ya yeah, ndio lakini achana nayo tu. Kwa nini sasa ni wazazi wako? Achana nayo sumi, hauelewi. Mbona kama unakuwa kikanganizi? Si nimekwambia achana nayo. Hebu ileta bwana hapa. Alichukua ile picha kwa nguvu sana kuitupia pembeni na kuwakisema kwamba endelea na kazi zako. Niliendelea na kazi lakini moyo wangu haukonituma kabisa. Nikarudi kuchukua ile picha. Nikamfata tena Ino. Una shida gani mbona kama sikuelewi? Wewe mwenyewe unajua kabisa Ino mimi sio mwelewa. Nakuuliza. Aya basi unataka kusemaje? Eh, hivyo ndio vizuri sasa. Aniambie hii picha. Ah, okay. Aya, cha kwanza hii picha ni ya kwangu na ni wazazi wangu. Umeridhika sasa? Hapana bado sijaridhika. Unataka nini kwani? Wapo wapi sasa wazazi wako sunambie? Wapo chini ya ardhi. Mm. Pole mwaya, sikufa kukusumbua. Nimekukumbusha wazazi wako. Nilijiona ni mjinga kabisa kwa kungania na choka tazwa. Usijali. Alichukua picha na kuitupa tena chini hapo hapo. Na ndipo akanichanganya kabisa na kufanya nitake kabisa kujua ni kwa nini afanye hivyo. Msikilizaji upande wa mi alikuwa kipanga nguo katika begi ambazo watenda nazo kesho huko Mikese. Na huko akiwaza mahaba mapya kati yake na Nurudini. Asana akiwa melala Nurudini aliingia pasipo hodi. Uh, samahani my doll, sijapiga hodi. Ingia tu. Oh, okay, ni hivi shika kwanza hii. Alimpa glasi ya maziwa. Mimi sipendi maziwa. Kunyo kwa sababu wewe ni mke wangu. Lazima uyapende kwa ajili yangu. Mm, hapana bwana. Baba Nasri mimi siapendi. Kunyo basi. Na huko mimi nakuimbia. Kunyo? Nurudini alimbembeleza mi akawa anakunywa polepole na huko akimwangalia Nurudini anapomnyoesha mi alijikuta kabisa kayamaliza maziwa yote. Msikilizaji nipende nikukumbushe katika simulizi yetu hii inaitwa How it Comes inakujaje? Ni simulizi iliyotungwa na mtunzi wetu Sumi Azizi. Upo nami Elnaid fantastic kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofika lakini bado tuendelee na simulizi yetu. Lakini cha kufanya usiache kusubscribe hii channel. Lakini pia usiache kunifollow Instagram natumia @officialnaidascotz. Lakini kwa wapenzi wa TikTok natumia Elnaid fantastic ama fantastic boy. Mbele katika boy kuna kikofia flani vicha blue Embo ni follow pale na umi Nita kufollow back inshallah Tuendele na simulizi yetu Bada kupua maziwa na kuyamaliza taratibu Mpaka hapo yalipo kusha kabisa Basi msikilizaji mi bada ya kunyo alika vizuri kumsikia mumewe ata sema kitu gani Nurudini alimtiza amatu Um, my doll Ni kuuliza kitu Ni uliza tu Mi alijibu na huku akiwa anaanza kuhisi kihali fulani hivi ni kama vile kizunguzungu sio kizunguzungu au na mawenge kama sio mawenge hivi Kipenzo my doll Kwani ile siku mnafuatilia kuswa sana Mlikuwa na nani Tulikuwa na Sumi Mi wenge lilimzidi akaanza kumuona Nurudini mara mbili mbili Huyo tu sumi peke yake amkona mtu mwingine. Baba Nasri mbona maswali mengi sana. Mi alisimama na kuchukua mtandio uliokuwa karibu yake akaanza kumfunga Nurudini. Kwani unafanya nini sasa? Hebu nabie kwanza. Aliyewapa location ya sisi tulipokuwa. Na kuwatengeneza ramani feki ni nani? Baba Nasri. Ukiva ushungu na kwa mzuri kweli yani. Bonge moja la handsome. Nilikuwa wapi kukuona toka mwanzo mrembo wangu? Acha basi ujinga bwana. Emtulia kwanza. 
Mbona mimi nimekupa dawa tu ya, ya kusema ukweli? Sio siri wewe ni mzuri. Lakini tatizo lako ni, 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 ni mkubwa sana umri. Ebu shut up. Alizungumza kwa sauti hadi ya sana kaamka na kuanza kulia. Jamani sweet. Tazama umemwamsha mtoto. Mia alimwendea sana akiwa na yumba yumba. Upande wangu nilishika picha nikamuuliza tena Ino. Um, samani lakini na kuomba unieleze japo kidogo tu. Kwa nini unaitupa hiyo picha? Sumi. Tafadhali, ukiwa mvumilivu ipo siku nitakwambia. Lakini ukiwa hivi kila siku hivi msumbufu msumbufu siwezi kukwambia mimi. Um, hilo ndo tatizo. Mimi kiukweli uvumilivu sina. Sina kabisa ukweli ndo huo. Ino alinuka kasogea kabisa dirishani akiwa anatikisa tikisa kichwa. Mara ghafla akaona watu wananyata eneo lile. Kwa maisabu yake haraka haraka aliona vizuri tu akagundua kabisa kwamba wamemfata yeye na wanamtafuta. Alichukua simu yake na kumpigia Nurudini. Oya mtambo. Nurudini alimchukua mtoto kwa mi. Akasogea mbali naye kidogo. Maana mwanamke wake huyo alikuwa amelewa. Oya gwije, fanya chapo mwanangu waondoe watoto hapo. Kama ni safari wasafirishe sasa hivi kwenda Mikese maana watu wa Mr. Robson wapo hapa mzee. Oya unasemaje mtambo? Fanya chapo mzee mpe madami watoto waondoke naye. Tukutane kazi yanze mzee. Maana hapo washanipata washa mimi bado wewe tu. Basi wakati huo msikilizaji mimi nipo bize bize tu kupanga vitu vyangu. Nisijue kuna hatari. Nikamfuata Ino pale dirishani. Aliwaangalia wale watu akajua kabisa ya kwamba hawezi kupambana nao mtaani kwa wingi wa watu ambao walivyokuwa hivyo. Hapa ni kutoroka tu. Ino Niambie basi kuhusu hii picha. Aliniziba mdomo msikilizaji nisizungumze chochote nikamngata. Akaona sasa hapa solution ni moja tu. Nyumba ya Ino mahali alipokuwa kapanga. Ni flo ya juu. Alinivuta mkono akafungua dirisha. Tukaruka na huku akiwa ameniziba mdomo niliogopa kweli kweli. Nikajikuta na fumba macho nisione kabisa tunakufa. Kishindo kilisikika Ino akiwa chini na mimi nikiwa juu yake kwa muda huo. Wewe chizi nini? Nilinuka nikasikia kitu kinapita karibu na masikio yangu kwa mlio mzito. Kwa maana hiyo ni risasi sasa. Ili nikosa kosa kule kweli. Ino alinishika mkono na kunirusha chini. Na hapo ndipo nilijua kabisa ni hatari. Usongee kitu sumi. Nimekumbuka usizungumze chochote nielewe basi. Msikilizaji kwa uoga nilikuwa nao, hata kuzungumza kule kweli hata sikuweza. Nilijikuta na shindo hata kuinua mguu. Nipigi hatua. Ino alinivuta akisema kwamba sumi na kwamba tukimbie. Tulianza zoezi la kukimbia na huku nyuma tukiwa tunakimbizwa na risasi kabisa zinatokosa kosa. Mimi sikuelewa hiki wala nini. Zaidi tu kupelekwa na Ino popote alipokuwa naenda. Kuna mahali tulijibana katika ukuta mmoja hivi. Ino akanikumbatia na huku akihema na kuniomba kwamba niwe mtulivu, nipunguze hofu. Sasa msikilizaji upande wa Nurudini alimshika mimi mkono akiwa kambeba sana akawachukua Nasir pamoja na Zaia akawapakiza kwenye gari na mlinzi mmoja na dereva wa gari Hakikisha unawafikisha salama Ile anamwachia tu mi aliyeka katika gari alimshika mkono Baba Nasri unenda wapi unitelekeze au unenda kwa Jessica Watu wote msikilizaji walishangaa wakaisi kwamba huyu kalewa. Lakini Nurudini akaona ni makosa yake. Dereva aliwasha gari waondoke. Mia akaanza kupiga kelele wasimamishe. Ni masema ni shosheni msiniteke na sema hivi mimi nina watu wakubwa nitawashtaki naombia nishushe. Hamtakuja kuamini nishushe naambia. Mamdogo kuna hatari. Na ndio maana baba amesema twende kwa bibi kuna hatari kweli. Nasuri alizungumza hivyo. Nasuri, mpige simu baba yako. Mwambie wananiteka. Mia alipiga kelele hadi Nurudini akawaambia kwamba wamshushe tu ili wasiwaletee shida huko mbele. Nurudini alimshika mkono mi ili waondoke. Mia alijitoa kwa Nurudini na kumwacha pale chini eti kanuna kuli kweli. Ni kwa nini alimwacha atekwe? Mi. Hatuna salama jamani. Kwa mpole bana. 
urudisha akili yako kwa mpole. Alimwambia hivyo. Baba Nasri, wewe ni mrembo kuli kuli na kupenda ujue. Alizungumza na huku akimshika mashavu yake. Akiwa bado hajakaa sawa, aliwaona watu wamevaa nguo nyeusi hao wanangazangaza. Ni usiku muda huo, Nurudin alimuinua mi na kumweka mgongoni, akaanza kukimbia naye. Mi hakuacha kabisa usumbufu wake. Basi bwana msikilizaji, upande wetu ino aliniachia. Baada tu ya kuona kuna mtu ambaye anajipendekeza, akamshika kisawa sawa na kumnyonga mbele ya macho yangu, si kuamini kabisa kuna mtu anakufa mbele ya macho yangu. Nilishiwa nguvu nikajikuta kabisa na dondoka chini. Nilidondoka kule kweli. Wakati sasa mimi nikiwa nashuka chini na kumbe wakati mimi nadondoka chini. Na kumbe juma yangu kulikuwa kuna jambazi ambaye alikuwa ananyemelea, alikuwa ameshikilia panga. Sasa ino alichomoa bastola yake. Alimlenga risasi ya komu akadondoka moja kwa moja pale chini. Basi huo usiku ulikuwa ni wa mauzauza kwangu. Nilikuwa najihisi kufa kufa tu msikilizaji. Ino aliniinua tukaendelea kukimbia na huku na shindo kabisa kuiweka sawa akili yangu. Nilihisi kuchanganyikiwa. Sumi, punguza hofu. Hii ni sehemu ya maisha yangu. Alizungumza hivyo na huku tukijaribu kabisa kukata mitaa, tusijue ni wapi tunakwenda. Wakati huo machozi mimi ananitoka pasipo hata kutoa sauti. Basi upande wa Nurudini alijibana sehemu akamweka mi pembeni ili atafute njia kwa kwepa wale watu. Wakati huo tayari kuwasiliana na baadhi ya wanajeshi wengine, alishawasiliana nao. Mi akamwona Nurudini anahangaika kule kweli. Aliinuka pale lipokuwa amewekwa, akaanza kufata kwa mbele alipolenga bastola yake na kushika mdomo wa bastola. Baba Nasri, ini nini sasa nikiwa mbele ni kwako? Nurudini aliona hiki kibarua kingine. Alimshika mi kwanza. Wakati huo kuna mtu anakuja kama anakaribia karibia kabisa. Nurudini akapata hofu kwamba mi atazungumza kitu. Akafanya kumsiba mdomo na kisha akajilaza chini akiwa kamlaza na mi chini. Oya, oya, atakuwa upande huu, twendeni, twendeni. Kuna mmoja aliwashtua yule aliyekuwa amewakaribia, akawa sasa ameondoka. Nurudini alipumua. Baada tu ya kutukaribia alafu akaondoka. Hata mimi pia akanitoa ule mkono na huko akiwa anachekacheka tu Nurudini. Usicheke bwana mi. Mi, nimekwambia usicheke tu tuko hatarini mama. Kwani nani kasema tucheze kombolela? Sio kombolela, nyamaza bwana. Ah. Alizungumza na huko akiangaza huko na kule kwa bahati, akaona pikipiki kwa mbele, akawaza namna ya kuifikia ile pikipiki. Na mbele kidogo kuna majambazi wawili. Alisogea mbele kidogo na huku akichukua tahadhari, asiwe katika hatari, akachuchuma kidogo ili hata ikitokea kaonwa, basi iwe rahisi sana kwake kujificha. Akaienda bastola yake ili aweze kumshuti mmoja wapo amalize na mwingine chapchapo lakini kabla hajafanya hivyo mi alikuja akapanda mgongoni kwake na kumzubaisha kabisa na huko akizungumza Nimekuwa baba Nasri ni bebe Sauti hiyo iliwapelekea majambazi kuelewa ni wapi walipo wakamgeukia kwa bahati Nurudini alikuwa tayari kabisa kashawalia timing aliacha risasi mbili kwa wakati mmoja kila mmoja akapokea zawadi yake ila mlio ule uliwashtoa wengine waliokuwa mbali kabisa wakaanza kurudi nyuma Nurudini bila kupoteza muda alimnyanyua mi aliyekuwa mgongoni pasipo hata kuelewa chochote tayari akawahi pikipiki safari ikaanza Mi alikuwa anapiga piga tu makelele akilalamika baba Nasri apunguze mwendo maana yeye hajazoea kabisa mwendo mkali kama hivyo amshushe tu Mi mi na kuita tena na kuomba nyamaza Nurudini alizungumza na huko kaachia kabisa mafuta ya pikipiki spidi mia mbovu kiukweli. Na huko akipepesa risasi kwa hesabu za haraka haraka, akaona sasa huyu mi aliyekuwa nyuma yake na jinsi haelewi kama wapo hatarini, atampa shida. Kwa hiyo alimvuta akamweka mbele yake kwa muda huo. Oh, mahabali oje. Sumi akija nitamwambia. Mi aliendelea kuzungumza hivyo. Wakati huo Nyuma kuna gari mbili za wahuni zinakuja. Turejea upande wetu hali tete nilishindwa kabisa kuendelea kukimbia, nikaanza kujivuta vuta na huko nikimwambia Ino kwamba awache tu. Aniachie mimi. Mm, tafadhali Ino niache, niache hapa hapa. Ivi wewe, unaogopa nini embo jitahidi basi? 
Eh? Nimechoka ino na kwamba niache nife tu. Ino aliona hawezi kuniacha kizembe. Alinama nikagoma kupanda, embo panda tondoke basi. Ta kuchosha, achojinga basi. Nimezoea kukimbia na magunia ya kilo sabini sebuse wewe mtu na kilo 45 tu. Ino unanzarau. Usinzarau basi nitakuchosha. Sumi, ujua tafika muda sio mrefu. Ino aligeuka na kunilazimisha kabisa nipande. Na mwisho wa siku nikakubali kabisa kupanda pale mgongoni. Kuna sehemu tulifika na wauni wale wakiwa nyuma kuna hoteli moja hivi inaitwa Keti Hotel barabara kuelekea jijini Dar es Salaam. Wakati wa usiku ulikuwa ni usiku sana. Ino alinishusha pale baada ya kuhisi kwamba hakuna hatari. Mbona tunaingia hapa Ino? Tumwakimbia ila hawawezi uh, kutoa cha kiurahisi. Kwa hiyo hapa hapa vipi sasa? Hapa tuna wazuga tu. Lakini hata hapa watafika kwanza. Guji guji ameni amenielekeza yuko hapa. Nami sizani kama yupo. Na hatari sizani kwa kweli. Basi msikilizaji tukiwa busy tunazungumza zungumza huko tunaangaza angaza macho yetu. Ino alipewa saino akajua kabisa Nurudini yupo sehemu gani tukamfuata alipo nikashangaa kumuona mi kamlalia Nurudini mapajani mbele za watu watu wote ambao walikuwa hapo pale na mi alikuwa hapo haoni hata haya Wewe mi mi shh unyamazo eh Nurudini aliniambia ni nyamaze maana akiamka itakuwa hapo ni kazi nyingine tena kwake Oya gwiji imekuwaaje mzee mbona mbona kama yuko hapa Dawa ya kusema ukweli mzee. Sasa ndo awe hivi. Nisi ndo niliompa sio mzee wangu. Alijibu hivyo Nurudini. Kwangu mimi sikuelewa chochote zaidi ya kukaa nikiwa nina hofu ya hali ya juu kabisa. Ni kuhusu salama wetu. Ah, cha kwanza tuwatafutie uh, sehemu ya kulala. Tukishoa tafutia tu sehemu ya kulala itakuwa kila kitu kimeenda fresh. Walichukua chumba kimoja wakatupeleka mimi na mi. Mi akiwa kalala, Nurudini alilazimika kumbeba alipomfikisha kitandani. Mi akangangania kabisa mkono wa Nurudini. Usiniache eti. Mi tarini nishakupenda ujue. Alinuka na kukana kisha karudi kulala. Kwa nikawaje? Sasa sikabidi mimi niulize tu. Nitakwambia baadaye. Ino akajibu hivyo. Msikilizaji walituacha mule chumbani wakiniomba mimi ni mwangalie mi kwa umakini kabisa sije kupata shida yoyote maana hayuko sawa. Japo sikuelewa akapata na kitu gani. Nilijikuta na mimi pia nimepitiwa na usingizi na huku mawazo yangu yote chungu mzima. Yakini songa katika ubongo wangu. Basi majira saa kumi na moja na nusu za asubuhi niliamshwa na sauti ya hofu kabisa ikiniita pembeni yangu. Sumi Sumi amka kuna milio risasi uko nje. Alikuwa mimi msikilizaji. Ambaye tayari alikuwa hapo karudi katika hali yake ya kawaida. Na haelewi kabisa hapo amefikaje fikaje. Mi. Usionge hivyo. Nilijikuta nalia tu. Na huko nikienda kumkumbatia dada yangu. Na huko nje kulikuwa kuna hofu kabisa. Hofu kubwa ilikuwa imetutawala. Tukao tunaishia tu kukumbatiana na kufarijiana. Ni kama vilivyo vifaranga vya kuku vilivyo mkosa mama yao. Mia katamani aniulize imekuwaje. Lakini kabla hajauliza chochote mlango wa chumba tulichokuepo mimi na yeye kilianza kugongo kwa fujo sana na huko sauti ikisikika kutoka upande wa pili wa mlango. Embo fungua mlango haraka wewe. Fungua mlango. Mi, tunafanya nini sasa? Nilimuuliza Mia ambaye hakujua kabisa ni pejibu gani. Kama hamfungui mlango tunavunja mlango. Sauti ya nje ya chumba ilisikika. Kwa uoga tulijikuta kabisa tunalia na huko tukilaumu kabisa kujuana na Nurudini pamoja na Ino. Sumi, kuni hapa tumefuata nini? Mieli ni hoji na huko kiendelea kulia. Mosi niulize hivyo. Na kuomba wewe nyamaza tusubiri kufa tu. Ndicho kitu ambacho kilichobakia hapa. Nilimjibu kwa kulia pia na wakati huo wote tupo kabisa katika ufunguni mwa kitanda. Wakati huo tunasikia vishindo vizito kwa sheria kabisa ya kwamba mlango unavunjwa. Tukiwa kimya mara ghafla tukasikia kishindo kikitua kupita dirishani. 
tulijivutavuta na kukumbatiana sawa sawa. Tukasikia kishindo kingine kama walikuwa watu wawili. Mi tumekufa. Sumi. Sumi, tunafanyaje sasa? Tuliulizana pasipo majibu mara ghafla tukasikia sauti za matumaini. Leta mkono tuondoke haraka sana. Leta. Zilikuwa ni sauti za mashujaa wetu ino pamoja na Nurudini. Pasipo hata kupoteza muda tuliwapa mikono yetu haraka haraka. Tukaruka kupitia dirishani wakati huo ndani wanamalizia kuvunja mlango. Tulitoka hadi nje kupitia fensi. Maana ndani hali ilikuwa ni tete kabisa. Kwani hoteli nzima ilikodiwa na Mr. Robinson. Basi hapo ndipo tulipohisi kuchanganyikiwa kuli kweli na kujiuliza huyo Mr. Robinson ana pesa kiasi gani. Tulifanikiwa kupata pikipiki mbili, mimi nikakana Ino, mimi akakana Nurudini. Njia ambayo tulipelekwa kabisa tulihisi kabisa hapa tunaelekea Dar es Salaam kwa pikipiki. Sasa wakati nyuma yetu huko tayari kuna magari matatu ilikuwa natufukuzia. Lakini kwa bahati nzuri tulipita vija choroni. Lakini hata na wao kuna baadhi walikuwa na pikipiki zao. Wakatuongea wakati huo Nurudini na Ino wanaendesha pikipiki na huko wanalenga matairi yaliyoko karibu. Basi ghafla bin Vum msikilizaji kuna gari ilifika mbayo ilisimama mbele yetu kwa ghafla sana. Na ilikaa kama ni gari ya kubeba mizigo. Sema ilikuwa na rangi ya kijani. Ilikuwa na rangi ya jeshi kuashiria kwamba ni wanajeshi wale. Nurudini alikuwa wa kwanza kuitambua. Kuna kamba litupiwa akaishika na kumwambia mi amkumbatie asimwache mi akafanya hivyo hivyo. Ino akarushiwa begi ambalo sikujua lina kitu gani ndani. Ila nilitabasamu baada ya kuona msaada umefika. Bila ya kuchelewa baada ya Nurudini na mimi kuidandia gari hiyo, waliondoka na kutuacha mimi na Ino peke yetu. Nilichanganyikiwa tena. Lakini Ino akuonyesha kabisa wasiwasi wowote zaidi ya kuendeleza safari kupitia njia nyingine ambayo tulifato na majambazi baadhi ya wenye pikipiki tu. Sasa kuna sehemu tulifika ni porini, hakuna hata njia ya kupita pikipiki zaidi tu ya baskeri. Ino alivuta gia pikipiki na kisha akafanya anavojua yeye. Nilichokiona msikilizaji, mimi ni jinsi ambavyo pikipiki linyanyuka tu, nikajisi tunadondoka chini nilifumba macho yangu ni sife. Najiona kabisa nilikuja kufumbua macho yangu nipo chini na Ino, yupo pembeni yangu wazima kabisa. Nikamuliza mbona kama wametuacha, akanambia baadaye watatutafuta. Alinijibu kabisa Ino kwa kujiamini. Safari yetu iliendelea maana wale majambazi hawakuchoka pia. Kwani wale wanao tukimbiza wanahitaji nini kwetu? Sumi, kweli hawezi kuelewa. Hautoweza kuelewa baada ya kujua sisi ni wanajeshi, hauwezi kuelewa. Mimi naelewa nini sasa? Ili hali tunaenda porini kuishi huku na wanyama. Leo siku tunaianza vibaya kweli kweli. Nipende Sumi. Nisije kufa bila mtoto mwenzio. Na kwamba nipende. Nilimsonya kwa ujinga wake maana ina wana utani mwingi sana. Kuna mtu alikuwaepo karibu yetu kabisa. Wakati sisi ambao tunatembea huku tunapiga story aliwaza, "Afanye nini kabla hatujamuona?" Tukiwa tunasonga mbele, nilisikia sauti ya risasi nilistuka kweli kweli. Sasa Ino Faster alinua mkono na kumlenga mtu yule, akakwepa. Sasa kukwepa hapo ikawa ni changamoto. Tulijikuta tupo katikati ya watu watano msikilizaji. Na wote walikuwa wameshikilia bastola zao. Hapo sikuwa na neno zaidi ya kwenda nyuma kwa Ino. Yule ambaye alitulenga risasi zilizotukosa alikuja karibu yetu na huko akipiga makofi. Sasa tutoke huko upande wetu turejee upande wa kinami pamoja na Nurudini walifika kambini jeshini kule. Mi alikuwa na uoga sana baada ya kuona watu wote aliokuwa nao hapo serious na wengine wameshikilia kabisa mabunduki. Mi alisi kuchanganyikiwa kabisa akamkumbatia Nurudini kwa uoga. Oa gwiji, mwambie huyo manzi ache wenge. Atupo fungate hapa. Alizungumza mbrada mmoja hivi kaksi sana. My doll, usiogope tuko salama sawa. Alizungumza na ukwa kimtua mi aliekuwa mimkumbatia. Basi ulishuka kwenye gari na mi pia kashushwa. Pamoja na nurudini, mapokeze nyewe tu yalimchosha. Watu wapo siri azikuli kweli hakuna na echeka ovyo ovyo. Mku. Kuna vijana walipita pale na kuwapa saluti. Wale wengine waliokuwa na mi katika gari. Katika vijana, mi alimona mtu kama Frank lakini hakutaka kabisa kufatilia chochote. Wala hakutaka kabisa kufatilia chochote. 
Madam Mary. Alikuja binti mmoja sezi kidogo na mi, kavaa nguo za kinesi na kumtolea salamu huyo mara. Wakati huo nurudini alimwaga mi na kumwambia kwamba wataonana hivi punde hata si hofu awe na amani. Vipi kususumi? Na wasiwasi juu yake baba Nasri. Mi alizungumza kwa uoga kule kweli. Sumi pamoja na ino wako salama na watafika sio muda kwa uh, kwa, kwa, kwa hiyo basi usijali sawa my dear mimi alitikia kwa kichwa ishara ya kwamba hana hofu mm. tabasamu basi niamini kama hawaogopi nurudini alimwambia tena mimi mimi sitaki utani bwana ninashindwa hata kuacha kuogopa nikikuchumjie utaacha kuogopa alimwambia mimi mimi alicheka tu nurudini akamwambia kwamba That's my doll. Hajawahi kuogopa. Kama aliweza kumkomboa kabisa sana. Atashindwa vipi kuvumilia hali hapa? Mm, uo so kweli. Mimi alijikuta napata furaha kidogo. Mwisho Nurudini anaondoka zake. Baada ya Nurudini kuondoka Madam Mary alimwambia yule binti aliyevaa kinesi amchukue mi. Madam, unahisi ataweza kukana sisi? Yule binti aliuliza hivyo. Kama aliweza kuolewa na gwiji mtu ambaye sio size yake, atashindwa vipi kukana wakimbizi? Huyo madam alikuwa na maneno makali sana ambayo yalimuuma sana mi na kujikuta anapata uoga kukaa pale. Yule madam aliondoka kuelekea ofisini kwao. Mi alichukuliwa na huyo mdada anaitwa Jessica. Usogope. Hapa kila mtu ama kila mmoja yupo huru tu. Japo mwanzo huwa ni mgumu siku zote. Lakini sio muda utazoea. Mtazoea, mtazoea kivipi? Wataka kumaanisha yani kwamba nitaishi hapa kwa muda gani? <laughs> ah, ni kwa kweli sijui, lakini mumeo sikamanda si gwiji. Mimi sifahamu, mimi nasikia tu namuita hivyo. Wakati jina lake ni zuri tu. Mi alijibu asijue hata hilo jina la gwiji limetokana na kitu gani. Ndio yeye ya sasa hilo jina. Sasa hapo um Utaka hapa ikiwezekana hadi wakamilishe hiyo mission yao wanayoifanya. Mission. Mission mimi hata sielewi kuhusu watoto wake sijui ndo wako wapi. Rafiki yangu naye hata sijui uko wapi. Sina hata amani ninapokuambia. Na no, unaanza kuleta masuala ya mission tena hapa. Mimi hata sielewi. Basi sawa. Tumefika na hiki ndicho chumba chako wewe. Mimi alipangalia pale hakujali kabisa kuhusu chumba wala kitanda. Maana hata kwetu sisi sio matajiri sana kwa hiyo kwa hiyo alikubali akapokea ile fungua. Ehe, na unakaa wapi? Mimi nakaa chumba kile pale cha jirani. Na hizo hema nyingi nyingi za huko za, za, za nini? Hizo hema ni za wakimbizi. You hen HCCR so 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 naziona kule. Oh. Ndio yule madam alijifanya kwamba ananikandia, an, an, nitamnyosha. We, usiongee usi, usi hivyo. Yule ni mtoto wa jenero. Wasije kukusikia tutakuwa tarini soto juu ya mtoto wa jenero yule. Eh, haya bana. Basi upande wetu mimi na Ino tulipigishwa magoti na yule mkaka kwanza tutulie. Uoga ulinizidi kabisa nikajikuta naanza kabisa kule nikitamani kurudi kwa baba yango. Kilio changu mwisho wa siku kikatoka nje. Oh, mrembo. Usilie. Ni kidogo tu. Na huyu mkaka wako msilie. Alikuwa kizungumza kile kiswahili kama cha watu wa Kenya. Alisogea karibu yetu na huku wengine wamenyosha bastola upande wetu. Yule mkaka alianza kunishika begani. Mhm. Mm Toa mikono yako michafu bwana usinishike shike mimi. Nilimwambia na kisha nikamngata vidole vyake. Sasa kitendo cha kumngata msikilizaji aliumia kuli kweli. Basi kuna kijana mmoja alikuja moja kwa moja alinizaba kofi hilo la kunituliza. Yaani kunizaba kwake kofi likawa kabisa ni kosa. Yule mkaka wa Kenya alimfiatua risasi ya moyo moja kwa moja. Mkaka yule ambaye alinipiga akawa sasa hapo hapo amekufa. Mtu yoyote asisubutu kumgusa huyu dada. Asisubutu kumgusa tena hata kabla yangu. Alizungumza yule mtu ambaye nilikuja nikamngata. Nilimwangalia sana Ino aliyekuwa katulia pasipo hata kuonyesha hofu yoyote juu ya watu wale, lakini ukimwangalia dhahiri Alikuwa kiniofia mimi tu. Ino, unifanye nini? Nilimuhoji huko nikiwa nalia. 
Oh, <laughs> hana msada wako huyo. Msada wako ni mimi tu. Alininua pale nilipokuwa nimepiga magoti akaniacha huru. Nikamkimbilia ino nikamkumbatia. Usifanye hivyo, mrembo wangu. Nasikia wivu ujue. Hmm? Niko na wewe hapa hapa. Nimekaa kimya tu hapa pasipata kufanya kitu chochote. Ni vile tu mimi nimekupenda. Usije kusababisha mimi kufanya vitu vibaya my love. Siku msikia nilimsukuma huko baada ya yeye kuja kunitoa kwa ino. Kitendo cha mimi kufanya hivyo aliwaamuru vijana wake wa nne waanze kumpiga ino. Sasa zoezi la kumpiga ino likawa ni gumu sana kwangu. Maana aliwapiga wote msikilizaji. Ino aliwachakaza chakaza wakanguka chini wote na kuinuka tena. Sasa ile anataka tu awape kichapo kingine. Alisikia nguo inachanwa. Na kwamba niache. Niache bwana usinishike mimi. Nilipiga kelele maana mimi ndo nilikuwa nachaniwa nguo. Beautiful yango niliyokuwa nimeivaa vizuri na kubaki kwenye crop top niliyotanguliza kabisa ndani msikilizaji. Ilianza kuonekana vizuri. Wewe unafanya nini wewe? Unafanya nini huyo mwanamke? Ino alizungumza. Kama utaendelea na mishe zako za kipumbavu za kupiga mbwa wangu hawa, mazee, namaliza hamu zangu kwa huyu demu yako mbele yako hapa. Na mbele ya macho yako inaona Napiga mazehi. Alizungumza akiwa serious sana na kufanya ino atulie. Naendelee kupigwa kabisa. Kila akipigwa mimi nilikuwa napiga tu kelele, wamwachie, wasimfanye chochote kile. Nilimngata tena yule mkaka jambazi mkono wake. Nikamkimbilia ino alipokuwa amefungwa kwenye mti huku na huku, akisulubiwa. Basi nilienda kumkumbatia nikaambulia kichapo cha mgongoni na kudondoka chini kwa kupigwa fimbo moja tu. Unafanya nini mshenzi wewe? Alimshuti mkaka mwingine alinipiga kwa bahati mbaya risasi ya kichwa na pia akadondoka chini kulingana na alivyokuwa karibu yangu damu ilinirukia kulikweli nikahisi ni ino ameshauliwa maana sikuona ni nani ambaye alipigwa risasi nilipoinuka nikamkuta ino ametapaka damu nilijua sasa moja kwa moja ni yeye hivyo basi nilikosa nguvu na kuzimia papo hapo baada ya hapo msikilizaji sikujua kitu gani ambacho kilichoendelea Zaidi nilikuja kustuka nipo pangoni alafu kwa mbele yangu kuna kijana anakuja. Macho yangu hayakuelewa yule kijana alikuwaepo ni nani maana nilikuwa bado nina wenge kule kweli. Basi upande wa mi alitulia siku nzima na tayari ilikuwaepo ni majira ya jioni au tuseme usiku kabisa maana ni mida saa moja moja hivi. Hakumuona baba Nasri zaidi ya kuambiwa kwamba atulie kama ni baba Nasri atakuja lakini awe tu mvumilivu. Samani Nomba kutumia simu alimwambia binti Jessica. Madam. Na kwamba nisikilize madam wa hapa amekataa kabisa usitumie simu. Kwa hiyo utuie radhi tu. Hivi hii haki kweli. Nataka kujulia hali wanangu uko alipo. Sijua naishije. Vipi kuswa sana. Yule mtoto mdogo sana. Angalau unijue tu kuswa sana. Hamwezi kuninyima haki zangu zote jamani ni makosa mnaonifanyia. Mi alilalamika sana baada ya kuona kwamba hatendewi haki ananyenyesika Ningekupa simu dada lakini ikigundulika tutakuwa tarini sote nisame kwa ajili ya wanao lakini pia um, maana hata na wao pia wanaweza kuwa tarini sawa Eni kisa tu nikitumia simu ndio wanangu atakuwa tarini basi wa chini mimi nife siwezi mimi kuishi kama mfungwa kiasichi ya chini mimi ni, nife tu pia Sisi siwezi siwezi kukubali Oh Mm -mm. Unataka kwa huru, si ndio? Mrs. Gwiji, unataka kwa huru? Mm? Mia lika kimya baada ya kumona Madam Mary. Jessica litulia pembeni kimya. Nakuuliza. Unataka kwa huru? Ndio. Mnanifungia hapa kama mfungwa siruhusiwi hata kuzungumza na simu. Sijui hata ali ya watoto. Rafiki yangu hadi sasa hivi sasa sielewi ana hali gani. Nadhani mimi natulia kwa kipi? Mm? Niambie wewe mimi nitatulia kwa kipi? Kwa kuongea kwake msikilizaji mi alizabwa kofi mmoja, akaisikia zunguzungu na kurudi kukaa sawa. End
unaendelea kuongea. Unielewe vizuri. Unafaa kukaa kwa kutulia. Kwanza mbona kama eh utulie ili hali umekosa heshima ndani ya kambi. Kapiki watoto kule. Alionyosha mkono kwenye kambi ya wakimbizi. Pole mdogo wangu. Hata sielewi uh, mbona madam Mary kwa nini nakufanya hivi? Ili hali wewe ni mke wa kamanda muhimu tu hapa jeshini. Na wake za makamanda wanishi kwa kawaida kabisa wakai hapa. Mia lizidi kulia kielekea kuwapikia wale watoto kama walivyoagizwa. Upande wangu huko ndani ya pango nilikuwa bado na angaza angaza tu kujua huyo mtu alikuwaepo karibu yangu ni nani. Ili kutama vizuri alikuwaepo ni ino ambaye alisogea kwangu na huko akijikokota sana. Sikuamini kuona bado yupo hai. Nilimkimbilia ino lakini kabla sijamfikia nilijikwa katika mwili wa mtu. Nikao nimemdodokea chini. Kutazama vizuri ule mtu alikuwa ni yule kijana aliyenichania nguo yangu. Alikwisha kufariki. Nilimhoji ino. Ndio ilibidi afili tu hai. Nilinuka kumkimbilia aliko. Nilipomfikia nilimkumbatia kwa udhaifu aliyokuwa nao. Nilimfanya yumbe yumbe na kutaka kudondoka. Uko sawa? Ndio sumi. Niko sawa. Nikamshika mkononi karibu na begani ili nimkague kama yuko kweli salama. Basi hapo ndipo nilipokosea maana alikunja sura na kunifanya kabisa nitambue kwamba kapigwa risasi ya mkono na damu zinamtoka kule kweli. Na kisha nikapeleka macho yangu miguuni kwake. Kiukweli msikilizaji ni kisanga. Ino umepigwa risasi. Ya. Yeah. Sio sana kidogo ki, ki, tu. Ino nilistuka nikaanza kujivuta vuta ili nikae chini. Nikaanza kulia kwanza kwa sababu hata selewi itakuwaaje. Au ili kuaje tukio hilo. Ino alikumbuka kwamba baada ya mimi kuzimia yule mkaka aliyekuwa kiongozi wao alininyanyua na kusema uamlinde Ino asiende popote. Ino alitulia pasipo wasiwasi akiamini ya kwamba mimi nikiwa sipo atajimudu vizuri tu. Ila kikubwa wai kabla sijafanywa chochote. Kitendo cha kuondoka kiongozi wao Ino alitumia miguu yake kama silaha na kuwapiga walipo karibu na kwa sekunde kadhaa akafanikiwa kabisa kujifungua kamba na kisha akamwendea mwingine aliyekuwa bado ana nguvu akamtuliza vizuri baada ya kumaliza wale watatu ambao hawakumpa shida yoyote aliondoka ili amtafute yule mwingine alipopiga hatua akiwa na begi lake mgongoni pamoja na bastola yake mkononi alishtushwa na risasi ya mguuni kutoka kwa adui mmoja alipogeuka akaona hapa hana haja ya kuacha hai aliwapa risasi za kutosha kabisa wale wote watatu na kisha kageuka kuendelea na safari yake akiwa bado na maumivu kabisa mguuni wakati huo mimi msikilizaji yule kijana kalifikisha kabisa pangoni akiwa na lengo lake aliniweka chini kwanza akatulia ili afanye anachokitaka kukifanya akiwa mtulivu kwa kuwa juu sikuvaa kitu chochote zaidi ya kitovu akaona hapa kikubwa tu atoingo ya chini aliweza kufanya hivyo lakini kabla hajafanya chochote Ino alifika na kumwambia kwa sauti acha ujinga huo Mtu yule alistuka sana kageuka akiwa na bastola yake mkononi akiwa amedhamiria kumua Ino. Kwa bahati Ino pia alijipanga katika hilo hilo. Mwisho alifanikiwa kumlenga risasi ya moyo mkaka yule. Na pia hakufa kizembe, alimwacha risasi ya begani Ino. Baada ya hapo aliniwai na kunifisha nguo kama awali nilivyokuwa. Na kunifunika vizuri na koti lake. Na kumbukumbu zake na kumbuka zaliisha hapo msikilizaji. Nafanya nini sasa Ino? Nifanyie tiba kwa kulitoa risasi. Mimi nawezaje kufanya hivyo? Sio tu kutibu malaria. Hiyo biology yenyewe mimi sielewi, sikuielewa. Utafanya anavyosema, Sumi. Au utaniacha mimi nife? Waamanisha nini? Mimi sijui chochote nakwambia. Ino alinuka kidogo na huko akiangaika. Na damu zikizidi kabisa kumvuja. Akachukua begi lake na kuniomba nifungue. Nilifanya hivyo. Chukua hiyo koroboi. Chukua na kiberiti. Mkasi. Hivyo visu viwili 
pamba pamoja na bandeji alafu kuna plaster pia chukua hiyo sajare itafanyika kwa vivyote vile nilitoa kila alichonielekeza na baadhi ya vitu vingine alivyonitajia na huko kiema kwa nguvu aliniomba niwashe hicho kibatari nikakiwasha na kisha kaniomba nimtoe nguo iliyokuwa ya juu kabisa pamoja na suruali akabaki na bukta tupo sikuwa na aibu yoyote maana tupo tarini ni mgie spirit haraka sana na usiogope aliniambia wakati huo nipo kabisa katika kupitisha kakisu kadogo katika moto moto ambao unawaka kupita kibatari na huko mimi mwili wangu ulikuwa ukitetemeka sana nilifanya hivyo akuwa kalala chali akinisubiri sumi anza basi mimi mimi naanzaje sasa siwezi hata wataka kuniona mimi na kufa sio namna hiyo vipi nikishi utaweza tu mama wakati huo hali yake ilizidi kuwa mbaya msikilizaji nilinua kaleka kisu nikapeleka katika bega la ino na huko akinielekeza cha kufanya ni kitu gani kitendo cha kuweka kisu hicho katika bega lake nilifumba macho yangu na kunikizamisha kabisa polepole ino alinisini siogope akanipoja siri na kuendelea kufanya kazi ile Mwisho nilijaribu kabisa kulingana na maelekezo yake nikafanikiwa kumtolea risasi ya kwanza. Alitabasamu kuona nimeweza. Nilimsafisha na kisha nikachukua uzi ule kuepo pale. Nikaza kushona eneo lile baada ya kuweka dawa. Nikaingia sasa sehemu za mguuni baada ya kumaliza begani. Nilifanya kama nilivyokuwa nimefanya awali. Lakini muda wote nilihisi kama kuna kitu ambapo kimeka kooni. Nilikaza tu nikamsafisha nikamwekea dawa nikamshona na kesha nikamfunga vizuri muda wote huo ino alivumilia tu na alikuwa hoi kabisa tahabari hajiwezi baada ya kuona yuko salama lazima kwanza wakati huo mimi nilikimbilia kabisa kutapika pasipo kujua kama mwenzangu tayari kazima usiku ulikuwa ni mnene sana kwetu mi huko alijiuliza sana kuhusu mimi na watoto Hofu ilimjaa sana akiwa ndani ya kichumba hicho kidogo. Alinimisi sana na huko akijisemea. Najua huwezi kuwa na furaha sumi. Ila najua upo salama. Na hivi karibuni tutaonana. Akiwa bado anajiuliza aligongewa mlango akainuka kwenda kufungua. Wewe unafanya nini hapa? Alimuuliza Frank baada ya kumuona. Mi mi na kuomba tuzungumze. Wewe Franki. Kwani nao uko upo huko kozi? Bado ni mazoezi tu. Ila bado kurasemeshwa zaidi. Mi hayo sio muhimu sana uleleta hapa. Lakini nimekuja kukuuliza kuhusu hiki ambacho ninachokisikia. Kipi? Njo kwanza tukae sehemu. Maana niko nikana hapa na wewe kesho adhabu yangu itakuwa ni kubwa sana. Mi hakuambishi walitafuta eneo wakakaa kwa kutulia kabisa. Ah, uh, mi. Eti ni kweli wewe ni mke wa Kamanda Gwiji? Nani kasema mbea huyo? Mi huko katika kota zetu. Watu ndio walikuwa wanajadili hilo na kulisema. Mm. Eni watu kusema umeumbiwa. Lakini ila ni kweli. Mi mi ni kweli walichokuwa nakisema. Frank alihoji kwa kutia huruma lakini mwisho akaanza kumpa ukweli wa jinsi ilivyokuwa hadi yeye kuolewa. Frank alisikitika alipojua kwamba Mika olewa ili kumwokoa Aunt Sonia. Kwa uzuni Frank alijikuta akilia sana. Mia kamkumbatia kwa kumwonea huruma. Wakati huo alifika Nurudini akiwa na Madam Mary wakawakuta watu na bembelezana. Nurudini alikuwa akijipa moyo kwamba anamfanyia mi kila kitu ili ampende lakini akujua kama yeye mwenyewe tayari kashampenda Nurudini. Alijikuta kijawa na wivu sio kuwa wa kawaida. Gwiji kama Gwiji. He. Nilikwambia mimi um, ni ngumu sana kuishi na mtoto mdogo. Alafu akupende. Eh? Wewe ni ngumu. Alizungumza Madam Mary. 
Mi. Hey Mi. Nurudini alimuita na kumfanya Mi kabisa shtuke na kumwacha Frank. Unafanya nini hapo na huyo ni nani kwako? Narudia, unafanya kitu gani na huyo ni nani kwako? Nurudini alihoje kwa asira na ndipo Frank akasogea karibu yake. Mkuu, Frank alimpiga saluti na kisha kasimama kusubiri hukumu yake. Ni Frank rafiki yangu kutoka shuleni. Tulikuwa ni mimi na Sumi, ni rafiki yetu. Ndio mkuu. Nurudini aliwatazama vizuri. Akamrudia Frank akamwangalia vizuri akawa anavuta picha aliwahi kumuona wapi. Hakupata jibu, akamwambia aondoke tu Frank. Na kisha Frank akaondoka. Una enjoy na watu? Wasezi yako Mrs. Gwiji. Mary. Tafadhali acha kumkejeli huyu ni mke wangu bwana. Haijalishi ni mdogo kwako au sio size yangu kwa maneno yako lakini thamani yake ipo kwangu jeheshimu sana. Mia alifurahi sana kuona Nurudini kamtetea. Alisogea hadi kwa Nurudini kulikuwa kuna mwanga hafifu sana. Nurudini aliingia katika hicho chumba na kuchukua vitu vya mi na kesha kamshika mkono na kumhamisha pale akaelekea naye katika nyumba moja hivi. Ina vyumba viwili pamoja na sebule na ina kila kitu ndani. Mi alipata amani kidogo. Kwa nini wanao nisikena sana pamoja na Zaya huko? Watakuja usio ovo. Lini baba Nasri? Kesho akitoka shule. Lakini sana ataletwa hapa asubuhi. Mi alijihisi kufarijika kidogo. Msikilizaji upande wangu nilipitiwa na usingizi baada ya kuhisi labda ino kasinzia. Kulipovambazuka tukiwa bado tupo mule pangoni. Nilikuwa nina njaa kali sana. Na kokuwa na chakula cha aina yoyote ile. Na isitoshe tupo katikati ya pori. Niliwaza natakiwa kuanda chochote kabla ino hajamka. Maana hayuko sawa ino. Nilitoka pangoni pale na kuanza kutanga tanga mule porini pasipo hata msaada wote. Mwisho nilibatika matunda sikuchelewa kabisa niliachuma matunda yale kibao. Nikapita pita baadhi ya maeneo nikabatisha maji. Siko na kitu cha kubebea lakini kutazama tu vizuri. Nikaona majani makubwa sana nikachuma mawili. Nikakunja kunja kama gazeti ambapo ukienda dukani kufungiwa sukari. Na kisha nikaweka jani lingine kwa juu yake. Nikahakikisha kabisa hata uvujisha. Nikaondoka kuanza kutafuta sehemu nyingine. Mwisho wa siku nilifika mule pangoni na kumkuta Indo bado kalala. Niliaweka matunda chini lakini maji nikaendelea kuyashika. Nilisogea kumwamsha Indo aliyekuwa kalala. Lakini kwa akili yangu ilivonituma. Ino? Ino. Amka ule chochote. Nilimwamsha akawa hamki kabisa na hapo ndipo akili yangu ikanijiada. Huyu atakuwa salama kweli. Nilimtizama vizuri ndipo kugundua kwamba huyu Kazimia wakati huo wote siku na uoga kabisa. Nilimnyunyizia maji kidogo ili yasiishe. Na ndipo nikamsikia kihema kwa nguvu sana kuashiria kwamba ameamka. Ino, amka. Ino alifumbua macho akanitizama. Jinsi gani nilivyokuwa nikianga ika naye na mwisho wa siku akasema kwamba maji ni sikio. Nilimsaidia kuinuka kawa minuka lakini mwisho wa siku nikamsaidia kunywa maji. Nikampatia pamoja na matunda akala kidogo tu akapata nguvu. Ah, uh, sumi. Abe inabidi tuondoke toleke tuendelee na safari yetu. Ino, safari gani tena hiyo? Kwanza asante kwa msaada wako bila wewe kwa sasa. Ningekuwa nimeisha kufa. Usiseme hivyo Ino. Kwanza wanajeshi wenzao wako wapi mbona kama walikuacha? Hadi sasa hivi hawaje kutafuta wala kukufuata. Kwani hawakufi? Asante kula na wewe. Tumia matunda haya utakuwa na njaa. Usinikwepe ino. Kwa nini waje kutafuta? Eh? Kwa nini hawajaje kukuchukua? Kwa sababu sijahitaji msaada. Mpaka hapo wanajua kabisa niko salama. Na sijamaliza kazi ilo nileta huko. Kazi gani kwani? Sumi. Mkono unaniuma sana. Usiniulize masuala mengi. 
Nilika kimi nikamsogelea kutazama mkono wake vipi unavoendelea. Nikamwangalia na mguu nikaona sio mbaya lakini bado. Wani daktari mzuri sana. Kwa nini? Umenitibu. Na tena sio kitoto. Acho jinga bana Mungu kasaidia kwa sababu hakutaka we ufe. Hmm? Lakini ndio hivyo. Ino alinua mkono wake wa kushoto ambao ulikuwa salama. Akanishika begani na kuniomba nisogee karibu yake. Nilisogea karibu yake kama alivyosema. Akanikumbatia. Ah. Uh, siku zote unapokuwa karibu na mimi. Usiwahi kumuaza mtu yoyote. Zaidi yangu tu mimi. Yaani kama hivi. Wawili tu ndani ya pango. Sitahari tumeandika historia mama. Ni watu wawili tu mimi na wewe. Ino, unaumwa ujue. Nilizungumza na huko nikiwa nainuka nikasogea katika mlango wa pango. Ili nitoke nikashangaa kuona kama kuna manyunyu nje. Lakini ghafla radi zikaanza. Zilianza kumulika kwa sheria mvua inataka kujesha. Niliogopa sana radi. Nikakimbia kurudi kwa Ino. Na huko nikiwa napiga kelele msikilizaji. Wakati huo Ino alinyanyuka baada ya kusikia kelele zangu. Ah, sumi. Sumi, kuna kitu gani kwani? Alinihoji baada ya kuniona mimi sikujibu. Nilisahau kabisa kama ni mgonjwa nilimkumbatia na kumtonyesha vidondo vyake vya mguu pamoja na pale begani. Basi katika kumtonyesha mguu akakosa balance na mwisho toka dondoka akiwa chini mimi nikiwa juu. Msikilizaji embo tutoke huko turejee kwa mi akiwa chumbani kwake radi ziliendelea kupiga alipiga kelele kabisa mbayo ilimfanya nurudini aliyekuwa chumbani kwake amke na kumfata huko alipo My doll Uko sawa Mi kumona nurudini akona hapa ni msaada tayari alimkimbilia akamkumbatia ile jificha kwake kwa kuogopa radi mm, My doll Usijali bwana zitakwisha tu sasa hivi. Naogopa mwenzio na sijui si, sumi huko alipo atakuwa nali gani. Kwezi redi kama hizi. Ah. Uh, sumi wako yuko salama kabisa. Na hata usimhofie kabisa kwa chochote hata sawa idol. Mm. Mimi akiwa karibu na Nurudini anaona kabisa salama ndio huu sasa. Alitulia kifuani kwake mpaka radi zilipoisha. Mvoi kachanganya kabisa lakini Nurudini hakumwacha. Aliendelea kukaa naye na huko akimsomea baadhi ya vitabu vya hadithi. Na mwisho wa siku mimi aliacha kabisa kuogopa akabaki kumsikiliza tu. Sitaki kusikia kitu kama hicho kutoka kwako. Na kwambia na kuchukia kuanzia sasa hivi. Mimi naweza kuwa mdogo sawa. Lakini na thamani vipi ningezungumza ujinga wote ule kwao? Mm? ngazungumza chochote kibaya. <sighs> Mia aliondoka baada ya kuzungumza ya moyoni. Ah, kanuna tayari haya. Kibarua chako kumbembeleza gwiji. Alizungumza madam Mary. Mary. Mary na kwamba acho jinga. Hii ni issue serious ujue. Alielekea alipo mi Mimi alikuwa kajifungia chumbani na huko akiwa analia na kulalamika. Kadanganywa hakuna upendo wowote ule kutoka kwa Nurudini. Mamdogo. Mamdogo fungua mlango basi asana analia. Nasema ondokeni hapo Nasri. Mamdogo, tafazali fungua mlango. Nurudini alifika na kuwakuta wanawe wanambembeleza mamdogo wao wafungue mlango. Sifungui mlango naomba ni muondoke hapo Nasri. Mi acha basi. Acha basi utoto mama. Fungua mlango. Kwa nini usiona niona mimi mtoto? Niache na utoto wangu baba Nasri. Na tena usiniangaishe. Kwa nini mimi? Sifungue tu mara moja mama. Mi akotaka kufungua kabisa mlango. Dorudini akapiga hesabu akainama na kuambia wanawe. Waondoke tu. Wambebe asana alafu yeye ajifanye kwamba naye mwenyewe anaondoka mbona tu atafungua mlango saa basi sisi tunaondoka nendeni tu mi alisikiliza kama dakika tano hivi akaona kimya akaenda kufungua mlango angalia hakuna mtu 
ila kitendo cha kufungua tu mlango Nurudini akaingia ndani na kisha mi akaingia baada ya mi kuingia akabana mlango Nurudini na kuomba uondoke humo ndani sitaki kabisa mimi kukuona Nurudini Naondoka vipi sasa ile hali mke wangu anasira Nurudini alizungumza na kisha akamkumbatia mi kwa nyuma mi akawa analazimisha tu kujitoa kwake Nimesema na kuomba niache huko Unaniona mimi kama mtoto mdogo kunifanyia vihoje vya vya, vya kunilewesha Nilitaka kujua kama ulitumia ramani gani kupata kopi my doll lakini sikuwa na lengo baya kwako Ulishindwa nini kuniuliza Nilipokuuliza si hukuniambia Na ndio maana nikaona nitumie tu njia mbadala Sio vizuri na sema a ah, a ah, hivyo bado haukusema chochote zaidi ya kusema tu kwamba um, unanipenda uongo kweli tena haduli ni chumo mimi ndio tena haukushia hapo tu mm, kuna nini kingine nilifanya uh, kingine um, nikisema utanibishia lakini ngoja tu nikiseme ai uh, ila si sio chaibu si ndio baba nasri ani chaibu kidogo na ndio maana siwezi kabisa kukisema um hapana bana huo sasa utani kweli tena kwanza um nikwambie ulinikumbatia na kisha ukaniambia kwamba nakupenda sana nurudini nataka tuishi milele na kingine um wewe ni mzuri na kisha ukanikisi tena deep kiss alafu mimi nilitulia tu maana nilikuwa uh, nilipo nilipokuwa nikihitaji kuondoka Unajua ulikifanya kitu gani? Baada mimi kutoka kuondoka. Um, mm, mm, aibu. Ilifanya nini kingine kwani? Ulianza kuvua nguo moja moja. Ndugu kiniambia ukiondoka na vongo zote. La sivyo. Rudi hapa hapa. Ulinibea hivyo hivyo. Mm, mm, hapana. Hapana. Mimi sikubali sijawahi na sikuwahi kabisa kwa hivyo. Uo uongo. Hapana ni kweli. Ni kweli tena. Ulikuwa kizungumza eti kwamba unanitaka mimi na kutaka sasa hivi nurudini rudi mimi na kutaka eti. <laughs> Ulikuwa ukinambia hivyo hivyo. Mm. Mi alijiona aibu na huko nurudini akimcheka sana. Maana alikuwa kimuongopea hakuna kitu kama hicho kilichotokea. Amna mm, bana sio kweli baba Nasri mimi siwezi kwa hivyo eti. Nurudini alimbembeleza mwisho siku akamwambia kwamba namtania. Na kisha akamkisi mi akatabasamu kwa shiria kwamba hasira zake zote zimekwisha. Na kisha alifungua mlango na kuwakuta kina Nasir wanawasubiri wao tu. Upande wetu msikilizaji tulimaliza kula tukalala na kesho yake Ino aliamka akiwa na nafuto kaza safari ya kuitafuta barabara. Na mwisho wa siku tukafika tukachukua taksi hadi kambini. Nilipokelewa na mi si kuamini kabisa kumuona tena katika macho yangu. Akiwa mzima na yeye pia mwenye afya. Wakati huo kina Nasiru ameenda shule nilibeba sana aliyekuwa kanimisi kweli kweli na mwisho wa siku furai karejea tena kwetu. Baada ya Ino kufika kambini msikilizaji ikabidi apewe utaratibu wake wa kazi na kuambua ya kwamba nini ambacho kifanyike. Na kisha jenerali akawashauri ya kwamba watafute wanawake ambao watawaamini katika kazi zao. Walibaki kujiuliza na kujifikiria nini ambacho kinatakiwa kifanyike lakini mwisho wa siku Nurudini akatoa wazo ndugu yangu Unaonaje tukiwatumia tu kina Amina pamoja na Sumaiya wegwiji Kwa jinsi walivyo wanawake hawa maji, nini majeuri jeuri hawa wataweza kuelewa Sasa kwa sasa yule mtoto ananielewa ndugu yangu Haitakuwa na ugumu wote kumshawishi mwenzie Lakini labda mwanangu lakini nani sasa wa wa wa, wa, wa kuwafunza Maria ama Mary atamtafuta mtu. Uweze amini ndugu yangu mi ana kichwa chepesi sana sana sana. Ramani ile ujue alikopi kichwani tu kwa siku moja tu na tena hata saa haikufika. Si unanielewa? Kwa hiyo hata siku ya kutengeneza fake alitumia maelekezo ya kichwa chake hakupeleka kabisa Ramani yenyewe. Ah kweli gwiji. Kama hilo tutafanikiwa mzee wangu ana kichwa chepesi sana mwanamke wangu yule. Na si hata mwenzie watakuwa kabisa wapishane. Kwa hiyo haitamchukua muda katika kuelewa mafunzo yote. Haitachukua muda. Basi msikilizaji mpango wao ulikuwa ni huo. Nurudini alifikisha 
Mimi akawa haelewi kabisa kama ataweza lakini mwisho wa siku akaja kwangu kuniambia kwamba tunatakiwa tufanye hivi na hivi na hivi. Kwangu mimi sikubisha nikamwelewa tu. Hiyo siku ilipita na kesho yake huyo Madam Mary alitupeleka shopping. Tukanunua viwalo vya maana kabisa. Vipodozi kama vyote. Maurembo kibao vingongo venyewe vya mitego mitego msikilizaji. Lakini mwisho wa siku kuna huyo mdada tulimpitia akaja na maweaving kama yote. Tukarudi sasa kambini. Huyo madam alikuwa kajipura. Alikuwa anaitwa Recho. Mimi na mi tulisimama kabisa kumtazama kwanza alivyokuwa. Ehe, sogeni hapa warembo. Alizungumza kimadaa kweli kweli. Mwendo wake kwanza ulitufanya tuchanganyikiwe na huku tukitazamana. Okay, njoeni hapa. Njoeni. Nadhani mudo na kwenda sana. Eh, e, mnatembeaje hivyo? Si akaanza kutohoji msikilizaji. Sisi tukamwambia si tunatembea kawaida tu. Akatuambia kwamba hamfai kutembea hivyo. Kwanza mnajua kucheza msiki nyie. Tuliteza maana msikilizaji. Eh. Akatuliza tena, "Kwa nini stare yenu ni ipi?" Tukamwambia sisi bwana sisi, stare yetu kubwa tunapenda kushabikia vitasa. Eh, haswa. Mwapenda vitasa? Tukamwambia ndio, haswa akiwa anapigana huyo nani tu akiduku au mwakinyo. We! Mia alijibu hivyo. Kwa nini nyewe watoto wa kiume na nyie? Tukanyamaza kimya hao. Mnatakiwa kwanza kujua kutembea vizuri mabinti. Muache kuvaa kama wanajeshi muda mwingine kama kama wabibi, eh? Nyuso zenu changa, lakini mnazitia ugumu kabisa katika nuru zenu za, 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 za uso. Hamjui kama mnakomaza sula, eh? Unajua msikilizaji alitushushua sana huyu mrembo. Na kisha akatupatia nguo miongoni mwa zile ambazo tulizozinunua tukavae. Baada ya kuvaa tukaanza sasa kusukumana, nani anza kutoka? Maana sasa kwa hizo nguo sio kwa zile nguo msikilizaji. Ni kama anafaa kabisa kuvaa sana mtoto huyu mdogo mdogo. Kingoo kikivaa kinakufika magotini, Mungu wangu. Eh, come on. Msiniweke bwana mimi na wasubiri ladies. Mi, anza wewe. A, anza wewe bwana Sumi. Tukaanza tukaanza kuambizana sasa. Nani atangulie nani abaki? Nani hivyo? Mi, mimi naanza hizi sasa. Najionea hii bomo mwenyewe. Na tulivyosoya kabisa kujiachia. Eti mwisho tutakaa huchi kwa watu. Where are you lads? Come on. Where are you? Eh, yule mrembo akatupigisha na kizungu pale pale. Tulitoka na huko tunangatangata tu kucha zetu kwa aibu. Ai, stupid. Kama mnanunea ibu mimi, huyo huyo Mr. Robson ni, na, na watu wengine mtawezaje sasa uh, ku, ku, ku face? Kwa ni nomo, mchukule kama life lenu la kawaida sana. Taratibu tuliondoa aibu tukawa majasiri msikilizaji. Kisura alianza kutupa mafunzo ya kutembea. Mchuchumio mwanzo ulikuwa kabisa mgumu. Tulikuwa tunadondoka dondoka kule kweli. Ilikuwa ni kama kote. Lakini mwisho siku tulijaribu na hatimaye tuliweza kesi fulani hivi na namna ya kulainisha sauti. Kesho yake tuliweza zaidi. Baadaye tulielewa kabisa hiyo siku alitomba kabisa tutoke nje kama tulivyo. Na tusiogope kabisa chochote kitakachotokea katika macho yetu. Basi tulianza kupita pita maeneo ambayo wanajeshi wanafanyia mazoezi. Kila tukitembea wanacha mazoezi na kutugeukia kutoangalia sisi. Mwanzo tuliogopa lakini tukakumbuka hatutakiwi kuwa waoga maana itatubidi tu to face umati wa watu. Mm. Ka e bana mi ndo amekuepo hivi kweli. Alizungumza Franki akiwa na wenzia mazoezini na huko akitamani kabisa kuendelea kumuona. Ah, mke wa kamanda gwiji yule. Lakini yule mwenzie yupo singo mimi na namtaka na, na, na se. Alizungumza mkaka mmoja mwenzie na Franki. Ah, we sumi mimi namtaka wewe. Mimi sumi ndo namtaka. Franki naye mwenyewe akakanusha. Akamwambia mwenzie ya, ya, ya kwamba sifikirie kwamba kuna nafasi pale. Ah, wa hivyo hivyo mwanangu. Wa wenyewe mnajadili nini? Eh, nyewe wawili hapo. Haya, haraka sana piteni mbele. Waliitwa kina Frank na kupewa adhabu msikilizaji. Lakini mwisho tulifika eneo walilopo kina Nurudini na Ina wakiwa mazoezini tuliwapita na huku tukiwa tunakodolea macho pasipo aibu na wao hawakutoa macho. Sio wao tu. Hata wenzao walikuwa hapo ni mtihani kabisa kwa wanajeshi wote mazoezini. Lakini mwisho generali wao akaguna na kuashtua. 
Mwisho yule madam akatuomba tukagawe vinywaji wanapokula chakula. Hatukusita msikilizaji kufanya mwanzo mwisho. Mara ya kwanza tulikuwa tuna hofu sana. Lakini baadaye tukaona ni jambo la kawaida baada ya hofu kutoweka. Hey, mi. Mbona hamji huko? Amboni kwamba kuna watu wengi. Nurudini alimuhoji baada ya kuona wanajeshi wote wametuangalia. Ah, jamani no. Ni vile tulipo kazini. Darling, see you later. Alimwambia Nurudini na huko akimtizama kwa kumshikashika pia. Akamlegeza kimahaba Nurudini alihisi joto kupanda, akaacha kumuuliza. Am, um, vipi kuna kingine ndo wangu? Unaweza kwenda my dear. Mia alimuuliza hivyo akasema endelee ni tu. Msikilizaji upande wangu kila mtu nilikuwa namlegezea sauti hadi ino akakasirika jinsi nilivyokuwa najishaua kwa wanaume. Mm. Kwa hiyo unaona sifa si ndio? Why dear? Sikama hivyo acheni bwana hii mission bwana. Kwanza atampendezei. Come on my love, ni kidogo tu. Na kisha kila kitu kitakuwa sawa kama awali. Ah, ni ujinga bwana mtupu. Real. Nilizungumza na huko nikikaa kabisa mbele yake, nilikaa kimapozi na kuinua miguu yangu ili niweke nne, ino libaki akinimezea mezea tu mate. Na macho yake yakashindwa kabisa kutoka kwangu. Vipi mister? Kuna kitu hitaji? Niambie kama unahitaji nikupatie. Sumi. Sumi. Na kusikiliza. Ki ukweli ondoka urudi kambini kila mwanaume kwa kwa, kwa kujua kwamba upo single anakukuta anakutaka bwana nimpondoka bwana oh kipenzi mbona hicho ni kitu cha kawaida sana mimi ni single girl that's why my dear nilinuka nikamtoma sa Thomas mabegani na kisha nikaenama karibu yake nikaanza kumnongoneza ukiwa na Julius unapendeza sana Uenda mdogo mdogo na uweza kufall kwako. Nilita basamu msikilizaji. Ino alinuka kunifuatisha na viondoka. Na huko akiacha tabasamu nami nikageuka na kisha nikamkonyeza. Nikaendelea kutembea kabisa kwa madaha msikilizaji. Mi pia alifanya vivyo hivyo hadi Frank akamtangiza kwa mbele. Na huko Nurudini akiwa anatazama kila kitu. Oh, um, Frank. Na komba nipite. Ah. Kwa ni sumi, hiki nini sasa ambacho mnakifanya? Utelewa tu my dear, usio na haraka. Mi, mi, mbona kama selewi? Mina. Frankie alimwambia hivyo mi. Mi alifanya kumpa fly kiss na kumfanya ino ake kwa amani kabisa. Nurudini alikasirika lakini akazuga tu kurudi kuketi kwa wenzie. Tuliondoka na kurudi kwa madamu wetu aliyetufundisha mambo hayo yote na kisha akatuambia tujiandae jioni kesho yake ndio siku yenyewe katika hilo swala ambalo tunatakiwa tukalifanye kwa hiyo tuwe stand by Msikilizaji usiku nilienda kulala katika kile chumba cha mi kila ambacho ni cha mwanzo kabisa ndipo nalala toka mimi nifike hapo Usiku nikiwa nimepumzika niligongewa mlango nikafungua mlango nikiwa na usingizi kweli kweli Nani wewe kwani ah. uh. Nilihoji badala ya kujibiwa Nilibanwa mdomo na kisha ino akaingia ndani. Sumi. Mimi nimekumisi. Tangu muda ule, maondoko umenichanganya kule kweli ujue. Una kile kweli wewe? Ile ni kwa ajili ya kazi, hakuna yani hauna kile. Hauna kile vizuri. Ile ni kazi ino. Sumi. Jo vyote vile sema, lakini mimi nakupenda. Kwa hiyo sio kwa hiyo. Nimeshindwa kulala pasipo kukuona sumi kwa nini unifanyia hivi? Ina unakomba ondoka hapa. Nilimsukuma huko akanirudisha na kunikamata kwa nguvu na kisha akaanza kunikisi nilichanganyikiwa kweli kweli. Nikabaki nimedua pasipo hata kujua cha kufanya. Alinikisi nikatulia kimya. Na kisha akaniachia nikabaki kabisa nimedua. Okay, sumi. Bye. Kesho. Angalau sasa nitakwenda kulala. Na kisha akafungua mlango na kuondoka. Nikarudi kwenye fahamu zangu, nikafunga mlango. Ah. Kweli ni nimefanya hivi. Hapana sio kweli ni uongo. Nilijembea na huko nikipanda kitandani lakini baadaye nikaona huu ni ujinga. 
ilifungua mlango nikamfuata kwa hasira. Ino na kuomba simama, na kuomba simama nimekwambia. Alikuwa hajafika mbali alisimama na kunisikiliza. Some vipi? Alinihoji nilipofika sikuwa na neno zaidi ya kumzaba kofi na kisha nikageuka na kuondoka zangu. Ino akaona huyu sasa atahisi kwamba mimi namtania. Alinifata tena akanishika nikiwa kabisa na tahamaki. Mbona anishike hivyo? Eh? Alinivutia kwake msikilizaji kwa muda huo. Akanikisi tena nikiwepo pale nje ya chumba na majira alikuwa anasoma ni usiku sana. Kwa hiyo nilibaki tu kudua. I love you. Aliniambia baada ya kuniachia. I really love you. Sitani mai. Sitani sumi. Mimi nakupenda kweli. Nilibaki nimemtolea macho tu msikilizaji lakini mwisho niligeuka nikaendelea kuondoka kuelekea chumbani nilipokuwa nimelala. Ino alintizama mpaka nikaisha huko chumbani. Nilifika na kujilaza na huko nikitafakari kabisa alichoniambia Ino kuhusu kulipenda. Neno hilo liligonga kabisa kichoni kwangu kwa muda wote. Upande wa Ino pia alikuwa kiniwaza sana mimi na jinsi alivoniona leo ndo kabisa kachanganyikiwa kabisa kabisa kweli kweli. Hadi akakumbuka kisi kwa hiyo usingizi ulikuwa ni mzito sana kwake. Aya bwana. Ni upande sasa wa Nurudini alikuwa akimfikiria sana mi. Na pia jinsi alivomuona leo na akachanganyikiwa katamani hata akamuone tu. Maana yeye alikuwa poka lala na Nasri. Ila mi kalala na sana pamoja na Zaya. Kwa hiyo aliofia kabisa simuamshe. Lakini aliona hebu akamchungulia tu alau kidogo tu. Alipofungwa mlango akafika sebuleni na kisha akaelekea mlangoni kwa mi. Alipotaka kugonga mlango pasipo hata kugonga, mi alifungua mlango na kukutana uso kwa uso na kijana Nurdini. Hata mi alishtuka sana kwa sheria ya kwamba hata yeye pia alikuwa kimwaza sana huyo Nurdini. Umefata nini hapa? Nurudini alihoji ili hali yeye ndio alikuwa mlangoni kwa mi. Eh eh. Unaniuliza mimi au wewe? Mimi nilikuja kuangalia kama umejifunika vizuri shuka. Aha. Hm, nimejifunika. Waweza kwenda sasa vizuri tu. Misikia. Sana kusikia. Oh, uh, mimi naondoka. Naondoka sasa. Sawa tu, usiku mwema. Mi alimwambia hivyo Nurudini. Ana kwako pia. Alijiuliza. Basi mi alifunga mlango na kumfanya Nurudini aondoke kurudi chumbani kwake na huko akiwaza kama kuna kitu ambacho amekisahau. Alifikiria ni kitu gani ambacho amesahau kwa mi. Hakuna. Basi palipopambazuka asubuhi, kila mmoja aliamka akiwa na mawazo juu ya mwenzie. Watoto walienda shule maandalizi sisi kwenda hotelini kukutana na Mr. Robson katika hoteli ya Morena yalikuwa kiendelea kwa upande wao. Na hata kwa upande wa kwetu sisi tulikuwa tunaendelea kabisa kufanya maandalizi vizuri. Tulikuwa po mimi na mi, hiyo siku kabisa hatukuwa hata na story nyingi sana maana kila mtu alikuwa na fikra zake za kumfurahisha moyoni. Basi kwa pamoja tulijikuta tukitamka how comes. Yaani inakujaje? Tulitazamana na kisha tukarejea katika vicheko. Msikilizaji upande wa Nurudini baada ya kupiga suti kali, suti ya kupendeza na kukabidhiwa mafaili ya watu wawili walijitazama katika kio kila mmoja alijihisi kabisa tayari yupo na mwanamke wake. Kwa pamoja walijikuta kabisa kizungumza. How comes? Yaani inakujaje? Walitazamana vizuri na pia wakaisha kabisa kujicheka hakuna aliyejua mwenzie kawaza kitu gani. Kwanza hivi sasa. Mpaka pale ambapo mishi nitakapo uh, itakapokamilika. Utaitwa Victoria ama Mrs. Galu. Sawa eh? Alimwambia mi kwa maana Nurudini ni Mr. Galu. Kwa hiyo awe Mrs. Galu. Uh, sasa na wewe hapo hadi mishi nitakapokamilika utaitwa Lisa. Wewe ni girlfriend wake na Mr. Daniel. Ambaye ni Ino. Basi tulitoka na vitu vyetu kuelekea Morena wakati huo. Madam Mary na baadhi ya watu walitangulia na kuchukua nafasi mbalimbali katika hoteli. Ile ile na kisha tulichukua kabisa vyumba viwili ambavyo kimoja kilikuwa cha Mr. Galu na mkewe na kingine cha Mr. Daniel pamoja na girlfriend wake. Uf. Hata maelewa. 
tunalala chumba kimoja somi. Sita kujenga wako ino. Shh. Lisa na Daniel. Na sio sumi na ino. Sijui umenelewa? Oh my god. Nilisha saa ujue. Eh. Okay. Can you massage me? Usijali dia nipo kwa ajili yako. Nilimsogelea na kisha nikamshika kama mtu anayetaka kabisa kumassage mtu. Nikemfinya finya na kisha nikamnongoneza. Huu jinga muda wake bado, mpuzi wewe. Basi alicheka na kisha akaniambia kwamba I love you Lisa Bella. Na mimi pia nikajikuta nimetaba saa mtu msikilizaji. Upande wa mina Nurdini, Nurdini alikuwa kesi hewa ni ndogo sana akiwa karibu na mi maana sasa hivi anampenda kweli kweli. Hata hiyo atashindwa eti kuact kwa sababu hata kumtongoza kiukweli um, ni ukweli bado. Alikuwa anampenda na siku mdanganya. Darling, kuna nini mbona kama naisi kama bando limenishia? Eh? Oh, about the bando. Usiwaze ngoja kwanza um, ni mwagize jero hapa atakuletea. Alimjibu na huku akiona aibu kabisa. Maana mi alikuwa na mitego mibaya kuli kweli. Huyo ndo mwanamke mi bwana. Ah, okay. Basi alikaa kwa mbali kidogo msikilizaji na kisha akamtumia fly kiss.